ஒரு புகழ்பெற்ற ஜப்பானிய சாமுராய் வீரன் வாழ் வீசுறதில் ரொம்ப கெட்டிக்காரன் ஒரு கடுமையான போரில் கலந்து கொண்டுட்டு களைச்சி போய் திரும்பி வந்தான் படுக்கையில் விழுந்தான் பக்கத்தில் என்னமோ சத்தம் கேட்டுது திரும்பி பார்த்தான் ஒரு எலி அவனை முறைச்சி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தது உடனே வாழை உருவனா வீசினான் தவிச்சுட்டு ஓடி போச்சு எவ்வளோ முயற்சி பண்ணி பார்த்தா முடியல கடைசியில் அந்த வாழ் முறிஞ்சு போனது தான் மிச்சம் ஒரு பக்கம் அவனுக்கு இது அவமானமாக போயிட்டுது இன்னொரு பக்கம் பயமாக போயிட்டுது எவ்வளவோ போர்களில் எதிரிகளை பந்தாடினவன் அவன் ஒரு எலிகிட்ட தோற்று போயிடுறதா அவனால் சகிச்சிக்க முடியல மனைவிகிட்ட சொன்னான் இப்படி நடந்துட்டுதுன்னு அவள் சிரித்தா உங்களுக்கு புத்தியே இல்லை எலியை போய் யாராவது வாழால் வெட்டுவாங்களா அப்படின்னு அந்த அம்மா சொன்னதும் நீ என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு பூனையை கொண்டுட்டு வந்துட்டால் போதும் அதுக்கப்புறம் ஏன் எலி வரப்போகுது அப்படின்னு அந்த அம்மா உடனே ஒரு பூனை வந்து சேர்ந்தது அது சாதாரண பூனை இல்லை வீர சாகசங்கள்லாம் செஞ்சு பழக்கப்பட்ட பூனை பெரிய இடத்துல வளர்ந்தது அதை கொண்டுட்டு வந்துட்டாங்க அந்த பூனை குறி பார்த்து எலி மேலே பாஞ்சுது ஆனால் அந்த எலியை சுலபமாக தப்பிச்சு போட்டுது அடுத்தபடியாகவும் பாயிரத்துக்கு முயற்சி பண்ணிச்சு அந்த பூனை ஆனால் அந்த எலியோ ரொம்ப தந்திரமாக திடீர்னு அந்த பூனையின் முகத்துக்கு நேராக பாஞ்சுது அவ்வளவு தான் அந்த பூனை பயந்து போய் ஒரே தாவா தாவி ஜன்னல் வழியாக வெளியில் ஓடிப்பிச்சு அந்த வீரனுக்கு இது ஒரு பெரிய அதிர்ச்சியாக இருந்தது அடுத்தபடியாக யோசனை பண்ணான் ராஜா வளர்த்துக்கிட்டு இருந்த அரண்மனை பூனையை ஒரு நாள் இரவலாக கேட்டு வாங்கிட்டு வந்தான் ஊர் உலகம்லாம் பேர் வாங்கின பூனை அது அந்த பூனையாலும் அந்த எலியை ஒன்றும் செய்ய முடியல வீரனுக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சி அந்த அரண்மனை பூனைகிட்டையே போய் புலம்புனான் அரண்மனை பூனையே நீயே தோற்று போயிட்டியே இனிமேல் நான் என்ன செய்ய முடியும்னா அந்த பூனை சிந்திச்சுது அப்புறம் சொல்லிச்சு இந்த காரியத்துக்கு இந்த மேல்மட்ட விவகாரம்லாம் சரிபட்டு வராது சாதாரண வீட்டு பூனை கிடச்சிதுன்னா அதை கொண்டுட்டு வந்து விட்டுப்பார் அப்படின்னு சாதாரண பூனையால் என்ன செஞ்சிட முடியும்னா இவன் நம்பிக்கை இல்லாமல் இப்போ அந்த அரண்மனை பூனை சொல்லிச்சு பெரிய வீட்டு பூனையெல்லாம் நல்லா சாப்பிட்டு தூங்கி பழக்கப்பட்டிருக்கோம் அதுக்கெல்லாம் ராஜதந்திரம் தெரியும் ஆனால் எலி பிடிக்க தெரியாது அதுக்கான வளர்ப்பும் இல்லை பயிற்சியும் இல்லை ஏன்னா அதுக்கெல்லாம் பசி கிடையாது சாதாரண வீட்டு பூனை அப்படி இல்லை பசிக்கு ஆகாரம் தேடி அலையும் எலிகளை பிடிச்சி சாப்பிட்டுட்டு தான் உயிர் வாழும் அதனால் அதுகளுக்கு எலியை பிடிக்கிற எல்லா உத்திகளும் தெரியும் எங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னு அது சரி அதுவும் பூனை தான் நீயும் பூனை தான் அதால் முடிகிற காரியம் ஏன் ஒன்னால் முடியல அப்படின்னு கேட்டான் இவன் இதுக்கு அந்த பூனை சொல்லிச்சு இதே கேள்வியை நானும் கேட்டேன் உன்னுடைய தந்திர முறை என்னன்னு கேட்டேன் அது அதுக்கு பதில் சொல்லாமல் படுத்து தூங்கி போச்சு அதை மறுபடியும் எழுப்பி கேட்டேன் அதுக்கு கோவம் வந்துட்டுது இதில் என்ன தந்திர முறை வேண்டியிருக்கு நான் ஒரு பூனை அவ்வளவு தான் பூனைன்னா பூனை பூனை எலியை பிடிக்கும் நான் எலியை பிடிக்கிறேன் அவ்வளவு தான் இது அப்படின்னு சொல்லி விவரமாக சொல்லிச்சு அந்த அரண்மனை பூனை உடனே ஒரு சாதாரண பூனையை கொண்டுட்டு வந்துட்டாங்க கொண்டாந்து விட்டால் அது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சாதாரணமாக தெரிஞ்சுது இந்த வீரனுக்கு நம்பிக்கை வரலை இருந்தாலும் அதை கொண்டுட்டு வந்து வீட்டுக்குள்ளே விட்டான் ஒரே நிமிஷம் அந்த எலியை கவிட்டு வெளியில் ஓடிப்பிச்சு மேலிடத்த பூனைகள்லாம் இதை வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு வெளியில் நின்றுக்கிட்டு இருக்குது எல்லோரும் மெதுவாக அந்த பூனையை நெருங்கி உங்ககிட்ட அப்படி என்ன தனிப்பட்ட திறமை அதோட ரகசியம் என்னென்னு கேட்டாங்க அந்த சாதாரண பூனை ரொம்ப சாதாரணமாக சொல்லித்தான் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நான் பூனை அவ்வளவு தான் நீங்களும் பூனையாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த பூனை தன்னுடைய வாயில் கவிய எலியோடு அங்கேருந்து நடந்து போச்சு இந்த கதையிலேருந்து நாம் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய தத்துவம் என்னென்னா நீ நீயாக இரு இதுதான் அந்த தத்துவம் நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கு உள்ளேயும் ஒரு தனித்தன்மை இருக்குது இதை அவங்கவுங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு உண்மை இயல்பு புரிஞ்சுக்கணும் நம்முடைய இயல்பு என்னங்கிறது நமக்கு தெரியணும் அதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் உண்மையான கலை ஒரு பெரிய மனுஷன் வாயை அகலமாக திறந்து வச்சுட்டு தூங்கிட்டு இருந்தான் உடனே ஒரு எலி உள்ளே பூந்துட்டு தான் வீட்டு வேலையால் டாக்டருக்கு ஃபோன் பண்ணான் எங்கள் முதலாளி வாய்க்குள்ளே ஒரு எலி பூந்துடுது டாக்டர் அப்படின்னா நான் உடனே புறப்பட்டு வரேன் அதுக்கு முன்னாடி நீ ஒரு ரொட்டி துண்டை எடுத்து ஒரு வாய்க்கு முன்னாடி காட்டு உள்ளே போன எலி வெளியில் வந்துடும்னார் டாக்டர் சரின்னு சொல்லிவிட்டான் கொஞ்சம் நேரத்தில் டாக்டர் அங்கே போய் சேர்ந்தார் அப்போ வேலைக்காரன் ஒரு பெரிய மீனை அவர் வாய்க்கு நேராக இப்படி இப்படி ஆட்டிக்கிட்டு இருந்தான் நான் ரொட்டி துண்டை தானே காட்ட சொன்னேன்னார் டாக்டர் அவன் சொன்னான் எலியை வெளியில் கொண்டுட்டு வர்றதுக்கு ரொட்டி துண்டை காட்ட சொன்னீங்க டாக்டர் அதுக்கப்புறம் அந்த எலியை துரத்திக்கிட்டு ஒரு பூனை உள்ளே போயிருக்கு அதுக்காக தான் அந்த மீனை காட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் நானும் இது எதுக்குன்னா இப்படி வேடிக்கையாக சொல்கிறது பூனை பூனையாக இருக்க வேண்டும் எலி எலியாக இருக்க வேண்டும் மனுஷன் மனுஷனாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறது நாம் நாமாக இருக்கிற வரை வெற்றி நிச்சயம் ஒருத்தர் ரொம்ப கவலையோடு உட்காந்துருந்தார் எதை பற்றி
இன்னைக்கு நம்ம இளைஞர்கள் பல பேருக்கு எதிர்காலம் இருட்டாக தான் தெரியுது அவங்கெல்லாம் இந்த கதையை கொஞ்சம் கேட்கணும் ஒரு மலை அடிவாரத்தில் ஒரு சின்ன கிராமம் அந்த மலை ரொம்ப உயரமானது அடர்த்தியாக செடி கொடிகள் மரங்கள் அதில் மண்டி கிடக்குது பகல் வேலையில் இருட்டாக தான் இருக்கும் அவ்வளோ அடர்த்தி அந்த மலை உச்சியில் ஒரு கோவில் முத நாள் ராத்திரியே புறப்பட்டால் தான் காலையில் அந்த கோவிலுக்கு போய் சேர முடியும் கிராமத்து இளைஞன் ஒருத்தன் அந்த மலை உச்சிக்கு போக வேண்டியிருந்தது கையில் ஒரு விளக்கை எடுத்துக்கிட்டு முத நாள் ராத்திரியே புறப்பட்டான் புறப்பட்டு போனவன் கிராமத்து எல்லையிலேயே நின்றுட்டான் ஏன் தெரியுமா அவன் கையில் இருந்த விளக்கோட வெளிச்சம் பத்தடி தூரத்துக்கு தான் தெரியுது அது வரைக்கும் தான் பாதை தெளிவாக இருக்குது அதுக்கு அப்பாலையெல்லாம் ஒரே இருட்டாக இருக்குது பாதை புரியல இவன் யோசனை பண்ணி பார்த்தான் மனசுக்குள்ள ஒரு சந்தேகம் பத்தடி தூரம் தானே வெளிச்சம் தெரியுது அப்படின்னா நாம் பத்தடி தூரம் தானே போக முடியும் அதுக்கு அந்தாண்ட ஒரே இருட்டாக இருக்குது அதில் எப்படி நாம் நடந்து போகிறது நாம் ரொம்ப தூரம் நடந்து போய் ஆகணுமே அப்படி பட்ட நினப்புலாம் அவனுக்கு வந்துட்டுது இதுதான் அவன் மனசில் ஏற்பட்ட தயக்கம் இப்படி யோசிச்சுக்கிட்டே அந்த இளம் ஆசாமி புறப்பட்ட இடத்துலேயே நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறான் அந்த சமயத்தில் ஒரு வயசான பெரியவர் அந்த பக்கமாக வந்தார் அவர் கையில் இதை விட சின்னதாக ஒரு விளக்கு வச்சுருந்தார் அது எப்படின்னா அது ஒரு அஞ்சடி தூரத்துக்கு தான் வெளிச்சம் காட்டுது அவ்வளவு சின்ன விளக்கு அவரும் மலை உச்சிக்கு போகிறதுக்காக தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அவரை பார்த்து இவன் கேட்டான் என்ன பெரியவரே இவ்வளவு சின்ன விளக்க வச்சுக்கிட்டு அவ்வளவு தூரத்துக்கு எப்படி மலையேற போறீங்க அப்படின்னு கேட்டான் நீ ஏன் இப்படி தயங்கிக்கிட்டே நிற்கிறேன்னு கேட்டார் பெரியவர் என்கிட்ட இருக்கிற விளக்கு பத்தடி தூரத்துக்கு தான் பாதையை காட்டுதுன்னா இப்ப பெரியவர் சொன்னார் தம்பி உன் கையில் இருக்கிற விளக்கு கொடுக்குற வெளிச்சத்தை வச்சு நீ முதல்ல பத்தடி தூரம் முன்னாடி போ பத்தாவது அடியில் போய் நின்றுக்கிட்டு பாரு மறுபடியும் ஒரு பத்தடி தூரத்துக்கு பாதை தெரியும் இப்படி உன் கையில் இருக்கிற விளக்கு தொடர்ந்து வெளிச்சம் காட்டிக்கிட்டே இருக்கும் நீ முன்னேற முன்னேற அந்த வெளிச்சமும் முன்னேறும் அதனால் எத்தனை கிலோமீட்டர் தூரம் வேணும்னாலும் நீ இந்த பத்தடி தூர வெளிச்சத்தை வச்சுக்கிட்டே நீ போயிடலாம் புறப்படு அப்படின்னார் இப்போதான் அந்த பெரியவர் சொன்னது இளைஞனுக்கு பளிச்சுன்னு புரிஞ்சுதான் உடனே உற்சாகமாக புறப்பட்டான் உச்சிக்கு போய் சேர்ந்தான் இந்த கதையிலேருந்து நாம் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன தெரியுமா நீண்ட கால திட்டம் ஒன்று போடும் பொழுது நமக்கு முன்னாடி இருக்கிறத மறந்துட்டு மனசை போட்டு குழப்பிக்கக்கூடாது உங்கள் கையில் என்ன இருக்கோ அதுலேயே உங்கள் எதிர்காலம் மறைஞ்சிருக்குது கண் முன்னாடி தெரியறத வச்சு ஆரம்பிங்க போக போக வழி தானாக புலப்படும் அப்படிங்கிறார் ஒரு பெரியவர் பெரிய பயணங்களையெல்லாம் இப்படி தான் நடத்த வேண்டியிருக்கும் ஒவ்வொரு அடியாக எடுத்து வச்சா ஓடி போய் சேர்ந்து விடலாம் மலைச்சி போய் நின்றுட்டா நின்றுகிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் நம்ம ஆள்லாம் ரொம்ப மோசமான இருக்கிறாங்க ஒருத்தன் அப்படி தான் நீண்ட தூரம் பிரயாணம் ஒன்று புறப்பட்டான் ரயில் போய்கிட்டே இருந்தது கொஞ்சம் தூரம் போச்சு பாதி வழியில் கையில் வச்சுருந்த டிக்கெட்டை காற்றுல விட்டுட்டான் ஐயோ என் டிக்கெட்டு போயிட்டுதே டிக்கெட்டு போயிட்டுதே அப்படின்னு கற்ற ஆரம்பிச்சுட்டான் பக்கத்தில் இருந்த பெரியவர் அவனை பார்த்து பரிதாபப்பட்டு கவலைப்படாத தம்பி போனால் போகுது வேற டிக்கெட் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு ஆறுதல் சொன்னார் அதுக்கு அவன் சொல்கிறான் சார் நான் அதுக்காக அழலை அந்த டிக்கெட்டு கிடைச்சா தானே நான் எந்த ஊருக்கு போகணுங்கிறது எனக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறான் ஒரு குரு இளம் சீடர்கள் எதிரில் உட்காந்துருக்கிறாங்க குரு பாடம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறார் சீடர்களுக்கு ஒரு ஆசை அதாவது ஒரு முக்கியமான மந்திரத்தை நம்ம குருநாதர்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறது அவங்க ஆசை அது என்ன மந்திரம்னா இறந்தவரை உயிர்ப்பிக்கக்கூடிய புனித மந்திரம் அதாவது செத்தவங்களுக்கு மீண்டும் உயிர் உண்டாக்குகிற மந்திரம் குருவே தயவு பண்ணி அந்த மந்திரத்தை எங்களுக்கு உபதேசிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க அது ரொம்ப ஆபத்தானது அது என்னத்துக்கு உங்களுக்கு வேண்டாமேன்னாராம் குரு எங்களுடைய நம்பிக்கை வந்து உறுதிப்படுறதுக்காக தான் கேட்குறோம் வேற ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு நாங்களாம் சீடர்கள் பக்குவப்படாத அறிவுங்கிறது ரொம்ப ஆபத்தானது அப்படின்னாராம் குரு இது சீடர்களுக்கு புரியல அது எப்படிங்க பக்குவப்படாத அறிவு ஆபத்தானதுன்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சீடர்கள் குரு அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்தாராம் அந்த மந்திரத்தை எப்போ பயன்படுத்தணுங்கிறது முக்கியம் அதை அறியக்கூடிய ஞானம் ஏற்படுகிற வரைக்கும் அதை தெரிஞ்சுக்காமல் இருக்கிறது தான் நல்லது இல்லைன்னா ஆபத்துன்னாராம் ஆனால் அந்த சீடர்கள் அதை கேட்குற மாதிரி இல்லை ரொம்ப பிடிவாதம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க சரி வாங்க சொல்கிறேன்னார் குரு எல்லோரும் வந்தாங்க அந்த புனித மந்திரத்தை அவங்களுக்கு ரகசியமாக உபதேசம் பண்ணார் உபதேசம் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு எச்சரிக்கையும் கொடுத்தார் இந்த மந்திரத்தை நல்லா ஆராய்ச்சி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் உச்சரிக்கணும் 
அவசரப்பட்டு எதுவும் செஞ்சிடக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு தடவைக்கு பல தடவை எச்சரிக்கை கொடுத்தார் சரின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்கெல்லாம் மந்திரத்தை கற்றுக்கிட்டு எழுந்திரிச்சு போயிட்டாங்க ஒரு நாள் அந்த சீடர்கள் எல்லாம் மணற்பாங்கான இடத்துல அப்படியே நடந்து போயிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு பாலைவன பகுதி மாதிரி ஒரு இடம் அங்கே ஒரு இடத்துல எலும்புகள் குவியலாக கிடந்தது உடனே இந்த சீடர்கள் முன்ன பின்ன யோசிக்காமல் தியானமும் பண்ணாமல் அந்த மந்திரத்தோட பயனை வந்து சோதிச்சு பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அந்த மந்திரத்தை உச்சரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவ்வளோதான் உடனே என்னாச்சு தெரியுமா அந்த எலும்புகள் எல்லாம் ஓனாய்களாக மாறி அவங்கள துரத்த ஆரம்பிச்சுட்டுது சீடர்கள் எல்லாம் தலைதெரிக்கு ஓட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓனாய்களும் விடலை அவங்கள துரத்தி பிடிச்சி கடிச்சு கொதர ஆரம்பிச்சுட்டுது அப்போ தான் அந்த சீடர்களுக்கு குரு சொன்ன அறிவுரையோட அர்த்தம் புரிஞ்சுது பக்குவப்படாத அறிவு ஆபத்தானது அப்படிங்கிறது அதனால் இதுலேருந்து நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா நாம் நம்ம அறிவை வளர்த்துக்கிட்டால் மட்டும் போதாது அந்த அறிவை எப்போ எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற பக்குவமும் நமக்கு வரணும் அப்போ தான் வாழ்க்கை நல்லபடியாக அமையும் இல்லைன்னா இடைஞ்சல் தான் இந்த காலத்தில் சில சின்ன பிள்ளைங்களுக்கே அறிவு ரொம்ப பக்குவப்பட்டிருக்குங்கிறத உணர முடியுது ஒரு சின்ன பையன் பள்ளிக்கூடத்தில் மார்க் லிஸ்ட் கொடுத்தாங்க வாங்கிக்கிட்டு அவசரமாக வீட்டுக்கு ஓடினா எதிரில் வந்த ஒருத்தர் கேட்டார் என்ன அவசரம் ஏன் இப்படி வேகமாக ஓடுறேன்னார் எங்கள் அம்மா கிட்ட அடி வாங்கணும் அதுக்காக தான் ஓடுறேன்னா அடி வாங்கிறதுக்காக இவ்வளோ அவசரம்னார் அவர் அப்படி இல்லைங்க நான் போகிறதுக்குள்ளே எங்கள் அப்பா வீட்டுக்கு வந்துட்டாருன்னா அவர்கிட்ட அடி வாங்க வேண்டியிருக்கும் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக இப்படி ஓடுறேன் அப்படின்னு அந்த பையன் ஒரு தெருவில் சில சிறுவர்கள் விளையாடிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஏதோ ஒரு உயரமான கல்லை நடுத்தெருவில் வச்சு அதை சுற்றி சுற்றி ஓடி வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அது என்ன விளையாட்டோ அவங்களுக்கு தான் தெரியும் கொஞ்ச நேரம் அப்படி விளையாடிக்கிட்டு இருந்தவங்க விளையாடி முடித்ததும் அந்த கல்லை நடுத்தெருவில் அப்படியே விட்டுவிட்டு அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு ஓடி போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த வழியாக ரெண்டு பெண்கள் பேசிக்கிட்டே வந்தாங்க பேச்சு சுவாரஸ்யத்தில் நடுத்தெருவில் இருந்த அந்த கல்லை கவனிக்கல காலில் இடிச்சுட்டுது லேசாக ரத்தம் வந்துட்டுது வலி தாங்கலை காலில் இடிச்சுக்கிட்ட பொண்ணு திட்ட ஆரம்பிச்சுட்டுது வர வர ஊர் உலகம் ரொம்ப கெட்டு போச்சு யாருக்கும் பொறுப்பே கிடையாது பாரு இப்படி நடுத்தெருவில் பொறுப்பு இல்லாமல் இப்படி கல்லை போட்டு வச்சுருக்கிறாங்களே இது நியாயமா அப்படின்னு சொல்லி இந்த சமூகத்தை கடுமையாக விமர்சனம் பண்ணிக்கிட்டு அவங்க போயிட்டாங்க கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஒரு வாலிபன் அந்த வழியாக வந்தான் அந்த கல்லை பார்த்தான் நின்னா ஒரு நிமிஷம் யோசனை பண்ணான் என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தான் தன்னுடைய வீரத்தையும் பலத்தையும் காட்டணும்னு நினச்சா பின்னாடி போனான் அப்புறம் வேகமாக ஓடி வந்து ஒரு சின்ன ஹை ஜம்ப் அப்படியே துள்ளி குதிச்சான் துள்ளி குதிச்சு தாண்டி அந்த பக்கமாக போய் விழுந்தான் அப்படியே விசில் அடிச்சுக்கிட்டு அவன் பாட்டுக்கு நடந்து போகிறான் அடுத்தபடியாக ஒரு காதல் ஜோடி அந்த வழியாக வந்தது நடுத்தெருவில் கல் கண்ணில் பட்டது அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நெருக்கமாக சேர்ந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நடுவில் கல் இருக்கிறதுனால கொஞ்ச நேரம் ரெண்டு பேரும் விலகி மறுபடியும் இந்த பக்கம் வந்து சேர்ந்து போகணும் கொஞ்ச நேரம் நாம் பிரிய வேண்டியிருக்குதே அப்படின்னு வருத்தத்தோடு முணுமுணுத்துக்கிட்டே இந்த பக்கம் வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வழக்கம் போல் சேர்ந்து அவங்க பாட்டுக்கு எதிர்காலத்தை பற்றி கற்பனை பண்ணிக்கிட்டே போயிட்டாங்க கடைசியாக அந்த வழியாக பார்வை இல்லாத ஒருத்தர் வந்துக்கிட்டு இருக்கார் அவர் கையில் வழக்கமாக வச்சுருக்கிற அந்த ஊன்றுகோல் கையில் இருக்கிற அந்த ஊன்றுகோலால் தனக்கு முன்னாடி அப்படியும் எப்படியும் அப்படியே தட்டிக்கிட்டு பார்த்துக்கிட்டே அவர் மெதுவாக நடந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் வழியில் இருக்கிற அந்த கல் தட்டுப்பட்டுது உடனே நடுத்தெருவில் ஒரு கல் இருக்குங்கிறத அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் உடனே குனிஞ்சார் அந்த கல்லை தடவி பார்த்து எடுத்தார் தெரு ஓரமாக கொண்டுட்டு போய் போட்டார் அதுக்கப்புறம் அவர் பாட்டுக்கு அவர் வழியில் நடந்து போனார் இப்போது இதில் பல பேர் வந்தாங்க போனாங்க இவங்களில் பார்வை உள்ளவங்க யார் பார்வை இல்லாதவங்க யார் இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டால் என்ன பதில் சொல்ல முடியும் கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்தா இன்றைக்கி பல பேர் இப்படி தான் இருந்துகிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு ஆள் பார்க்குறதுக்கு பெரிய மனுஷன் மாதிரி இருக்கார் ஒரு தெரு வழியாக நடந்து வந்துக்கிட்டு இருந்தார் இருட்டு நேரம் வழியில் ஒரு பெரிய கல் கடந்தது கருங்கல் பார்த்தார் கொஞ்ச நேரம் யோசித்தார் போய் தூக்கி பார்த்தா ரொம்ப கனமாக இருந்தது இன்னொரு ஆள் சேர்ந்தால் தான் தூக்க முடியும் இவர் உடனே ரோட்டோரமாக போய் ஒரு மரத்தடியில் உட்காந்துக்கிட்டார் ரெண்டு பக்கமும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார் யாராவது வர்றாங்களான்னு கொஞ்சம் நேரத்தில் ஒருத்தர் வந்தார் இவருக்கு தெரிஞ்சவர் என்னங்க இந்த நேரத்தில் இங்கே உட்காந்துருக்குறீங்கன்னு கேட்டார் அவர் அதுவும் அந்த கருங்கல் அப்படின்னு சுட்டி காட்டினார் ஓ அதை தூக்கி ஓரமாக போடணுமா வாங்க ரெண்டு பேரும் தூக்கலான்னார் வந்தவர் நான் அதுக்காக உட்காந்துருக்கலேன்னார் இவர் பின்னே வேறு எதுக்காகன்னார் அவர் ஒரு மனுஷன் கருங்கல்லில் காலை இடிச்சுக்கிட்டான்னா எப்படி துள்ளுவான்னு பார்க்கணுங்கிறது
இந்த உலகத்தில் எல்லாருக்கும் மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு பொருள் எது இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி இந்த கேள்விக்கு பொருத்தமான ஒரு பதிலை உங்களால் சொல்ல முடியுமா அதாவது கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்தா பணம்னு சொல்லலாமா இப்போ கையில் காசு இல்லாதவங்ககிட்ட ஒரு பத்து ரூபாய் கொடுத்தா அது அவனுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் ஏற்கனவே வருமான வரி பிரச்சனையில் சிக்கி இருக்கிறவர்கிட்ட இன்னும் கொஞ்சம் பணம் இருந்தாங்கன்னு சொல்லி கொடுத்தோம்னா அது வந்து அவருக்கு சங்கடத்தை தான் கொடுக்கும் அதனால் அந்த கேள்விக்கு பணங்கிறது பொருத்தமான பதிலாக இருக்க முடியாது கேள்வி என்னென்னா இந்த உலகத்தில் எல்லாருக்கும் மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு பொருள் எது சரி இனிப்புன்னு சொல்லலாமா ஏன்னா எல்லாருக்கும் இனிக்க தானே செய்யும் அதுலேயும் ஒரு சிக்கல் இருக்குது சக்கர வியாதிகாரங்களுக்கு அது என்ன சந்தோஷத்தையா கொடுக்கும் ஆக எல்லாருக்கும் வேறுபாடு எதுவும் இல்லாமல் மகிழ்ச்சியை கொடுக்கக்கூடியது வேற ஏதோ ஒன்று இருக்குது அது என்னான்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் இன்றைக்கி தகவல் இப்போ அதை கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த கதையை கேட்கணும் அது என்ன கதைன்னா ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் அவருக்கும் இதே சந்தேகம் வந்துட்டுது அதாவது எல்லாருக்கும் இன்பம் தரக்கூடிய பொருள் எது அப்படின்னு இதுக்கு பதில் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆசைப்பட்டார் சரி அதுக்கு என்ன செய்யலாம்னு யோசனை பண்ணார் நாட்டு மக்களுக்கு பகிரங்கமாக ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்தார் நம்ம நாட்டு மக்கள் இன்பம் தரக்கூடிய பொருள் எதுன்னு நினைக்கிறாங்களோ அதை கொண்டுகிட்டு வந்து அரண்மனையில் உள்ள கண்காட்சி மண்டபத்தில் வைக்கலாம் அப்படி அவங்க வைக்கிற பொருள்களில் எது எல்லாருக்கும் இன்பம் தரக்கூடியதாக இருக்குமோ அதை வச்சவருக்கு ஆயிரம் பொற்காசுகள் பரிசு அப்படின்னு அறிவிப்பு கொடுத்துட்டார் ஜனங்கள் இந்த அறிவிப்பை கேட்டாங்க அதுக்கப்புறம் சும்மா இருப்பாங்களா ஆயிரம் பொற்காசுன்னா சும்மாவா அவங்க அவங்க கையில் என்னென்ன கிடைச்சிதோ அதையெல்லாம் கொண்டாந்து அரண்மனை காட்சி மண்டபத்தில் வச்சுட்டாங்க அதுக்கப்புறமா ராஜா அங்கே வந்தார் ஒவ்வொன்றா பார்த்துக்கிட்டே வந்தார் முதல்ல ஒரு குயில் இருந்தது இனிமையாக பாடக்கூடிய குயில் இந்த குயிலோட இன்னிசை எல்லாருக்கும் இன்பம் தரக்கூடியது தான் இருந்தாலும் காது கேட்காதவங்களுக்கு இந்த இசை எப்படி இன்பம் தர முடியும் அதனால் இது சரியில்லைன்னு விட்டார் அடுத்தபடியாக போனார் அங்கே என்ன வச்சுருக்குறாங்கன்னு பார்த்தார் பார்த்தா ஒரு அழகான மயில் அங்கே தோகை விரித்து ஆடிக்கிட்டு இருக்குது இந்த மயிலோட ஆட்டம் வந்து மனசுக்கு இன்பம் தரக்கூடியது தான் இருந்தாலும் பார்வை இல்லாதவங்க இந்த ஆட்டத்தை பார்த்து ரசிக்க முடியுமா முடியாது அதனால் இதுவும் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டார் அதுக்கு அடுத்தபடியாக போனார் பல வகையான இனிப்பு பண்டங்களை வச்சுருந்தாங்க பார்த்தார் வயசானவங்களுக்கும் நோயாளிகளுக்கும் இது வந்து இன்பம் தராது துன்பம் தான் கொடுக்கும் அப்படின்னார் இப்படி ஒவ்வொன்றா பார்த்துக்கிட்டே போகிறார் அழகான மலர்கள் கனிகள் ஓவியங்கள் எதுவுமே பொருத்தமாக தெரியல சகல பேருக்கும் இன்பம் தரக்கூடிய வகையில் எதுவும் இல்லை கடைசியாக வந்தார் அங்கே ஒரு களிமண் பொம்மை இருந்தது அது என்ன பொம்மை தெரியுமா பசியால் வாடி இருக்கிற ஒருத்தருக்கு ஒரு அம்மா இனிமையாக பேசிக்கிட்டு சோறு போடுறது மாதிரி அந்த பொம்மையை செஞ்சுருந்தாங்க அதுக்கு கீழே அன்பு அப்படின்னு எழுதியிருந்து தான் ராஜா பழிச்சின்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்தார் அந்த பொம்மையை செஞ்ச சிற்பியை வரவழைச்சார் பரிசு கொடுத்தார் அன்பு ஒன்று தான் எல்லாருக்கும் இன்பம் அளிக்கக்கூடிய பொருள் காது கேட்காதவங்களும் அதை கேட்க முடியும் பார்வை இல்லாதவங்களும் அதை பார்க்க முடியும் குழந்தைகளும் அதை உணர முடியும் அப்படின்னு அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்தார் அந்த மன்னர் இந்த உலகத்தில் எல்லாருக்கும் மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு பொருள் அன்பு தான் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் சில கணவன்மார்கள் மனைவி பேரில் ரொம்ப அன்பை காட்டிக்கிறது வழக்கம் ஒரு வீட்டு வாசப்படி பக்கமாக மழைக்கு வந்து ஒதுங்கினார் ஒருத்தர் மழை தூரிகிட்டு இருந்தது இருட்டு நேரம் அந்த வீட்டில் இருந்தவர் இன்றைக்கி ராத்திரி வேணும்னா இங்கேயே தங்கிட்டு காலையில் போங்க அப்படின்னார் உடனே இவர் சொன்னார் ரொம்ப நன்றிங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் இதை வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எங்கேயோ ஓடினார் பத்து நிமிஷம் கழித்து திரும்பி வந்தார் ஆமாம் எங்கே போய்ட்டு வந்தீங்கன்னு கேட்டார் வீட்டில் இருந்தவர் நேராக எங்கள் வீட்டுக்கு போய் மனைவி கிட்ட இன்றைக்கி ராத்திரி இங்கேயே தங்கிக்கிறேன்னு சொல்லிவிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னார் அவர் அன்புல இது ஒரு ரகம் ஒரு நாள் ஒரு தகப்பனார் தன்னுடைய பிள்ளையை அழைச்சிட்டு வந்தார் சார் இவன் சரியா படிக்க மாட்டேங்கிறான் பெரியவங்களை மதிக்க மாட்டேங்கிறான் நீங்க கொஞ்ச நாள் இவனுக்கு குருவா இருந்து நல்ல விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்தா தேவையில்லைன்னார் பெரியவங்களையும் மதிக்காதவன் எப்படி என்ன மதிக்க போறான் அப்படிங்கறது நமக்கு யோசனை வரும் இல்லையா வேணாங்க என்ன விட்டுருங்க அப்படின்னோ அவர் விட மாட்டேன்னு விட்டார் இல்லைன்னா அவன் அவரே சிஷ்யன் ஆயிடுவார் போல இருந்தது சரி வேற வழி இல்லாம அந்த பையனையே என்னுடைய சீட நான் ஏத்துக்கிட்டு உபதேசம் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அதாவது குரு பக்தின்னா அது எப்படி இருக்கணுங்கிறத பற்றி சொல்லி கொடுத்தோம் அவனுக்கு சதமகர் அப்படின்னு ஒரு குரு இருந்தார் அவருக்கு ஒரு சீடர் அவன் பேர் துளசி சைதன்யன் நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரி 
தன்னுடைய குருவுக்கு எந்த நேரத்தில் எது தேவைங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு சேவை செய்கிறவன் ஆனால் இவனை பற்றி மற்ற சீடர்களுக்கு பொறாமல் வந்துட்டுது இவன் மட்டும் இப்படி இருக்கானேன்னு உடனே குருகிட்ட போய் கோல் மூட்டினாங்க அவன் சரியில்லை நடந்துக்கிறது சரியில்லை அப்படி அப்படின்னு எதையாவது சொல்லி இருந்தாலும் இதையெல்லாம் அந்த குரு நம்பலை அவருக்கு தெரியும் யார் யார் எப்படின்னு துளசி சைதன்யன் பெருமையை மற்ற சீடர்களுக்கு உணர்த்தணும் அப்படின்னு நினைச்சார் அதுக்கு ஒரு வழி பண்ணார் ஒரு நாள் சீடர்களையெல்லாம் கூப்பிட்டுக்கிட்டு ஒரு காட்டு வழியாக போய்கிட்டு இருந்தார் அங்கே ஒரு பெரிய மலை அருவி கொட்டிக்கிட்டு இருந்தது குரு சீடர்கள் பக்கம் திரும்பினார் இந்த மலையின் மேலே இருந்து அந்த படுபாதாளத்தில் குதிக்கிறதுக்கு உங்களில் யார் தயார் அப்படின்னு கேட்டார் ஒரு சீடனும் வாய தரக்கலை ஒதுங்கி நின்றுக்கிட்டாங்க பின்னாடி மூட்டை முடிச்சோடு வந்துக்கிட்டு இருந்தான் துளசி சைதன்யன் அவனை பார்த்தார் தபாருப்பா நீ மேலே இருந்து அந்த அருவியில் குதி அப்படின்னார் அப்படியே செய்கிறேன் சுவாமியன்னா ஓடி போய் பொத்துன்னு குதிச்சுட்டான் அடுத்த கணமே குருநாதர் தன்னுடைய யோக சக்தியால் பறந்து போய் அவன் கீழே விழுந்துடாமல் தாங்கி பிடிச்சி கொண்டுகிட்டு வந்துட்டார் மற்ற சீடர்களுக்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆகிட்டுது அடுத்தபடியாக என்ன பண்ணலாம்னு யோசித்தாங்க இவனை மாட்டி விடுறதுக்கு ஒரு நாள் வந்து வெத்தலை அடிக்கிற ஒரு சின்ன உரலையும் உலக்கையையும் எடுத்து ஒளிய வச்சுட்டாங்க சதமகர் சன்னியாசி இல்லை அவர் வெத்தலை போடுவார் பல் சரியில்லை அதனால் இடித்து தான் வெத்தலையை போடணும் திடீர்னு வெத்தலை பார்க்க கேட்டார் வழக்கமாக உரலில் இடித்து தர்றது தான் துளசியின் பழக்கம் உரலை தேடினா கிடைக்கல என்ன பண்ணுறது குரு கேட்டுவிட்டார குரு சேவை தானே முக்கியம் என்ன பண்ணால் வெத்தலை பார்க்க தன்னுடைய வாயில் போட்டு முன்னும் அதை எடுத்து அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டான் குரு எதையோ படிச்சுக்கிட்டே அதை வாங்கி வாயில் போட்டுக்கிட்டார் துளசி இன்னைக்கு தாம்பூலம் வந்து அது நல்லா இடிக்கப்பட்டிருக்கு ருசியாக வேற இருக்கு அதை இடித்த பாத்திரத்தை என் கண்ணால் பார்க்கணும்னு ஆசையாக இருக்குன்னு விட்டார் அதை மட்டும் அனுப்பி போய் நீ வர வேண்டான்னு வேற சொல்லிவிட்டார் இதை கேட்டதும் துளசி தவிச்சு போயிட்டான் இவன் போகாமல் எப்படி வாயை மட்டும் அனுப்பி வைக்க முடியும் இவன் தவிக்கிறத பார்த்ததும் மற்ற சீடர்களுக்கெல்லாம் மனசுக்குள்ளே ரொம்ப சந்தோஷம் துளசி கொஞ்சமும் யோசிக்கலை வாழை எடுத்தான் தன்னுடைய தலையவே அப்படியே அறுத்து வெட்டி எடுத்தான் இன்னொரு சீடங்கிட்ட கொடுத்துட்டான் எடுத்துகிட்டு போகணும்னு சொல்லி கொண்டுகிட்டு போய் குரு முன்னாடி வைக்கிறாங்க அந்த தலையில் வாய் திறந்துருக்கு வெத்தலை போட்டு முன்னு இருந்தது தெரிஞ்சு போச்சு சிவப்பாக இருந்தது அவனுடைய குரு பக்தியை இப்போ எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் குரு சதமகர் தன்னுடைய அற்புத திறமையினால் அந்த தலையை மறுபடியும் ஒட்ட வச்சுட்டார் துளசிக்கு உயிர் வந்துட்டுது இப்படி ஒரு பெரிய கதை உண்டு அதாவது துளசி சைதன்யன் அவனுடைய குரு பக்தி எப்படி அப்படின்னு கேட்டோம் ரொம்ப அபாரம் அப்படின்னு அந்த பையன் அடக்கமாக அது சும்மா விளையாட்டுக்காக தான் அப்படி அவங்ககிட்ட கேட்டோம் ஏன்பா உன்னுடைய குரு பக்தியை என்கிட்ட காட்டுறதுக்கு உன்னோட கழுத்தை நீயே அறுக்கணும்னு நான் சொன்னேன் அதை நீ செய்வியா அப்படின்னு கேட்டோம் என்னுடைய கழுத்தை வந்து நானே அறுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சார் அப்படின்னா அவன் ஏண்டான்னு அதே காரியத்தை தான் இனிமேல் நீங்கள் தினமும் செய்ய போகிறீங்களே சார் அப்படிங்கிறான் இந்த உலகத்தில் எவ்வளவோ உயிரினங்கள் இருக்குது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமாக சண்டை போடுது இப்போ ரெண்டு மாடு சண்டை போட்டுக்குதுன்னு வச்சுங்க என்ன பண்ணும் ரெண்டும் முட்டிக்கும் அதுக்கு சண்டை போடுறதுக்கு ஆயுதமாக உபயோகப்படுறது அதோட கொம்பு ரெண்டு சேவல் சண்டை போட்டுக்குதுன்னு வச்சுங்க அதுக்கு ஆயுதமாக உபயோகப்படுறது அதோட கால் நகம் காலால் தான் அது ஒன்றோட ஒன்று சண்டை போட்டுக்கும் ஆனால் ரெண்டு மனுஷன் சண்டை போட்டுக்கிறான்னு வச்சுங்க இவன் இன்னதை தான் ஆயுதமாக உபயோகப்படுத்துவான்னு குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது கல்லை எடுப்பான் கத்தி எடுப்பான் துப்பாக்கி எடுப்பான் என்ன வேணாலும் பண்ணுவான் வாயால் திட்டுவான் கையால் அடிப்பான் காலால் உதைப்பான் சகல கலாக வல்லவன் விலங்குகள்லாம் பொதுவாக வந்து வாயை வந்து சாப்பிட்றதுக்கு மட்டும்தான் உபயோகப்படுத்துது ஆனால் இவனுக்கு சாப்பிட்றதுக்கும் அது தான் சாப்பிட்டு விட்டு திட்டுறதுக்கும் அது தான் ஒரு விஷயத்தில் மட்டும் கெட்டிக்கிறேன் அதாவது நாம் சண்டை போட்டுக்கிட்டாலும் பரவாயில்லை கோழிகள் சண்டை போடாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறான் எதுக்காக கோழிகள் சண்டை போடாமல் இருந்தால் நிறைய முட்டைகள் போடுமா அதுக்காக தான் இந்த அக்கறை கோழி பண்ணை வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை அதாவது பண்ணையில் இருக்கிற கோழிகளுக்குள்ள அடிக்கடி சண்டை வந்துடும் அதனால் முட்டை உற்பத்தி குறைஞ்சிரும் சரி இதுக்கு என்ன பண்ணுறது பண்ணையில் போய் உட்காந்துக்கிட்டு தினமும் பஞ்சாயத்து பேசிகிட்டு இருக்க முடியுமா அமெரிக்காவில் கோழி பண்ணை வச்சுருக்கிற ஒருத்தர் இதை பற்றி யோசனை பண்ணி பார்த்தாராம் ஒரு வழியையும் கண்டுபிடிச்சிருக்கார் கோழிக்கெல்லாம் மூக்கு கண்ணாடி மாட்டி விட்டுட்டோம்னா அது சண்டை போடுற குணம் குறைஞ்சிரும் முட்டை அதிகமாகிடும் அந்த கண்ணாடியில் உள்ள லென்ஸு சிவப்பு நேரத்தில் இருக்கணும் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு அவர் கண்டுபிடிச்சாராம் இது ஏற்கனவே நடைமுறையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஆனால் எல்லா கோழிக்கும் சிவப்பு மூக்கு கண்ணாடி எப்படி மாட்டி விடுறது 
அப்படியே மாட்டி விட்டாலும் அது நழுவாமல் இருக்கணுமே இப்போ நாமெல்லாம் நடு வரலால் மூக்கு கண்ணாடி நடுவில் தொட்டு அப்படி ஸ்டைலாக சரி பண்ணிக்கிறோம் அது மாதிரி கோழி எப்படி சரி பண்ணிக்கும் இதுதான் பிரச்சனை இதுக்கு அவர் என்ன வழி கண்டுபிடிச்சாருனா கோழிக்கெல்லாம் வந்து மூக்கு கண்ணாடிக்கு பதிலாக விழியொட்டு வில்லைகள் கான்டாக்ட் லென்ஸ் அதை பொருத்தி விட்டா என்ன அப்படின்னு யோசனை பண்ணார் அதே மாதிரி பண்ணார் அதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்தார் வெற்றி அதுக்கப்புறம் கோழியெல்லாம் சண்டை போட்டுக்கலையாம் சமாதான பெரியர்கள் ஆகிட்டு தான் கோழிகளுக்கு இயல்பாகவே சண்டை போடுற குணம் உண்டு ஆனால் அதோடய கண்ணுக்கு பார்க்குற பொருள்லாம் ரோஜா நேரத்துலேயோ அல்லது இன்னும் சொல்லப்போனால் அழுத்தமான சிவப்பு நேரத்துலேயோ தெரிஞ்சதுன்னா சண்டை போடுற குணம் குறைஞ்சிருதான் அந்த சமயத்தில் அது அதிகமாகவும் முட்டையிட ஆரம்பிச்சுடுதான் அதே நேரத்தில் எற எடுக்கிறத கூட குறைச்சிக்கு தான் இது ஏன் இப்படி பண்ணுதுங்கிறது விஞ்ஞானிகளுக்கு இன்னமும் புரியலையா எப்படியோ அமெரிக்க கோழிகள்லாம் கான்டாக்ட் லென்ஸ் பொருத்திக்க ஆரம்பித்தாச்சு கோழி கழுத்தை பிடிச்சிக்கிட்டு ஒரு சில வினாடிகளில் அதை பொருத்தி விட்றாங்களாம் கோழியோட ஆயுள் பூரா அது அப்படியே இருக்குமா பண்ணையில் வந்து முட்டை உற்பத்தி குறைஞ்சா இது மாதிரி விஞ்ஞானபூர்வமாக பரிகாரம் தேடுறது தான் நல்லது நமக்கு வேண்டியப்பட்ட ஒருத்தர் அவர் ஒரு கோழி பண்ணை வச்சுருந்தார் அந்த பண்ணையில் பாதி கோழி திடீர்னு செத்து போச்சு உடனே ஒரு கால்நடை மருத்துவர்கிட்ட போக வேண்டியது தானே அங்கே போகல உள்ளூரில் மந்திரம் பண்ணிகிட்டு இருந்த ஒரு சாமியார்கிட்ட போனார் அவர் காலில் விழுந்தார் சாமி என் பண்ணையில் பாதி கோழி செத்து போட்டுதுன்னார் சாமியார் யோசனை பண்ணார் சரி பண்ணையில் வாசப்படி கிழக்கு பக்கமாக வச்சுருக்கியா மேற்கு பக்கமாக வச்சுருக்கியான்னு கேட்டார் கிழக்கு பக்கமாக இருக்குன்னார் அவர் அதுதான் தப்பு மேற்கு பக்கமாக அதை மாற்று சரியாக போடும்னாராம் அதே போல் அவர் போய் மாற்றி விட்டார் அப்பவும் பாதி செத்து போச்சு மறுபடியும் வந்து சொன்னார் சாமி மறுபடியும் பாதி கோழி செத்து போட்டுதேன்னார் சரி கூரை எப்படி போட்டிருக்க ஓடு போட்டிருக்கியா இல்லை கீத்து போட்டிருக்கேன்னார் ஓடு போட்டிருக்கேன்னாராம் அவர் அதுதான் தப்பு கீத்து போட்டுரும் சரியாக போடும்னாராம் சரின்னு போய் அதையும் மாற்றி பார்த்தார் மறுபடியும் போயிட்டு கோழி செத்து போச்சு வந்தார் மறுபடியும் பாதி செத்து போச்சு சாமின்னு வந்தார் இவரும் யோசனையை மாற்றி மாற்றி சொல்லிகிட்டே இருக்கிறார் இப்படி அவரும் மாற்றி மாற்றி பார்த்தார் ஆறாவது தடவையாக அவரை தேடிட்டு வந்தார் அந்த சமயத்தில் இவர் ரொம்ப தீவிரமாக யோசனை பண்ணி பார்த்துட்டு அது சரிப்பா நீ என்கிட்ட சளைக்காமல் வந்துக்கிட்டு இருக்கிற நானும் யோசனை சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் இப்போவும் வந்து உங்ககிட்ட சொல்கிறதுக்கு என்கிட்ட யோசனை நிறையா இருக்குது ஆனால் சோதிக்கிறதுக்கு உங்ககிட்ட கோழி இல்லையே என்ன பண்ணுறது அப்படின்னாராம் இவர் ஆசைப்படுறதுல தப்பு இல்லை ஆனால் அந்த ஆசை தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கணும் தேவைக்கு மீறிய ஆசைகள் இருக்கு பாருங்க அது தேவையில்லை இந்த கருத்தை வலியுறுத்தது மாதிரி ஒரு கதை உண்டு தேவேந்திரனுக்கு திடீர்னு வீடு கட்டணும்னு ஒரு ஆசை வந்து தான் வீடுன்னா நாம கட்டுற மாதிரி இல்லை தேவேந்திரன் வீடுன்னா சும்மாவா ஒரு பிரம்மாண்டமான அரண்மனை கட்டணும் அது மாதிரி இந்த மூணு லோகத்துலேயும் ஒரு அரண்மனை கிடையாது அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்லணும் இது அவனோட ஆசை உடனே தேவ தச்சரான விஸ்வகர்மாவை கூப்பிட்டான் உத்தரவு போட்டான் விஸ்வகர்மா தன்னுடைய உதவியாளர்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு ஒன்னா சேர்த்துக்கிட்டார் படாத பாடுபட்டு ஒரு பெரிய அரண்மனையை கட்டி முடித்தார் கட்டி முடிக்க ஆயிரம் வருஷம் ஆச்சு தேவேந்திரன் வந்து பார்க்குறான் அவனுக்கு திருப்தி ஏற்படலை என்னுடைய அந்தஸ்துக்கு இது ரொம்ப சாதாரணமான கட்டிடம் இதை விட இன்னும் பெருசாக கட்டு அப்படின்னா தேவ தச்சர் திணறி போயிட்டார் அவரால் அதுக்கு மேலே எதுவும் செய்ய முடியல என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசனை பண்ணார் நேராக நாரதர் காலில் போய் விழுந்தார் நீங்கள் தான் என்னை இந்த பிரச்சனையிலேருந்து காப்பாற்றணும்னார் நாரதர் யோசனை பண்ணார் சரி கவலைப்படாதேன்னார் நேராக இந்திரன்கிட்ட போனார் இந்திரன் வந்து நாரதரை பார்த்த உடனே வாங்கன்னு கூட்டிகிட்டு போய் அரண்மனையை காட்டினான் இது மாதிரி ஒரு அரண்மனையை நீங்கள் வேறு எங்கேயாவது பார்த்துருக்குறீங்களா அப்படின்னு ரொம்ப பெருமையாக கேட்டான் நான் பார்த்தது இல்லை ஆனால் என்னை விட வயசில் மூத்தவர் மகரிஷி லோமேசர் அவர் ஒரு வேளை பார்த்துருக்குறாரா என்னமோ அப்படின்னார் உடனே அவரை மனசில் நினச்சி தியானம் பண்ணினார் அடுத்த கணம் லோமேஸ்வர் அங்கே வந்தார் இடையில் ஒரு சின்ன துண்டு கையில் ஒரு கமண்டலம் தலையில் ஒரு பாய் அவ்வளவுதான் அவர்கிட்ட இருந்தது எதுக்காக தலையில் இருந்த பாய் அப்படின்னு கேட்டான் இந்திரன் என்ன மாதிரி அற்ப ஆயுள் உள்ள ஒரு ஜீவன் தனியாக வீடு கட்டிக்கிட்டு திண்டாடணுமா இந்த பாய் தான் ஒரு வீடு மாதிரி எனக்கு நிழல் கொடுக்குது அப்படின்னார் அவர் என்னது உங்களுக்கு வந்து அவ்வளவு கொஞ்சமான ஆயுளா அப்படின்னு ஆச்சரியத்தோடு கேட்டான் இந்திரன் ஆமாம் இதை பாரு என்னுடைய மார்பில் ஒரு பொற்காசு அளவுக்கு ரோமம் ஒதுந்துட்டுது எப்போ என் உடம்பில் உள்ள எல்லா ரோமமும் ஒதுந்துருமோ அப்போ என்னுடைய ஆயுள் முடியும் அப்படின்னார் எப்போ அந்த ரோமங்கள் பூரா உதுரும்னு கேட்டான் இவன் ஒரு பிரம்மா மறைஞ்சதும் ஒரு ரோமம் உதிரும் என் உடம்பில் உள்ள ரோமங்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவோ அவ்வளவு பிரம்மாக்கள் தோன்றி அவங்க ஆயுள் முடியும் பொழுது என் உடம்பில் உள்ள ரோமங்கள் பூரா உதிரும் அப்படின்னார் 
அப்படின்னா ஒரு பிரம்மாவோட ஆயுள் எவ்வளவு காலம்னு கேட்டான் ஒரு பிரம்மாவுக்கு நூறு தேவ வருஷம் ஒவ்வொரு தேவ வருஷத்துக்கும் முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு தேவ நாள் ஒவ்வொரு தேவ நாள்லயும் ஒன்ன மாதிரி பதினாலு இந்திரர்கள் தோன்றி மறைகிறாங்க அப்படின்னு மகரிஷி லோமேஸ்வர் சொல்றாரு இதை கேட்டதும் இந்திரன் ஆடி போட்டான் அவ்வளவு ஆயுள் உள்ள இவரே அற்ப ஆயுள்னு சொல்றாரு நான் என்னுடைய ஆயுளை பெருசா நினைச்சுக்கிட்டு பிரம்மாண்டமான அரண்மனை கட்டணும்னு ஆசைப்படுறேனே அப்படின்னு நினைச்சான் எனக்கு வீடு கட்டின வரைக்கும் போதும்னு விட்டான் அதனால நாமெல்லாம் நம்முடைய தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி ஆசைப்படுறது தான் நியாயம் ஆனால் அப்படியே நடந்துக்கிறோம் மனுஷன் வந்து கடவுளையே ஏமாற்றி காசி வாங்கிறதுக்குள்ள ஆசைப்படுறான் ஒருத்தன் கடவுளை நினச்சி தவம் இருந்தான் கடவுள் நேரில் வந்தார் தேவலோகத்தில் ரூ ரூபாய்க்கெல்லாம் என்ன மதிப்புன்னு கேட்டான் அங்கேயெல்லாம் ரூபாய்ங்கிறது உங்கள் பணத்தில் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு சமம் அதாவது தேவலோகத்தில் ஒரு ரூபான்னா இங்கே ஒரு கோடி ரூபா அது மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு நாள்ங்கிறது உங்கள் கணக்கில் ஒரு கோடி வருஷத்துக்கு சமம் அப்படின்னார் கடவுள் அப்படின்னா எனக்கு நீங்கள் அதிகமாக எதுவும் தர வேணாம் உங்கள் கணக்குப்படி ஒரே ஒரு ரூபா கொடுங்க அது போதும்னா இவன் ரொம்ப சாமர்த்தியமாக கடவுள் யோசனை பண்ணார் அது ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை ஒரு ரூபா தானே கேட்குற கொடுத்துட்றேன் ஆனால் இப்போ வரும்பொழுது நான் எடுத்துகிட்டு வரல எங்கள் கணக்குப்படியே ஒரு நாள் பொறுத்துக்க பணத்தோடு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பறந்து போயிட்டார் போயிட்டிருந்தார் <laughs> நீங்கள் வியாபாரம் செய்ய போட்டால் அரசு பணிகளை செய்கிறது யார் அப்படின்னு கேட்டார் அவர் நான் அரசு பணிகளை மட்டுமே செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தால் என் குடும்பத்தை காப்பாற்றுறது யார் அப்படின்னு கேட்டார் அவர் இப்படி கேட்டவர் யார் தெரியுமா அவர் தான் அபுபக்கர் இறை தூதர் முகமத்து அவர்களுக்கு பிறகு கலீஃபாவாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் அப்போலாம் ஆட்சி தலைவர்களுக்கு சம்பளம்னு எதுவும் கிடையாது இந்த பிரச்சனையை எப்படி தீர்க்கிறதுன்னு யோசனை பண்ணார் உமர் அபு உபைதா அவர்கள்கிட்ட அழைச்சிட்டு போனார் அவர் யாருன்னா அவர் தான் பொது நிதி கருவூலத்தின் பொறுப்பாளர் அவர்கிட்ட பிரச்சனையை சொன்னார் இது மாதிரி ஆட்சி தலைவருக்கு பொது நிதியிலிருந்து ஊதியம் அளிக்க முடியுமான்னு கேட்டார் பொது நிதி விதிகளின்படி அதுக்கு சாத்தியம் இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டார் அவர் சரி வேற ஏதாவது வழி இருக்குதான்னு கேட்டார் உமர் அபு உபயதா கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்த்தார் அப்புறமா சொன்னார் மக்காவிலிருந்து மதீனாவுக்கு குடிபெயர்ந்து வந்த அகதிகளுக்கு நிதி உதவி அளிக்கிறதுக்கு விதிகளில் இடம் இருக்கு அப்படி பார்த்தா அபு பக்கரும் அகதி தானே அதனால எல்லா அகதிகளுக்கும் கொடுக்கறது மாதிரியே அவருக்கும் ஒரு தொகை அளிக்கலாம்னார் கலீவா அபு பக்கருக்கு இந்த அகதி உதவித்தொகையைத்தான் கொடுத்துட்டு வந்தாங்களாம் குடும்ப செலவுக்கு அது போதுமானதாக இல்லை இருந்தாலும் கலீவாங்கிறதுக்காக மற்ற அகதிகளை விட அதிகமாக தொகையை பெற அவர் விரும்பலை மார்பு பக்கம் கிழிஞ்சிருந்த ஒரு மேலாடையை தான் அவர் அணிஞ்சிருந்தார் அவருடைய துணைவியார் அஸ்மா அவங்க ஒரு நாள் தேன் இருந்து ஆசையாக இருக்குன்னு நாங்களாம் நமக்கு கிடைக்கிற ஊதியம் குடும்ப செலவுக்கே போதுமானதா இல்லையே இந்த நிலையில தேன் வாங்குறதுக்கு காசுக்கு நான் எங்கே போவேன்ட்டுருக்காரு அவர் கொஞ்ச நாள் கழித்து அவங்க ஒரு தொகை அவர்கிட்ட கொடுத்து தேன் வாங்கிட்டு வர சொன்னாங்களாம் இவருக்கு ஆச்சரியம் ஏது இந்த பணம்னு கேட்டிருக்காரு நீங்கள் தினமும் குடும்ப செலவுக்காக கொடுத்துட்டு வந்த பணத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிச்சப்படுத்தி வச்சேன்னாங்களாம் அபு பக்கர் அந்த பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு நேராக பொது நிதி கருவூல பொறுப்பாளர்கிட்ட போனார் இந்த பணத்தை பொது நிதியில் சேர்த்துருங்க இது அதிகப்படியாக எனக்கு தரப்பட்டு வந்த ஊதியம் அடுத்த மாதத்துலேருந்து இந்த தொகையை குறைச்சிக்கோங்கன்னு வேறு சொல்லி விட்டாராம் பசியை தணிக்க தேவையான அளவு உணவு ஒரு ஜோடி உடை இதை தவிர கூடுதலாக மக்கள் பொது நிதியிலிருந்து வாங்கிக்கிறதுக்கு என் குடும்பத்தாருக்கு உரிமை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பாக சொல்லிவிட்டாராம் அவர் வாங்கிட்டு வந்த இந்த குறைந்த ஊதியம் கூட அவர் மனசை உறுத்திக்கிட்டே இருந்தது கடைசி நேரம் அவர் தம்முடைய மகள் ஆயிஷா அவர்களை அழைச்சார் மகளே இது வரைக்கும் பொது நிதியிலிருந்து நான் வாங்கிட்டு வந்த தொகை என்னுடைய இதயத்தில் பாரமாக அழுத்திக்கிட்டு இருக்கு என் தோட்டத்தை விற்று அதில் வர்ற பணத்திலேருந்து நான் இது வரைக்கும் வாங்கிட்டு வந்த ஊதிய தொகையை கணக்கு போட்டு பொது நிதியில் சேர்த்துடு அப்படின்னாராம் பதவி ஏற்கிறதுக்கு முன்னாடி தன்கிட்ட இருந்ததை விட இப்போ கூடுதலாக என்ன சொத்து இருக்குன்னு பார்த்துருக்கார் ஒரு ஒட்டகம் ஒரு கோப்பை ஒரு பணியாள் இதையும் வந்து அடுத்தபடியாக கலீபாவாக வர்றவர்கிட்ட ஒப்படைச்சிருங்க அப்படின்னு விட்டாராம் அதே மாதிரி அடுத்து வந்த உமர்கிட்ட ஒப்படைச்சாங்க அப்போ உமர் சொன்னாராம் அபு பக்கரே இந்த முன் மாதிரியால் உங்களுக்கு பிறகு இந்த ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்கிறவர்களை பெரும் நெருக்கடிக்கு ஆளாகி விட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கண் கலங்கினாரா 
கடைசியாக அபு பக்கர் தன்னுடைய குடும்பத்தாருக்கு விட்டு சென்ற சொத்து ஒரு படுக்கை விரிப்பு ஒரு போர்வை அவ்வளவுதான் இது வந்து சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு செய்தி ஒரு ஊரில் ஒரு மன்னர் இருந்தாராம் அமைச்சர் வந்து அவர்கிட்ட சொன்னாராம் மன்னா நம்ம ராஜ்யத்தில் இனிமே லஞ்ச ஊழலே இருக்காதுன்னாராம் ஆஹா அப்படின்னா ஊழல் பேர் வழிகளையெல்லாம் நாடு கடத்தியாச்சா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு மன்னர் இதுக்கு அவர் அப்படி இல்லைங்க இனிமே கொடுக்கறதுக்கு ஜனங்கள் கிட்ட பணமே இல்லை அப்படின்னாராம் இயேசுநாதர்கிட்ட ஒருத்தர் வந்து கேட்டாராம் இயேசுவே என்னை எவ்வளவு நேசிக்கிறீர்கள் அப்படின்னு அவர் தன்னுடைய இரு கைகளையும் அகல விரித்து இவ்வளவு என்று சொல்லி சிலுவையில் உயிர்நீத்தார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த நேசிப்புக்கு எல்லை கிடையாது அதே போல மன்னிப்புக்கும் எல்லை கிடையாது இது இயேசுநாதர் சொல்லி கொடுத்த ஒரு பாடம் இயேசுனுடைய சீடர்களில் ஒருத்தன் பீட்டர் அவன் ஒரு நாள் இயேசுநாதர்கிட்ட கேட்டிருக்கான் இயேசுவே நான் வந்து என்னுடைய தம்பி கிட்ட அடிக்கடி சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் என்னுடைய சகோதரன் கூட அவனை நான் எத்தனை தடவை மன்னிக்கிறது ஏற்கனவே ஏழு தடவை அவனை மன்னிச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறான் அப்போ இயேசு சொன்னாரான் மன்னிக்கிறதுக்கு எத்தனை தடவைங்கிற கணக்கெலாம் கிடையாது எத்தனை தடவை உன்னுடைய சகோதரன் உன்னை கோபப்படுத்துகிறானோ அத்தனை தடவை நீ மன்னிக்கிறதுக்கும் தயாராக இருக்கணும் அதுதான் அப்படின்னு சொன்னாரான் அப்போ இவனுக்கு ஒன்றும் புரியல இது என்ன அவன் தப்பு பண்ணிகிட்டே இருப்பான் நாம் மன்னிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறதா அப்படிங்கிறது மாதிரி குழப்பமாக இருந்திருக்கிறான் அப்போது இயேசுநாதர் தன்னுடைய சீடன் பீட்டர்கிட்ட ஒரு கதை சொன்னாரான் அந்த கதை இன்றைக்கு நாம் வந்து எல்லாரும் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு கதை அதாவது மன்னிப்பை விரும்புகிறவர்கள் மன்னிக்கவும் தயாராக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த கதையினுடைய தத்துவம் அந்த இயேசுநாதர் சொன்ன கதை என்னென்னா ஒரு மன்னர் இருந்தார் அவர் ஒரு நாள் அரண்மனையில் உட்காந்து கணக்கு வழக்குகள்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் நம்ம அரண்மனையிலேருந்து யார் யார் அரசாங்க கடன் வாங்கியிருக்கிறாங்க யார் யார் திருப்பி செலுத்தியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற விவரத்தையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் அப்போ தான் புரிஞ்சுது அந்த அரண்மனையில் வேலை செய்கிற ஒருத்தனே அரசாங்க கடன் ஒரு வாங்கியிருக்கிறான் எவ்வளவு பத்தாயிரம் பொற்காசுகள் வாங்கியிருக்கான் கடன் இந்த பத்தாயிரம் பொற்காசுகளை திருப்பி செலுத்தலை அரசாங்கத்துக்கு இது மன்னர் கவனத்துக்கு வந்தது உடனே நம்ம அரண்மனையில் இருக்கிறவனே அரசு கடன் வாங்கி திருப்பி செலுத்தாமல் இருக்கான் அவனை கூப்பிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிட்டுட்டு வந்தாங்களாம் விசாரிச்சிருக்கிறாங்க என்னப்பா நீ எவ்வளோ ஒப்புக்கணும் ஆமாங்க பத்தாயிரம் பொற்காசுகள் வாங்கியிருக்கிறேன் இன்னும் திருப்பி கட்டலைன்றிருக்கான் உடனே அவர் மன்னர் சொல்லியிருக்கிறார் நம்ம சட்டத்திட்டப்படி நீ உடனே பணத்தை திருப்பி கட்டிடு அப்படி உன்னால் கட்ட முடியலன்னா உன்னுடைய வீடு வாசல் சொத்து சுகம் எல்லாத்தையும் விற்று அந்த பணத்தை அரசு கருவூலத்தில் சேர்த்துக்கிறதுக்கு நானே ஏற்பாடு பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு அந்த மன்னர் சொன்னாரான் இவன் அப்படியே அதிர்ச்சி ஆகிட்டான் அப்படியே பொத்துன்னு காலில் விழுந்தானா மண்ணா என்னை மன்னிச்சுங்க என்னால் முடியல எனக்கு மன்னிப்பு கொடுங்க அப்படின்ட்டுருக்கான் உடனே அவர் எழுந்திரிச்சு சரி நீ மன்னிப்பு கேட்டுவிட்டேன் அதனால் உன்னை மன்னிக்கிறேன் நீ பணம் கட்ட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மன்னர் அவனை விட்டுட்டாரான் பணத்தையும் தள்ளுபடி போட்டார் நீ திருப்பி கட்ட வேண்டான்னு இவனுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அதனால் ரொம்ப உல்லாசமாக வந்துகிட்டு இருக்கிறான் தெருவில் வந்துகிட்டு இருக்கிறப்ப இவங்கிட்ட கடன் வாங்கின ஒருத்தன் எதுக்கு வந்துகிட்டு இருக்கான் அவன் இவங்கிட்ட ஒரு நூறு பொற்காசுகள் கடன் வாங்கியிருக்கான் அவன் வந்தான் இவன் போய் அவன் சாட்டையாக பிடிச்சிக்கிட்டான் நீ எப்படா என் கடனை திருப்பி கொடுக்க போகிறேன்னு அவன் இப்போ முடியல கொஞ்சம் பொறுத்துக்கா அப்புறம் அந்த அரையன் இருக்கான் அதெல்லாம் முடியாது நீ கொடுத்து தான் ஆகணும் அப்படின்னு இவன் புடிவமாக சொல்கிறான் இப்போ நிலைமையை பாருங்கள் இவன் ஏற்கனவே இவன் பத்தாயிரம் பொற்காசுகள் அரசாங்கத்தில் கடன் வாங்கினா அதுக்கு மன்னிச்சு விட்டுட்டார் இவனை ஆனால் இவன் இன்னொருத்தனை மன்னிக்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை இவங்கிட்ட கடன் வாங்கின இன்னொருத்தன் பத்து பொற்காசுகள் அவனை மன்னிக்க தயாராக இல்லை அவனை கொண்டு போய் நீதிமன்றத்தில் கொண்டு போய் நிறுத்தி தண்டனை வாங்கி கொடுத்துட்டான் நீதிபதி என்ன சொன்னார் அந்த பா இவன் வாங்கின பொற்காசுகளை திருப்பி கட்டுற வரைக்கும் ஜெயிலில் இருக்கணுங்கிறது தீர்ப்பு ஆனால் உடனே இது உடனே அரசர் காதில் வந்து விழுந்தது சொல்லிட்டாங்க உங்ககிட்ட மன்னிப்பு வாங்கிட்டு போனானே ஒருத்தன் அவன் வந்து இன்னொருத்தனை மன்னிக்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை அவனை கொண்டு போய் ஜெயிலில் அடைச்சிட்டான் அப்படின்னு உடனே மன்னர் பார்த்தார் இவனை மறுபடியும் கூப்பிட்டு வர சொன்னார் தபாரப்பா நான் வந்து உன்னை மன்னிச்சு விட்டேன் ஆனால் நீ இன்னொருத்தனை மன்னிக்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை அதனால் என்னுடைய தீர்ப்பையும் மாத்திரேன் நீயும் அரசு கடன் தீர்ற வரைக்கும் ஜெயிலில் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஜெயிலுக்கு அனுப்பிச்சிட்டாரான் இப்படி ஒரு கதையை இயேசுநாதர் தன்னுடைய சீடருக்கு சொன்னதாக ஒரு வரலாறு அது என்ன அதுலேருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியதுன்னா நாம் வந்து மன்னிக்கப்படணும்னு நாம் விரும்புகிறோம்னா நாம் இன்னொருத்தரை மன்னிக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கணும் 
அதனால் நாம் வந்து இன்னொருத்தரை யாரையும் மன்னிக்க மாட்டோம் ஆனால் என்ன இன்னொருத்தர் மன்னிக்கணும் அப்படிங்கிறது மாதிரி செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி நாம் வந்து இப்போ இது தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க பாவம் மன்னிப்புங்கிறதுலாம் எதுக்குன்னா அதாவது மறுபடியும் பாவம் செய்யாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் அதான் மன்னிக்கிறாரு அப்படிங்கிறதுக்காக மறுபடியும் மறுபடியும் பாவம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது இல்லை அதான் ஒருத்தர் கேட்டாராம் பாவத்திலேருந்து மன்னிப்பு கிடைக்கணும்னா நீ என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் அதுக்கு அவன் சொல்லியிருக்கிறான் நான் முதல்ல பாவம் செய்யணும் அப்போ தான் நான் மன்னிப்பு கிடைக்கும் அப்படின்னு நானும் இப்படிப்பட்டவர்கள் தான் இன்றைக்கி உலகத்தில் அதிகமாக இருக்கிறாங்க அதனால் இந்த மன்னிப்பின் மகத்துவங்கிறது ஏசுநாதர்ட்டேருந்து தான் நாம் புரிஞ்சுக்கணும் அந்த இயேசு சொன்ன அந்த மன்னிக்கிற மனோபாவம் இருந்தால் இன்றைக்கி உலகம் பூராவும் அமைதி பூங்காவாக இருக்கும் அதில் ஒன்றும் ஆச்சரியமே இல்லை அதில் ஒன்றும் சந்தேகமும் இல்லை அதனால் மன்னிக்கிற மனோபாவத்தை நாம் எல்லோரும் நமக்குள்ளே வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் நாம் இன்றைக்கு எல்லோரும் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு செய்தி ஒரு நண்பர் இருக்கார் எப்போ பார்த்தாலும் கையில் ஒரு புத்தகம் இருக்கும் புத்தகம் இல்லாமல் எங்கேயும் புறப்பட மாட்டார் எதுக்காக இப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் எனக்கு இது ஒரு நல்ல நண்பன் மாதிரி இந்த காலத்தில் எங்கே போனாலும் காத்திருக்க வேண்டியிருக்கு அது மாதிரி சமயத்தில் நான் வந்து நண்பன் கூட பேசிக்கிட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு பாரான் ஒருத்தர் ஒரு பெரிய அரச பதவியில் இருந்தார் அவர் பதவியிலேருந்து இறங்க வேண்டிய சூழ்நிலை அரசு கொடுத்துருந்த வீட்டை விட்டுட்டு வெளியில் வர்றார் வரும்பொழுது ரெண்டு கையிலையும் ரெண்டு பெட்டியை எடுத்துகிட்டு வந்தாராம் சார் உங்களுடைய உடைமைகள் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அங்கே இருந்த ஊழியர்கள் இவர் தன்னுடைய கையில் இருக்கிற பெட்டியை காட்டி இதுதான் என்னுடைய சொத்து அப்படின்னாராம் ஒரு பெட்டியில் அவருடைய உடைகள் இன்னொரு பெட்டியில் அவர் விரும்பி படிக்கிற புத்தகங்கள் அவ்வளோதான் இதுதான் இருந்து தான் புத்தகம் படிக்கிறது வந்து மனசுக்கு நல்லதுங்கிறது நமக்கு தெரியும் புத்தக வாசிப்பு வந்து உடம்புக்கும் நல்லதுங்கிறாங்க அது நமக்கு ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது ஒரு நபர் ஒரு வருஷத்தில் சராசரியாக ரெண்டாயிரம் பக்கங்களை படிச்சுருக்கணுமா யுனெஸ்கோ பரிந்துரை ஆனால் நம்ம நாட்டில் நாம் சராசரியாக படிக்கிறது முப்பத்தி ரெண்டு பக்கங்கள் அவ்வளோதான் இவ்வளவுக்கு நம்ம நாட்டில் ஆறாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நாளேடுகள் ரெண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட இதழ்கள் மலர்கள் இவ்வளோ விருந்தும் சரியாக வரல இந்த உலகத்தில் முதல் நூலகம் எங்கே எப்போ ஆரம்பமாச்சு தெரியுமா கிமு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறாம் ஆண்டில் அது ஆரம்பமாயிருக்குது பேபிலோனியாவில் அமில் அணு அப்படிங்கிற அரசன் நூலகத்தை உருவாக்கி இருக்கிறான் அப்போல்லாம் தாள் கிடையாது களிமண் தான் களிமண் பலகைகளில் வந்து எழுதி அது தொகுத்து அப்படியே நூலாக்கி அதை நூலகத்தில் வச்சுருப்பாங்களாம் அரசருடைய நூலகத்தில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நூல்கள் இருந்ததாக வரலாற்று குறிப்பு இருக்குது அது மட்டும் இல்லை அந்த நூலகத்தில் வந்து பொருள் வாரியாக அதாவது சப்ஜெக்ட் வாரியாக புத்தகங்களை வந்து வகைப்படுத்தி வச்சுருந்தாங்களாம் அதில் மிச்சம் இருந்த ஒரு இருபத்தைந்து களிமண் பலகை புத்தகங்கள் இன்றைக்கும் பிரிட்டிஷ் அருங்காட்சியகத்தில் இருக்கு தான் அச்சு தாழ் இதெல்லாம் ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறம் அமைக்கப்பட்டது தான் ஃப்ரான்ஸில் இருக்கக்கூடிய பாரிஸ் நூலகம் ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பதில் பிரெஞ்சு மன்னர் பதினோராம் லூயி இந்த நூலகத்தை அமைச்சாராம் ஆனால் அப்போல்லாம் அரசர்கள் மட்டும்தான் நூலகத்தை பயன்படுத்த முடியுமா அதுக்கப்புறம் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் இந்த முறை மாறி பொதுமக்கள் அங்கே போகலாம் படிக்கலாம் அப்படிங்கிற நிலமை வந்து தான் போட்லியன் நூலகம் அப்படின்னு அதுக்கு பேர் பாரிஸ் நகரத்தில் இருக்குது அங்கே தான் நூல்களின் பட்டியல் தயாரிப்பு பணி ஆரம்பமாச்சு கல்வி வளர்ச்சியையும் நூலகத்தையும் இணைச்சவர் வந்து நெப்போலியன் போனப்பாட் முன்பணம் செலுத்தி புத்தகத்தை படிக்கிற முறையையும் அவர் தான் கொண்டுட்டு வந்தாராம் மக்கள்கிட்ட வசூலிக்கிற வரியின் ஒரு பகுதியை நூலகத்துக்கு பயன்படுத்தினவரும் அவர் தானா நெப்போலியன் நூலகத்தில் உலகத்தில் உள்ள எல்லா மொழி நூல்களும் இருக்கு தான் அங்கே ஒரு தமிழ் நூலும் இருந்திருக்குது அது என்னென்னா கம்பராமாயணம் சோவியத் யூனியனுக்கு படையெடுத்து போனப்போ அங்கேருந்து லட்சக்கணக்கான புத்தகங்களை இந்த பனிச்சருக்கு வாகனங்கள் இருக்குல்ல அதில் கொண்டுகிட்டு வந்ததாக வரலாறு அடுத்தபடியாக குறிப்பிட்டு சொல்லத்தக்க நூலகம் எதுன்னா பிரிட்டிஷ் நூலகம் மிக பழைய கையெட்டு பிரதியெல்லாம் கூட அங்கே இருக்குது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி மூணில் ஆரம்பமாச்சு அதில் உள்ள நூல்களை வந்து வரிசையாக எடுக்கணும் நூற்றி எண்பது கிலோமீட்டர் நீளத்துக்கு வருமா மிகப்பெரிய நூலகம் அமெரிக்க தலைநகர் வாஷிங்டனில் இருக்குது தான் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய பழைய நூலகம் எதுன்னா கல்கத்தா நூலகம் எல்லா இந்திய மொழி நூல்களும் இங்கே உண்டு மகாகவி பாரதியார் நடத்தின இந்தியாங்கிற இதழின் எல்லா பிரதிகளும் அங்கே பாதுகாப்பாக இருக்குது படிக்கும் பழக்கம் வந்து இங்கே வளர வேண்டியிருக்குது ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு புஸ்தகத்தை கொடுத்து விமர்சனம் எழுத சொல்லியிருந்தாங்க கொஞ்ச நாள் கழித்து அவரை போய் பார்த்து என்னங்க புஸ்தகத்தை படித்து பார்த்தீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் இதுக்கு அவர் சொல்லியிருக்கிறார் இன்னும் நான் படித்து பார்க்கலிங்க இப்போ தானே விமர்சனமே எழுதி முடிச்சிருக்கிறேன் 
இனிமே தான் படிக்கணும் அப்படின்னாரா என்ன சார் உங்கள் பையன் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் இப்போ அப்படின்னு கேட்டார் ஒருத்தர் அடிக்கடி கண்ணாடி முன்னாடி நின்று அழகு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் சார் அப்படின்னார் அப்பா இளம் பருவம் இப்படி தான் இருக்கும் அதையெல்லாம் சாதாரணமாக நினச்சிடாதீங்க அப்படின்னார் அவர் என்ன சார் சொல்கிறீங்க கண்ணாடி முன்னாடி நின்றுக்கிட்டு நேரத்தை வீணாக்கிக்கிட்டு இருக்கான் அதை ஒரு பெரிய விஷயமாக நான் நினைக்கணுமா அப்படின்னார் இவர் இளம் பருவத்தில் இளைஞர்களுக்கும் சின்ன பொண்ணுங்களுக்கும் அடிக்கடி கண்ணாடியில் பார்க்கணும்னு தோணும் அது வெறும் நான் அழகு பார்க்கறது மட்டும் இல்லை அவங்க தங்களே தேடி கண்டுபிடிக்கிற ஒரு முயற்சி அது இது ஒரு மனோதத்துவ விளைவு இது வரைக்கும் வந்து சின்ன பிள்ளையாக இருந்துட்டோம் இனிமேல் நாமளும் மற்றவங்க மாதிரி மனிதர்கள் தான் அப்படிங்கிற உணர்வு அவங்களுக்கு வருது தங்களோட முகம் எப்படி இருக்குது அழகு எப்படி இருக்குது உடம்பு நேரம் எப்படி இருக்குது முடி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதையெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஆணோ பொண்ணோ தன்னை கவனிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இதெல்லாம் மனோதத்துவ உண்மைகள் இதெல்லாம் இயற்கை இதை பார்த்துட்டு பெற்றவங்க வந்து பிள்ளைங்க கெட்டு போட்டாங்க அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது அவங்கள திட்டிகிட்டே இருக்கக்கூடாது இன்றைக்கி பல குடும்பங்களில் இதுதான் நடந்துகிட்டு இருக்குது மனுஷ வாழ்க்கையிலேயே இப்படியும் இல்லாத அப்படியும் இல்லாத ஒரு பருவம் வந்து இளம் பருவம் பதிமூணுலேருந்து பத்தொம்பது வயசுக்கு உட்பட்ட ஆண்கள் பெண்கள் இந்த வகையை சேர்ந்தவங்க டீனேஜ் குரூப் இவங்கள சின்னவங்கன்னு நினச்சிட முடியாது பெரியவங்கன்னு நினச்சிட முடியாது இவங்க ரொம்ப சென்சிட்டிவ் சமூகம் நினச்சா இவங்கள வந்து நல்லவங்களாகவும் ஆக்கலாம் கெட்டவங்களாகவும் ஆக்கலாம் கொஞ்சம் அக்கறை எடுத்துக்கிட்டால் பெரிய பெரிய மேதைகளையும் விஞ்ஞானிகளையும் உருவாக்கலாம் ஆனால் நடக்கிறது என்ன தெரியுமா அநேகமாக இவங்களை யாருமே சரியாக புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை இவங்களை சரியாக நடத்துறதும் இல்லை இது வரைக்கும் நாம் சொல்கிறத கேட்டுக்கிட்டு இருந்தால் இப்போல்லாம் அவன் இஷ்டத்துக்கு நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் அப்படின்னு வருத்தப்படுற பெற்றோர்கள் அதிகம் இது வருத்தப்படுற விஷயம் இல்லை சந்தோஷப்பட வேண்டிய விஷயம் உங்கள் பிள்ளை வந்து சொந்தமாக யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறதும் நடந்துக்க ஆரம்பிக்கிறதும் ஒரு தப்பான விஷயமா அவன் கடைசி வரைக்கும் உங்கள் பேச்சையே கேட்டுக்கிட்டு இருக்கணுங்கிறது என்ன நியாயம் இன்றைக்கி இளைஞர்களை வந்து பெரியவங்க தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு தவறாக நடத்துறதுனால தான் அவங்களுக்கு வெறுப்பு எரிச்சல் மனக்கசப்பு எல்லாம் உண்டாகுது பெற்றவங்க சரியாக மதிக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்தினாலேயே வீணாக போகிற பிள்ளைங்க இன்றைக்கி அதிகம் சரி பெற்றவங்களுக்கு இன்றைக்கி என்ன தான் புத்தி சொல்ல வர்றீங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்களா நாம் எதையும் சொல்ல வரல ஆனால் அது சம்பந்தமான சில நிபுணர்கள் சொல்லியிருக்கிறத உங்கள் காதில் போட்டு வைக்கலாம் அது என்னென்னா பிள்ளைங்க கிட்ட அன்பு செலுத்துங்க குழந்தையாக இருந்தப்போ எவ்வளவு பாசமாக இருந்தீங்க வளர வளர அதையும் குறைச்சிக்கிறீங்க பெற்றவங்களின் அன்பான வார்த்தைகளுக்கு ஏங்குறவங்க தான் இன்றைய இளைஞர்கள் அவங்க எதை சொன்னாலும் அதை அக்கறையாக காது கொடுத்து கேளுங்க அலட்சியப்படுத்தாதீங்க அவங்க விரும்புறது உங்ககிட்ட இருந்து ஒரு மதிப்பு மரியாதை அங்கீகாரம் இவ்வளவு தான் அவங்க அவங்களாவே முடிவுகள் எடுக்கட்டும் அதுக்கு நீங்கள் உதவியாக இருங்க அது போதும் மற்றவங்க முன்னாடி முக்கியமாக அவங்க நண்பர்கள் முன்னாடி அவங்கள பற்றி மட்டமாக பேசாதீங்க அவங்க கிட்ட பொய் சொல்லப்படாது நீங்கள் சொன்னது பொய்னு தெரிஞ்சு போச்சுன்னா உங்கள் பேரில் அவங்களுக்கு இருக்கிற மதிப்பு போய்டும் நம்பிக்கை போய்டும் அவங்களுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சண்டை போடக்கூடாது உங்கள் பிள்ளைய எப்பவும் இன்னொரு பிள்ளையோட ஒப்பிட்டு பேசுகிற வேலையே வேணாம் கூட பிறந்த மற்றவங்களோட கூட ஒப்பிடக்கூடாது இப்படி செஞ்சால் அவன் உங்ககிட்டையும் பிரியமாக இருக்க மாட்டான் அவங்ககிட்டையும் பிரியமாக இருக்க மாட்டான் பிள்ளை எங்கே போகிறான் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னுலாம் வந்து துப்பறிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது இளைஞர்கள் வந்து தனிமையை விரும்புகிறவங்க அவங்கள வந்து பெட்டியில் வச்சு மூடி பாதுகாக்கணும்னு நினைக்கக்கூடாது அவங்கள எப்படி பாதுகாக்கிறது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கே தெரியும் உங்கள் பிள்ளை எப்படி நடந்துக்கணும்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்களோ அது மாதிரி நீங்கள் நடந்து காட்டுங்க அது போதும் ஒரு வீட்டில் அப்பாவும் அம்மாவும் பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க என்னங்க நம்ம பொண்ணு பெரியவள் ஆகிட்டா அடிக்கடி கண்ணாடி முன்னாடி போய் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறா சீக்கிரமாக ஒரு பையனை பார்த்து கல்யாணத்தை முடிக்காமல் இப்படி மசம் மசம்னு கல் மாதிரி உட்காந்துருக்குறீங்களே அப்படின்னு சத்தம் போட்டாங்க அந்த அம்மா அவசரப்படாத பார்க்கறதுக்கு கண்ணுக்கு அழகாக லட்சணமாக புத்திசாலியாக ஒரு பையன் கிடைக்க வேணாமா அதுதான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னார் அப்பா இதுக்கு அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க எங்கள் அப்பா இப்படியெல்லாம் நினச்சிக்கிட்டு இருந்திருந்தா எனக்கு கல்யாணமே ஆயிருக்காது தெரியுமா அப்படின்னாங்களாம் ஒருத்தர் ரொம்பவும் மகிழ்ச்சியாக வந்துக்கிட்டு இருந்தார் என்ன விஷயம்னு விசாரித்தேன் நான் தோற்று போயிட்டேன் அதுதான் மனசுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அப்படின்னார் எனக்கு இது ரொம்ப ஆச்சரியமாக போச்சு இந்த உலகத்தில் தோற்று போகிறவங்க யாரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது இல்லை அப்படி இருக்கிறப்ப இவர் எப்படி சொல்கிறாரு எங்கே தோற்று போனீங்கன்னு கேட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் அவர் விவரமாக சொன்னார் என்னோடய அஞ்சு வயசு குழந்தையோட நான் விளையாடிக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த விளையாட்டில் என் குழந்தை ஜெய
எந்த விளையாட்டில் கலந்துக்கிட்டாலும் அதில் நாம் தான் ஜெயிக்கணும்னு ஒரு வெறி நமக்குள்ளே இருக்கும் நம்மளை எதிர்த்து விளையாடுறவர் நல்லவராக கெட்டவராக பெரியவராக சின்னவராக அப்படிங்கிறதெல்லாம் முக்கியம் கிடையாது அவர் தோற்று போகணும் நாம் ஜெயிக்கணும் அதுதான் முக்கியம் எதிரியை சந்தோஷப்படுத்த விளையாடுகிற கலை வந்து அப்போ நமக்கு தெரியறதில்ல வாழ்க்கையில் ஒரு பக்கம் வந்ததுக்கு அப்புறம் வெற்றி பெறணுங்கிற மன அழுத்தம் போயிடுது போட்டியில் ஜெயிக்கணுங்கிறத விட குழந்தையை சந்தோஷப்படுத்தணுங்கிறது முக்கியமாக போச்சு ஜெயிக்கணுங்கிற வெறி ஓடி போட்டுது ஒரு குழந்தையாக இருந்தப்போ நம்ம வளர்ச்சிக்கு உதவிய வெற்றி வெறி பெரியவனானதுக்கு பிறகு நமக்கு எதிரியாக மாறுது அதை சரியான சமயத்தில் நாம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா போதும் நாம் பொழைச்சிக்கலாம் ஒவ்வொரு மனுஷனுமே வாழ்க்கையோட அடுத்த கட்ட வளர்ச்சியில் அடி எடுத்து வைக்கிற நேரத்தில் தன்கிட்ட இருந்து ஏதோ ஒரு குணத்தை அல்லது தன் குணம் இருந்த ஏதோ ஒரு உறவை வந்து நாம் வந்து இழக்கத்தான் வேண்டியிருக்குது ஒரு கட்டம் வரைக்கும் உதவியாக இருந்த குணம் வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு தடையாக கூட மாறிடலாம் இந்த பரிமாண மாற்றத்துக்கு உள்ளாகிற ஒவ்வொருத்தரும் பிரத்யக்ஷமாக இதை வந்து உணர்றாங்க ஆனால் பல பேர் எப்படின்னா பழசை திறந்துட்டு புதிய கொள்கைகளை உருவாக்கிக்கிறதுக்கு இஷ்டம் இல்லாமல் இருந்து விடுறாங்க அல்லது அப்படி செய்ய முடியாமல் தவிக்கிறாங்க இதையெல்லாம் மீறி அந்த பழசை திறந்துட்டால் அதை இழந்ததால் உண்டாகிற மன அழுத்தம் சில காலத்துக்கு வருத்திக்கிட்டு தான் இருக்கும் வேறு வழி இல்லை ஆரோக்கியமான ஒரு முன்னேற்றத்துக்காக அந்த மன அழுத்தத்தை தாங்கிக்கத்தான் வேணும் அப்படிங்கிறாரு அந்த உலக புகழ்பெற்ற மேதை ஒருத்தர் இந்த ஸ்காட் பெக் அப்படிங்கிறவர் பிறந்த நாள் முதல் இதுதான் சரி அப்படின்னு கற்பிக்கப்பட்டு வந்த ஒவ்வொரு தத்துவத்தையும் தங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றி அர்த்தப்படுத்தி கொள்ள முடியாமல் வாழ்க்கை சூழலில் அப்படியே அரைப்பட்டு தூளாகிறவர்கள் தான் ரொம்ப தவிக்கிறாங்களாம் இதுதான் அவருடைய கருத்து பெரும்பாலும் மனிதர்களுடைய நடுத்தர வயசில் அதாவது முப்பதை தாண்டுகிற சமயத்தில் தான் இந்த தவிப்பு உண்டாவது தான் இதை தான் மேற்கத்திய நாடுகளில் அடிக்கடி மிட் லைஃப் கிரைசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்பப்போ பழசையெல்லாம் தொலைச்சி விட்டு புதுசு புதுசாக பிறக்கிறதுக்கு கற்றுக்கணும் ஒவ்வொரு நிமிஷத்தையும் அந்த நிமிஷத்துக்கு ஏற்ற சித்தாந்தம் கொண்டவர்களாக சந்திப்போம் அப்படிங்கிறார் அந்த உளவியல் நிபுணர் இப்படி பழகிக்கிட்டால் வாழ்க்கை வந்து இன்பமயம் இல்லைன்னா தவிப்பு மயம்தான் பழசை தொலைக்க முடியாதவர்களில் எத்தனையோ பேர் உண்டு எத்தனையோ ரகம் உண்டு அதில் வேடிக்கையான நண்பர்களும் உண்டு ஒருத்தர் நண்பர் வீட்டுக்கு போனார் அவர் வந்து ஏதோ இனிப்பு பலகாரம் கொடுத்து சாப்பிட சொல்லியிருக்கிறாங்க அவங்க வீட்டில் இவர் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு சொன்னாராம் சார் ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை இங்கே வந்தேன் அப்போது ஒரு இனிப்பு பலகாரம் கொடுத்தீங்க அது இதை விட நல்லா இருந்தது சார் அப்படின்னாராம் அப்போ செஞ்ச அதே இனிப்பு பலகாரம் தான் சார் இதுவும் அப்படின்னாராம் அவர் ஒரு வயசான அம்மா தெருவழியாக போயிட்டு இருந்தாங்க அவங்க கையில் எண்ணத்தையோ வச்சுக்கிட்டு அதை அடிக்கடி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்க ஒருத்த மெதுவாக அவங்கக்கிட்ட போய் கையில் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு எட்டி பார்த்தான் பார்த்தா அவங்க கையில் நாலு பல் இருந்து தான் இவன் ஆச்சரியமாக அந்த அம்மாவை பார்த்தான் ஏம்மா உனக்கு என்ன பைத்தியமா ஏது இந்த பல் இது என்னத்துக்காக கையில் வச்சுக்கிட்டு அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் அதுக்கு அந்த அம்மா விவரம் சொல்ல ஆரம்பித்தாங்களாம் இதை பாருப்பா எனக்கு ஒரு மகன் இருந்தான் அவனை ரொம்ப செல்லமாக வளர்த்தேன் அவனை தரையிலேயே நடக்க விடுறதில்ல எப்பவும் தூக்கி வச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் அவன் நல்லா பெரியவனாகி பள்ளிக்கூடம் போகிறப்ப கூட அவன் புஸ்தகம் மூட்டையை நான் தான் சுமந்துக்கிட்டு போவேன் பார்க்குறவங்க கூட கேள்வி பண்ணுவாங்க ஏம்மா படிக்க போகிறது நீயா உன் பிள்ளையானு கேட்பாங்க அவன் இன்றைக்கி எவ்வளவோ பெரிய மனுஷன் ஆகிட்டான் வெளிநாட்டில் பெரிய உத்தியோகத்தில் இருக்கான் சமீபத்தில் இங்கே வந்துட்டு போனான் ஒரு நாள் ஏதோ கோபத்தில் என்ன அரைஞ்சிட்டான் அப்போ இந்த நாலு பல்லும் கீழே விழுந்துட்டுது இன்னமும் கூட விழுந்துருக்கும் ஆனால் பல் தான் இல்லை என் பிள்ளை அரைஞ்சதுனால விழுந்த பல் இல்லையா அது அதனால் இதை எப்பவும் என் கையிலேயே வச்சுக்கிட்டு ஆசையோடு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அவன் தான் வெளிநாட்டுக்கு போட்டான் அவனை பார்க்க முடியாத ஏக்கத்தை நான் இந்த பல்ல பார்த்து போக்கிக்கிறேன் அப்படின்னு நாங்களாம் அந்த அம்மா இந்த கதை எதுக்காகனா தாய் அன்பு அப்படிங்கிறது எப்படிப்பட்டதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தாயை மறந்து விடுறவங்க எத்தனை பேர் இந்த உலகத்தில் அவங்க காதில் விழணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த தகவல் ஆனால் ஒரு விஷயம் மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் தாயை மதிக்க தெரிஞ்சவங்க தான் இன்றைக்கி வந்து வாழ்க்கையில் எல்லா விதத்துலேயும் முன்னுக்கு வந்திருக்கிறாங்க வேணும்னா விசாரித்து பார்த்துக்குங்க இன்னும் ரொம்ப இருந்தாங்க அவங்க தினமும் ஒரு கோயிலுக்கு வருவாங்க சாமியை பார்த்து கடவுளே நான் இறந்து போனால் நரகத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு வேண்டிக்குவாங்களாம் எல்லோரும் சொர்க்கத்துக்கு போகணும்னு தானே கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்குவாங்க இந்த அம்மா தினம் வந்து நான் நரகத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிறாங்க அங்கே இருந்த அர்ச்சகருக்கு இது சந்தேகம் ஒரு நாள் அதை நேரடியாகவே அவங்ககிட்ட கேட்டுவிட்டார் 
அதுக்கு அந்த அம்மா பதில் சொன்னாங்களாம் ஐயா எனக்கு கல்யாணம் ஆகி ரொம்ப நாள் வரைக்கும் குழந்த பாக்கியம் இல்லாமல் இருந்தது கோயில் குளம் எல்லாம் சுற்றி வந்தேன் ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு குழந்த பிறந்தது ஆண் குழந்த அவனை நான் ரொம்ப செல்லம் கொடுத்து வளர்த்தேன் அதோட விளைவு என்ன ஆச்சுன்னா அவன் ரொம்ப மோசமாக ஆகிட்டான் கெட்ட பழக்க வழக்கமெல்லாம் கற்றுக்கிட்டான் அவன் இறந்து போனால் நிச்சயம் அவனுக்கு நரகம்தான் கிடைக்கும் அந்த அளவுக்கு கெட்டதான் அவன் அப்படிப்பட்ட காரியங்கள்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கான் எனக்கு தெரியும் இவனுக்காக நரகத்தில் கூட யாரும் தயவு காட்ட மாட்டாங்க தாட்சண்யம் காட்ட மாட்டாங்க அதனால் இவனுக்கு முந்தி நான் இறந்து நரகத்துக்கு போயிட்டா அங்கே இவனை கவனிச்சிக்கலாமே இவனுக்கு பணியோடு செய்யலாமேன்னு பார்க்குறேன் அப்படின்னு நாங்களாம் அதனால தான் நான் நரகத்துக்கு போகணும்னு தினம் ஆண்டவனை வேண்டிகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு கண்கலங்கி அந்த அம்மா சொன்னாங்களாம் அதுதான் தாய் உள்ளங்கிறது தாயின் பெருமையை வந்து சரியாக அவன் உணர்ந்துட்டா அவங்களுக்கு எப்பவும் எந்த கஷ்டமும் வராது இது ஏதோ உபதேசத்துக்காக சொல்கிற வார்த்தை இல்லை உண்மையான வார்த்தை இந்த விவரத்தையெல்லாம் நண்பர் ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் அவர் கொஞ்ச நாள் கழித்து என்னை தேடி வந்தார் அவர் கையிலேயே நாலு பல் வச்சுருந்தார் என்னங்க ஆச்சு ஏதுங்க அந்த பல் அப்படின்னு விசாரித்தோம் உங்கள் உபதேசத்தை கேட்டுட்டு இந்த உலகத்தில் எல்லாரையும் தாயாக நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஒரு அம்மாவை கடத்தரில் பார்த்து தாயேன்னு கூப்பிட்டேன் அவங்க உடனே பலாரன் என்னை அரைஞ்சிட்டாங்க பல் விழுந்துட்டுது அதை தான் பொறுக்கி எடுத்துக்கிட்டு நேராக உங்களை தேடி வந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் என்னார் தாயேன்னு தானே கூப்பிட்டீங்க அதுக்கு ஏன் அரைஞ்சாங்க அப்படின்னு கேட்டோம் நான் தாயேன்னு கூப்பிட்டது அவங்க காதில் நாயேன்னு விழுந்துட்டு தான் அதுதான் அப்படி ஆயிட்டுது அப்படின்னார் ஐயா என்னுடைய நூல் வெளியீட்டு விழாவுக்கு அவசியம் நீங்கள் வரணும் அப்படின்னு கூப்பிட்டார் ஒருத்தர் எப்போ வரணும்னு கேட்டேன் அடுத்த வாரம்னார் சரி புத்தகம் தயாராகிட்டுதா அப்படின்னேன் நாளைக்கு தான் அச்சிக்கே கொடுக்க போகிறேன்னார் என்னங்க இது புத்தகம் அச்சிடுறதுக்கு முன்னாடியே அழைப்புதழ வந்து அச்சடிச்சு விட்டீங்களே அப்படின்னு கேட்டேன் அதனால் என்னங்க அந்த காலம் மாதிரியாக போடலாம் அச்சுக்கலை வந்து எவ்வளவு முன்னேறி ஆச்சுங்க லைனோ டைப்பு மோனோ டைப்பு ஃபோட்டோ டைப்பு லேசர் இப்படி என்னென்னமோ வந்தாச்சு இன்றைக்கி கொடுத்தா நாளைக்கே புத்தகம் தயார் அப்படின்னார் இப்படி இந்த அளவுக்கு முன்னேறி இருக்கிற இந்த அச்சுக்கலை ஆரம்பத்தில் எப்படி இருந்தது தெரியுமா அந்த காலத்தில் காகிதம்னா என்னென்னே தெரியாது அப்படி ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்படவே இல்லைப்போ அப்போல்லாம் எதையாவது ஒன்று எழுதணும்னா அதுக்கு ஆட்டு தோலை தான் பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க கண்ணுக்குட்டி தோல் கூட அதுக்கு உபயோகப்பட்டு தான் ஐரோப்பாவில் இருந்த பாதிரியார்கள் தோலில் எழுதப்பட்ட புத்தகத்தை தயாரிக்கிறதுல ரொம்ப கெட்டிக்காரங்களாம் எகிப்து அப்புறம் மத்திய தரைக்கடல் ஓரத்தில் உள்ள நாடுகள் இங்கே எல்லாம் தோல் தான் எழுது பொருளாக பயன்பட்டு வந்திருக்குது ஆனால் நம்ம நாட்டில் ஓலைச்சுவடிகளை எழுத்துக்கு பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க எழுதுறதுக்கு தோலை பயன்படுத்தினவங்க பிறகு பேப்பரைஸ் அப்படிங்கிற கோரைப்புல்ல வந்து அதுக்கு பயன்படுத்தினாங்களாம் இதெல்லாம் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்திருக்கிறாங்க அந்த புல்லை வந்து கச்சிதமாக நறுக்க வேண்டியது நல்லா பதப்படுத்த வேண்டியது அதுக்கப்புறம் அதில் எழுத வேண்டியது அவ்வளோதான் பேப்பருங்கிற சொல்லே அந்த பேப்பை ரஸ் அப்படிங்கிறதுலேருந்து வந்தது தான் அதுக்கப்புறம் தான் காகிதம் வந்தது இதை முதல்ல சீன நாட்டில் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க அது வந்த பிறகு அச்சு எந்திரம் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது அதை கண்டுபிடிச்சவர் ஜெர்மானிய அறிவியல் அறிஞர் ஜான் கூட்டன்பர்க் அச்சு கலைக்கு அடித்தளம் அமைச்சவர் அவர் தான் ஜெர்மனியில் மெயின்ஸ் அப்படிங்கிற ஊரில் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்போதில் பிறந்தார் அவரோட மாமன் ஒருத்தர் உலோக வேலையில் வல்லவர் அவர்கிட்ட அந்த வேலையை கற்றுக்கிட்டார் அதோட வைர கற்களை வந்து பட்டை தீட்டுறதுலையும் ரொம்ப தேர்ச்சி பெற்றிருந்தார் இளம் வயசுலேயே சும்மா இருக்க மாட்டாராம் எதை செஞ்சாலும் அதை திறமையாக செய்வாராம் அவர் தான் முதல்ல மர அச்சு எழுத்துக்களை உருவாக்கினார் அது மேலே மை தடவி பிரதிகள் எடுத்தார் அதுக்கப்புறம் உலோக எழுத்துக்கள் முதல்ல காரியம் அப்புறம் இரும்பு அப்புறம் கலப்பு உலோகம் பிறகு அச்சடிக்கிறதுக்கு எந்திரம் ஒன்னையும் உருவாக்கினார் முதல்ல பைபிள் அச்சடித்தார் ஆயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தெட்டில் அவர் இறந்து போனார் பதினாறாம் நூற்றாண்டில் மேலை நாடுகள்லேருந்து மர எழுத்துக்களை கொண்டுக்கிட்டு வந்து தமிழ்நாட்டில் கிறிஸ்தவ நூல்களை அச்சிட்டாங்க அப்போல்லாம் வந்து அச்சகங்கள் வந்து போதிய அளவுக்கு இங்கே இல்லை அதுக்கு என்ன காரணம்னா இந்தியர்கள் வந்து அச்சகங்களை நடத்தக்கூடாது அப்படின்னு சட்டம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தஞ்சு வரைக்கும் அந்த சட்டம் வந்து நடைமுறையில் இருந்தது இந்த நிலைமையில் அங்கேயும் இங்கேயுமா ஒன்று ரெண்டு அச்சகங்கள் ஆரம்பமாச்சு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பதிமூணில் தரங்கம்பாடியில் லூத்தரன் மிஷன் அச்சகம் அதே ஆண்டில் சென்னையில் எஸ்பிசிகே அச்சகம் 
இது ரெண்டும் தான் இந்தியாவில் முதன் முதல்ல தொடங்கப்பட்ட அச்சகங்கள் ஆட்டு தோல்லையும் ஓலைச்சுவடியிலையும் எழுதப்பட்ட எழுத்துக்கள் இன்றைக்கி எங்கேயோ போய்ட்டுது ஆனால் நம்ம ஊரில் எழுத்தாளர்கள் நிலம தான் ஒன்றும் சொல்லிக்கிறது மாதிரி இல்லை நம்ம ஆள் ஒருத்தர் சொன்னார் சார் நான் சொந்தத்தில் ஒரு அச்சா ஆஃபீஸ் வச்சுருந்தேன் இப்போவும் வச்சுருக்கிறேன் அதனால் என்னுடைய படைப்புகளை புத்தகமாக வெளியிடுறதுல எனக்கு ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை வருஷத்துக்கு ஒரு புத்தகம் எழுதி வெளியிட்டுருவேன் பதினஞ்சு வருஷமாக இலக்கிய உலகத்துக்கு இப்படி சேவை செஞ்சுக்கிட்டு வர்றேன் ஆனால் இந்த வருஷம்தான் வாசகர்கள் வந்து எனக்கு பாராட்டு விழா நடத்தியிருக்கிறாங்க அப்படின்னார் இந்த வருஷம் அப்படி என்ன விசேஷம் அப்படின்னு கேட்டோம் இந்த வருஷம்தான் நான் எந்த புத்தகம் எழுதி வெளியிடாமல் இருந்தேன் அதுக்காகத்தான் எனக்கு இந்த பாராட்டு விழா அப்படின்னார் ஒரு ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குற ஒருத்தர் எதை தப்பு பண்ணிவிட்டார் உடனே மேல் அதிகாரி அவரை கூப்பிட்டு அனுப்புனார் நீ செஞ்சது தப்புன்னார் கோவமாக இது ஒரு ரகம் சில அதிகாரிகள் இப்படி நீங்கள் செஞ்சது தப்புன்னு சொல்கிறதில்ல நீங்கள் செஞ்சது சரி அப்படின்னு சொல்கிறதில்ல எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா நீங்கள் செஞ்சது வந்து சரியில்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம் அதாவது சில பேர் வந்து நீங்கள் செஞ்சது தப்புங்கிறாங்க அதையே மாற்றி சொல்கிறார் இவர் நீங்கள் செஞ்சது சரியில்லைன்னு நினைக்கிறேன் இது ரெண்டும் வந்து அர்த்தம் ஒன்று தான் இருந்தாலும் வார்த்தைகள் வித்தியாசம் நிர்வாக திறமை இல்லாத ஒரு அதிகாரி யூ ஆர் ராங் அப்படின்னு சொல்லுவாராம் நிர்வாக திறமை உள்ள அதிகாரியாக இருந்தால் அதையே கொஞ்சம் மாற்றி ஐ திங்க் யூ ஆர் நாட் கரெக்ட் அப்படிம்பாராம் இதுதான் வித்தியாசம் இருந்தாலும் வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்துகிற விதத்தை வச்சு தான் வேலை நல்லா நடக்கிறதும் நடக்காதுன்னு இருக்கும் விவரம் தெரிஞ்சவங்க என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா பி ஏ லீடர் நாட் ஏ பாஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஒரு லீடராக இரு பாஸாக இருக்காதே அப்படிங்கிறாங்க சரி அப்படின்னா லீடருக்கும் பாஸுக்கும் வித்தியாசம் உண்டா அப்படின்னு கேட்டால் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க லீடருங்கிறவர் வேறு பாஸுங்கிற ஒரு வேறு ஒரு லீடர் எப்படி நடந்துக்குவார் ஒரு பாஸ் எப்படி நடந்துக்குவார் இதை முதல்ல நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்க எப்படி நடந்துக்குவாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு சில விவரங்கள் இருக்குது அதை கேட்டோம்னா நாம் புரிஞ்சுக்கலாம் அதை அதாவது பாஸுங்கிறவர் விரட்டிக்கிட்டே இருப்பார் லீடருங்கிறவர் ஊக்கப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பார் நாளைக்கு சாயந்தரத்துக்குள்ள அந்த வேலையை செஞ்சு முடிக்கலைன்னா தொலைச்சி போடு வந்து தொலைச்சி அப்படிம்பார் அவர் இவர் எப்படி சொல்லுவார்னா இது வரைக்கும் நீங்கள் செஞ்சுருக்கிற வேலை ரொம்ப அற்புதம் அப்படிம்பார் பாஸுங்கிறவர் அதிகாரத்தை நம்பி செயல்படுறவர் லீடருங்கிறவர் நல்லெண்ணத்தை நம்பி செயல்படுறவர் நம்மக்கிட்ட அதிகாரம் இருக்குது பவர் இருக்குது அதனால் காரியத்தை சாதிச்சுடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவர் அவர் மற்றவங்கக்கிட்ட ஒரு நல்ல அபிப்பிராயத்தை சம்பாதிச்சுக்கிட்டு அது மூலமாக காரியங்களை சாதிக்கிறவர் இவர் பாஸுங்கிறவர் பயத்தை உண்டு பண்ணுவார் லீடருங்கிறவர் அன்பு பறவை செய்வார் அது செய்யலைன்னா ஆடிட்டில் தகராறாயிடும் இது செய்யலைன்னா இன்க்ரிமெண்ட் கட் ஆகிடும் இப்படி ஏதாவது சொல்லி பயமுறுத்திக்கிட்டே இருப்பார் அவர் இவர் அப்படி இல்லை உடம்பு இப்படி இருக்குது வீட்டில் எல்லோரும் சௌக்கியமாக இருக்கிறாங்களா ஆஃபீஸில் எல்லாம் வசதியாக இருக்குதா நான் ஏதாவது உதவி செய்யணுமா அப்படின்னு அன்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பார் பாஸுங்கிறவர் எதுக்கெடுத்தாலும் நான் நான்னு சொல்லிக்கிட்டு இருப்பார் லீடருங்கிறவர் நாம நாமன்னு சொல்லிகிட்டு இருப்பார் பாஸுங்கிறவர் தப்புக்கு காரணம் யாருன்னு பார்ப்பார் லீடருங்கிறவர் தப்பு என்னன்னு பார்ப்பார் இதுதான் ரெண்டு பேருக்கு வித்தியாசம் தி பாஸ் ஷோஸ் ஹூ இஸ் ராங் தி லீடர் ஷோஸ் வாட் இஸ் ராங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த காரியம் எப்படி செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறவர் பாஸ் இந்த காரியத்தை எப்படி செய்யணும்னு செஞ்சு காட்டுறவர் லீடர் பாஸுங்கிறவர் பணியாளர்களை திட்டுவார் லீடர் வந்து மரியாதைக்குரியவராக நடத்துவார் அதுக்கு உரியவராக அவர் நடந்துக்குவார் செய்கிற வேலையை ஒரு சுமையாக நினைக்க வைக்கிறவர் பாஸ் செய்கிற வேலையை ஒரு சந்தோஷமாக ஆக்குறவர் லீடர் ஒரு முதலாளியாக இருக்கிறவர் அல்லது ஒரு நிர்வாகியாக இருக்கிறவர் இது மாதிரியான நுணுக்கங்களையெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது ஒரு பாஸ் இருக்கார் அவர் ஒரு நாள் ரொம்ப பெருமையாக தன்னோட ஆஃபீஸை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருந்தார் எனக்கு கீழே இரநூறு பேர் வேலை செய்கிறாங்க சார் நான் ஒரு கோடு கிழிச்சா அவங்க அதை தாண்டாத அளவுக்கு நான் நடந்துக்கிறேன் சார் அப்படின்னார் அவர் அது எப்படி முடியுது உங்களால் அப்படின்னு கேட்டோம் நான் கோடே கிழிக்கிறது இல்லை சார் அப்படின்னார் ஊருக்கு வெளியில் அமைதியான ஒரு இடம் அங்கே ஒரு ஆசிரமம் அங்கே ஒரு சாமியார் அவர் தினமும் நல்ல போதனைகள்லாம் செய்வார் 
பல பேர் போய் அங்கேயே சில நாள் தங்கியிருந்த அவர் சொல்கிற அறிவுரைகளை எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு வர்றது வழக்கம் ஒரு தடவை அவரை பார்த்துட்டு போகிறதுக்காக மூணு வெளியூர் தம்பதிகள் வந்தாங்களாம் அந்த மடத்துலேயே சாப்பிட்டுக்கிட்டு தங்கியிருந்து அவங்களுடைய போதனைகளை கேட்டுக்கிட்டு போகணுங்கிறது அவங்க நோக்கம் காலையில் குளிச்சுட்டு பூஜையில் உட்காந்தார் அந்த சுவாமி இவங்களும் குளிச்சுட்டு அந்த பூஜையை பார்க்கறதுக்காக அவர் முன்னாடி வந்து உட்காந்தாங்க பூஜை ஆரம்பமாச்சு சம்பிரதாயப்படி அது ரொம்ப நேரம் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது இவங்களுக்கு நல்ல பசி இருந்தாலும் இந்த நேரத்தில் அதை எப்படி வெளியில் காட்டிக்கிறது பேசாமல் இருந்தாங்க அந்த சுவாமி பூஜையை முடித்தார் அதுக்கப்புறம் பேச ஆரம்பித்தார் பேச்சு அருமையாக தான் இருந்தது அமிர்தமாக தான் இருந்தது இருந்தாலும் இவங்களுக்கு இருக்கிற வயிற்று பசி அதை சரியாக கவனிக்க விடலை அந்த சுவாமியே இதை கவனித்ததா தெரியல இவங்களுக்கு மனசுக்குள்ள ஒரு எண்ணம் உள்ள சாப்பாடு தயாராகிட்டு இருக்கும் போல இருக்கு இந்த பேச்சு முடிஞ்சது நம்மளை உள்ள அழைச்சிட்டு போய் சாப்பாடு போடுவாங்கன்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னு இவங்களாம் நினச்சிக்கிட்டாங்க ஆனால் சுவாமி இதை பற்றி எதுவுமே பேசலை கண்டுக்கலை ஒரு அம்மாவால் அதுக்கு மேலே சும்மா இருக்க முடியுமா முடியல சாப்பாட்டை கவனிக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி மெதுவாக ஆரம்பித்தாங்க ஓ கவனிக்கலாமே அப்படின்னு உள்ளே அழைச்சிட்டு போனார் சுவாமி இவங்க ரொம்ப அவசரமாக எழுந்திரிச்சு உள்ளே ஓடினாங்க அங்கே ஒரு மேஜ மேலே ஒரு கிண்ணம் மூடி இருந்தது ஓ இதுதான் சாப்பாட்டு மேஜ போல் இருக்கு இங்கே சாப்பாடு வந்துடும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க உடனே போய் சுற்றி உட்காந்துக்கிட்டாங்க சுவாமி அந்த கிண்ணத்தை எடுத்து அந்த அம்மா கிட்ட கொடுத்தார் அவங்க அதை வாங்கி மூடியை திறந்து பார்க்குறாங்க உள்ளே ஒரு சாவி இருக்குது ஓ சரிதான் இது சமையலறை சாவி போல் இருக்கு அங்கே போய் அதை திறந்து சாப்பாட்டை நாமே எடுத்துக்கிட்டு வந்து இங்கே வச்சுக்கிட்டு சாப்பிடணும் போல் இருக்கு அப்படின்னு நினச்சாங்க சாவி இருக்கு இல்லையா வாங்க பூட்டு நிறைய காட்டுறேன் அப்படின்னு சுவாமி அவங்கள அழைச்சிட்டு போனார் காட்டினார் இவங்க அந்த அறையை ரொம்ப அவளோட திறந்தாங்க உள்ளே பார்த்தா அங்கே அரிசி பருப்பு விதவிதமான காய்கறி எல்லாம் இருக்குது சமையலுக்கு வேண்டிய மிளகாய் எண்ணெய் பால் தயிர் நெய் இப்படி எல்லாமே இருக்குது அடுப்பு விறகு நெருப்பு போட்டி அது கூட அங்கே இருக்குது சாப்பாடு தயாராக இருக்கும்னு நினச்சிக்கிட்டு போனால் இப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதை பார்த்ததும் ரொம்ப சோர்ந்து போட்டாங்க அவங்க சுவாமி என்ன இது சாப்பாடு இல்லையா அப்படின்னாங்க அதுதான் சாப்பாட்டுக்கு வேண்டிய எல்லாம் இங்கே இருக்குதே அடுப்பு மூட்டி நீங்கள் தான் அவங்கவுங்க ருசிக்கு தகுந்த மாதிரி சமைச்சிக்கணும் இந்த சன்னியாசிக்கு எப்படி சமைக்க தெரியும் அப்படின்னு கேட்டார் சுவாமி சாப்பாடு தயாராக இருக்கும்னு நாங்கள் எதிர்பார்த்தோம் அப்படின்னாங்க நீங்கள் இப்படி சொல்லுவீங்கன்னு நானும் எதிர்பார்த்தேன் இது வரைக்கும் நான் எவ்வளவோ தத்துவம்லாம் எடுத்து சொன்னேன் எல்லாத்தையும் விட இதுதான் அனுபவபூர்வமான தத்துவம் ஆண்டவன் வந்து நமக்கு நல்ல மனசை கொடுத்துருக்குறான் நல்ல வாய்ப்புகளையும் தந்திருக்கிறான் அதையெல்லாம் பயன்படுத்திக்கக்கூடிய மூளையையும் சிந்தனையையும் கொடுத்துருக்குறான் அதனால் அடுப்பை தான் நீங்கள் மூட்டணும் அடுப்பு வந்து நீங்கள் தான் மூட்டணும் உங்களுக்கு உகந்ததை நீங்கள் தான் சமைச்சு ருசித்து அனுபவிக்கணும் ஆண்டவனே அதை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க மாட்டான் அப்படின்னாரான் அந்த சுவாமி நம்முடைய வாழ்க்கையில் பல நல்ல பலன்களை பெறத்துக்கு நாம் தான் முயற்சி பண்ணணும் அதுக்குரிய சூழ்நிலையைத்தான் ஆண்டவன் கொடுப்பானே தவிர அதை விளக்கிறதுக்காக தான் அந்த சுவாமி அப்படி செஞ்சு காட்டியிருக்கிறார் இது ஒரு பெரியவர் இப்படி ஒரு விளக்கம் கொடுத்தார் அதுக்கப்புறம் அந்த மூன்று தம்பதிகளும் தெளிவடைஞ்சுட்டாங்களாம் நாம் தெளிவர தெளிவடைகிறது எப்போங்கிறது தான் தெரியல அப்படின்னு பல பேர் இதை கேட்டுட்டு சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த கதையை நம்முடைய நண்பர் ஒருத்தர்கிட்ட சொன்னேன் அந்த நண்பர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு சார் ஆனால் நான் அதை விட ஒருபடி மேலே சார் எனக்கெல்லாம் அரிசி பருப்பு இருக்கிற ரூம் எதுன்னு கையை காட்டிட்டா போதும் உடனே கிண்ணத்துலேருந்து சாவியை எடுத்து கொடுக்கணுங்கிற அவசியம்லாம் இல்லை எனக்கு அப்புறம் எப்படி ரூம் திறந்துருவீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் பூட்டை உடச்சி திறந்துருவேன் அதுதான் எனக்கு பழக்கம் அப்படிங்கிறார் ஒருத்தர் மனசில் நிம்மதி இல்லாமல் உட்காந்துருந்தார் என்ன சார் விஷயம் அப்படின்னு விசாரித்தேன் அகல கால் வச்சுட்டேன் அதுதான் அவதி போடுறேன்னார் விவரமா சொல்லுங்கன்னு வீடு கட்டணும்னு ஆரம்பித்தேன் வேலை பாதியிலே நிற்கிது கையில் பணம் இல்லை அப்படின்னார் இது மாதிரி ஆசாமிகள் பல பேரை நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் இவங்கெல்லாம் சுலபமாக மன அழுத்தத்துக்கு ஆளாகிடுறாங்க மன உளைச்சல் அதாவது ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோமே அதுக்கு அடிப்படையான சில காரணங்கள் உண்டு அதாவது மிகையாக திட்டமிடுதல் அப்படிங்கிறதும் ஒரு முக்கியமான காரணம் நடைமுறை சாத்தியம் என்னங்கிறத மனசில் வச்சுக்கிட்டு எந்த திட்டத்தையும் தீட்டணும் அப்போ தான் அது சரியாக வரும் ரெண்டாவது காரணம் என்ன தெரியுமா ஒரே நேரத்தில் பல்வேறு செயல்களில் ஈடுபடுறது தொலைபேசியில் பேசிக்கிட்டே கையில் இருக்கிற கடிதத்தை படிச்சுக்கிட்டே எதிரில் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறவருக்கும் அப்பப்போ பதில் சொல்லிக்கிட்டு மனசில் பல்வேறு சிந்தனைகளை அப்படியே ஓட விட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது இதுவும் மன அழுத்தத்தை உண்டாக்குது மூணாவது காரணம் எதுலேயும் வெற்றி மட்டும் எதிர்பார்க்குற ஒரு தலைப்பட்சமான ஆர்வம
நாம தோட்டதெல்லாம் வெற்றியாவே முடியணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கறவங்க ஏதாவது ஒன்றுல தோல்வியை கண்டா தோண்டு போயிடுறாங்க எப்படியும் முடியலாம்ங்கிற எண்ணம் ஏற்கனவே நமக்குள்ள இருந்துட்டுதுன்னா அந்த அவஸ்தை வராது அதனால அதுவும் நம்ம வளர்த்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு குணம் மன உளைச்சல் ஏற்படுறதுக்கு இன்னொரு காரணம் எதையும் வேகமா செஞ்சுடணும் அப்படிங்கிற துடிப்பு அந்த துடிப்பே மனசை அழுத்த ஆரம்பிச்சிடும் எந்த ஒரு காரியத்திலையும் தாமதமோ இடையூறோ ஏற்பட்டா அதை பொறுத்துக்கிற மனப்போக்கம் வேணும் அது இல்லாதவங்க அழுத்தத்துக்கு ஆளாகிடுறாங்க சில பேர் வேலை வேலைன்னு எந்த நேரம் பார்த்தாலும் வேலையே கதின்னு கிடப்பாங்க பொழுதுபோக்குக்கோ உடற்பயிற்சிக்கோ குடும்பத்தில் உள்ளவங்க அல்லது நண்பர்கள் கூட கலந்துரையாடவோ கொஞ்சம் கூட நேரம் ஒதுக்க மாட்டாங்க இந்த சுவாவம் மன அழுத்தத்தை உண்டு பண்ணும் இதையெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதிலிருந்து விடுபடுறது எப்படின்னு யோசிக்கணும் வல்லுநர்கள் இது தொடர்பாக சில யோசனைகளை சொல்லி வச்சுருக்கிறாங்க அது என்னென்னா வாழ்க்கைங்கிறது பிரச்சனைகளால் பின்னப்பட்ட ஒன்று அது எப்போவுமே முடிவடையாத ஒரு தொடர் கதை அப்படிங்கிறத முதல்ல நாம் புரிஞ்சுக்கணும் ஒரே நேரத்தில் ஒரு காரியத்தில் மட்டுமே நாம் கவனம் செலுத்தணும் அடுத்தவங்க காரியத்தில் தலையிடக்கூடாது எதையும் பேச ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மை நாமே கேட்டுக்க வேண்டிய கேள்வி ரெண்டு ஒன்று நான் சொல்ல போகிறது ரொம்ப முக்கியமானதா ரெண்டாவது நான் சொல்கிறத அவங்க கேட்குறதுக்கு ஆசைப்படுறாங்களா நான் பேசுறதுக்கு அது சரியான நேரம் தானா இதை யோசித்து பார்த்ததுக்கப்புறம் எதையும் பேச ஆரம்பிக்கணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு வளைந்து போகிற சுபாவத்தை வளர்த்துக்கணும் நம்ம நேரம் வந்து விலை மதிப்பு இல்லாதது அதை வந்து வீணாகக்கூடாது சிரிக்க தெரியலனாலும் பரவாயில்ல முகத்தில் கொஞ்சம் பொன்முருவலாவது காட்டணும் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தவங்க ஏதாவது செஞ்சால் உடனே நன்றி சொல்ல மறக்கக்கூடாது தினமும் கொஞ்சம் நேரத்தை தனிமையில் செலவு பண்ணணும் மன உளைச்சல்லேருந்து விடுபடுறதுக்கு மூன்று முக்கிய வழிகள் சொல்கிறாங்க அதை சுருக்கமாக ரெட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆர் இடி ஆங்கில எழுத்தில் அந்த முதல் எழுத்து ஆர் அது என்னென்னா ரிலாக்ஸேஷன் அதாவது இடை ஓய்வு ரெண்டாவது இ வந்து எக்ஸசைஸ் உடற்பயிற்சி மூணாவது டயட் திட்டமிட்ட உணவு முறை அதனால் தியானம் மூச்சு பயிற்சி இதெல்லாம் வந்து இந்த இடை ஓய்வுக்கு வழிகள் எந்த வேலையையும் தொடர்ந்து செய்யக்கூடாது எல்லார்கிட்டையும் கலகலப்பாக பழகணும் மாதத்துக்கு ஒரு நாளாவது குடும்பத்தோடு வெளியில் போயிட்டு வரணும் சுலபமான உடற்பயிற்சிகளை செய்யலாம் உடற்பயிற்சிங்கிறது நமக்காக நாம் செய்கிற ஒரு நீண்டகால முதலீடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் அளவோடு சாப்பிட்ணும் மெதுவாக சாப்பிட்ணும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் மனசில் வச்சுக்கிட்டு நடந்துக்கிட்டால் மகிழ்ச்சியாக வாழலாம் சில பேர் சாப்பாட்டு விஷயத்தில் ரொம்ப அக்கறை எடுத்துக்கிறது உண்டு ஒரு குண்டு ஆசாமி சாப்பிட உக்காந்தார் முதல்ல ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டார் எதுக்குன்னு கேட்டோம் பசி எடுக்கிறதுக்குன்னார் சாப்பிட்டு முடித்தார் பிறகு மறுபடியும் ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டார் இது எதுக்குன்னு கேட்டோம் சாப்பிட்டது ஜீரணமாகிறதுக்கு அப்படின்னார் ஒரு காலத்தில் ப்ரஷ்யா அப்படின்னு ஒரு தேசம் இருந்தது இப்போ ஜெர்மனி இருக்குல்ல இதோட பெரும்பகுதி ஒரு காலத்தில் ப்ரஷ்யாங்கிற பேரில் இருந்தது அப்போ அதுக்கு அரசராக இருந்தவர் மகா ஃப்ரெடரிக் அதாவது ஃப்ரெடரிக் தி கிரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ராஜாவுக்கு ஒரு சந்தேகம் நாம் பல வகையான வரிகளை விதித்து வசூல் பண்ணுறோம் அப்படி பண்ணி வருமானம் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுதே இதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் இதுதான் அவருக்கு ஏற்பட்ட சந்தேகம் ஒரு சமயம் அந்த அரசர் தம்முடைய அமைச்சர்களையும் பிரபுக்களையும் தளபதிகளையும் கூப்பிட்டு ஒரு விருந்து வச்சார் விருந்து முடிஞ்சதும் அவங்கள பார்த்து இந்த சந்தேகத்தை கேட்டார் வரிகள் அதிகமாக விதித்து வருமானம் குறையறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டார் பல பேருக்கு இதுக்கு சரியாக பதில் சொல்ல தெரியல அனுபவசாலியான ஒரு தளபதி எழுந்திரிச்சார் அரசே அது எப்படிங்கிறத இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன்னார் உடனே ஒரு பெரிய பனிக்கட்டி ஒன்று தன்னுடைய கையில் எடுத்தார் அதை அப்படியும் எப்படியும் திருப்பி பார்த்தார் அப்புறம் அடுத்தவர்கிட்ட கொடுத்தார் அவர் அதை அப்படியும் அப்படியும் திருப்பி பார்த்துட்டு அடுத்தபடியாக இருந்தவர்கிட்ட கொடுத்தார் இப்படியே இதை ஒவ்வொருத்தராக பார்த்து பார்த்துட்டு ஒவ்வொரு கையாக மாறி கடைசியில் மன்னர் கைக்கு போய் சேர்ந்தது மன்னர் கைக்கு அந்த பனிக்கட்டி போய் சேர்ந்தப்போ அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருகி ஒரு பட்டாணி கடலை சைஸுக்கு ஆகிட்டுது மன்னர் யோசனை பண்ணார் வரி அதிகமாக போட்டாலும் வந்து சேர்றது குறைவாக இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறது அவருக்கு புரிஞ்சு போச்சு காலம்தான் மாறிட்டு இருக்கே தவிர இந்த கையூட்டு வாங்குற பழக்கம் மாறினதாக தெரியல இன்னொரு ராஜா இருந்தார் அவர் தன்னுடைய ராஜாங்கத்தில் லஞ்ச ஊழலே சுத்தமாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சார் அவர்கிட்ட பல்வேறு துறைகளுக்கும் பொறுப்பாக இருந்த பல பேரும் ரொம்ப சுத்தமாகவும் நேர்மையாகவும் இருந்தாங்க 
ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் எல்லார்கிட்டையும் லஞ்சம் வாங்கிட்டே இருந்தார் அவர் வேற வேற துறைகளுக்கும் மாற்றி பார்த்தார் அந்த ராஜா என்னென்னமோ பண்ணி பார்க்குறாரு எந்த வேலையை கொடுத்தாலும் அதுலேயும் லஞ்சம் வாங்கிறதுக்கு ஒரு வழியை உண்டு பண்ணிக்கு வரந்தாள் ராஜாவுக்கு இது ஒரு பெரிய தலைவலியாக போய்ட்டுது இவர் என்ன பண்ணுறது இவருக்கு என்ன வேலையை கொடுக்கறது கொஞ்சம் கூட லஞ்சம் வாங்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லாத ஒரு வேலையை கொடுக்கணும் அப்படின்னு திட்டம் போட்டார் ஒரு நாள் அவருக்கு அந்த உத்தரவும் போட்டுட்டார் அதாவது அவருக்கு என்ன வேலைன்னா கடற்கரையில் தான் அவருக்கு ஆஃபீஸ் அங்கேயே இருந்துக்க வேண்டியது தினமும் எத்தனை கடல் அலை கரையில் வந்து மோதுது அப்படிங்கிறத கணக்கு எடுத்து ராஜாவுக்கு தெரிவிக்க வேண்டியது இதுதான் அவருக்கு வேலை பேசாமல் அலை எண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கிட்டோம் அப்போவாவது அவர் லஞ்சம் வாங்குகிற சந்தர்ப்பம் இல்லாமல் போயிடும் அவருக்கு அப்படின்னு நினச்சார் ராஜா இந்த ஆள் கடற்கரைக்கு போய் டியூட்டியில் ஜாயின் பண்ணிட்டார் ஒரே மாதத்தில் அங்கே சொந்தமாக ஒரு பிரம்மாண்டமான மாளிகை கட்டி விட்டார் ராஜாவுக்கு இது பெரிய ஆச்சரியமாக போச்சு அலைய என்ற வேலையில் அந்த ஆள் எப்படி பணம் சம்பாதிச்சார் அப்படின்னு விசாரித்து பார்த்தார் அக்கம் பக்கத்தில் அந்த ஆள் என்ன பண்ணியிருக்கிறாருனா கடற்கரையில் போய் பொறுப்பை ஏற்றுக்கிட்ட உடனே அங்கே இருந்த மீனவர்கள்கிட்ட எல்லாம் இந்த கரையில் வந்து ஒரு நாளில் வந்து மோதுகிற அலைகள் எத்தனை அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் அது எப்படிங்க தெரியும்னு இருக்காங்க அவங்க தினமும் அந்த எண்ணிக்கை தெரியணும் நம்ம ராஜாவுக்கு தினமும் அறிக்கை அனுப்பணும் டெய்லி ரிப்போர்ட்டு தவறுனா நீங்கள் இந்த கடலில் போய் மீன் பிடிக்கிறதுக்கு ராஜாவோட அனுமதி கிடைக்காது அப்படின்னு இருக்கார் உடனே மீனவர்களும் பயந்து போட்டாங்க கடலுக்கு போகிறதுக்கு அனுமதி இல்லைன்னா பட்டினி கிடக்கிறது மாதிரி ஆகிடுமே மெதுவாக அந்த ஆளுகிட்ட போனாங்க காதோட காதாக சொன்னாங்க ஐயா எங்களால் வந்து கடல் அலையை வந்து எண்ண முடியாது தினமும் எங்களால் முடிஞ்சதை உங்களுக்கு பணமாக கொடுத்துட்றோம் நீங்கள் தான் ராஜா கிட்ட சிபாரிசு பண்ணி நாங்கள் தொடர்ந்து மீன் பிடிக்கிறதுக்கு அனுமதி வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டாங்க பணம் தினமும் வந்து சேர ஆரம்பிச்சுட்டுது பதவியில் மற்ற பதவியோட இந்த பதவி எவ்வளவோ மேல் அப்படின்னு நினச்சிட்டோம் அந்த ஆள் அது மட்டும் இல்லை தயவு பண்ணி என்னை இந்த இடத்த விட்டு மாற்றி விடாதீங்க சார் அப்படின்னு வேற கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டானா நண்பர் ஒருத்தர் ஆழ்ந்த சிந்தனையில் இருந்தார் என்ன யோசனை பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டேன் தலைவர் ஆகணும்னு பார்க்குறேன் அதுதான் என்ன வழின்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன்னார் நான் கூட அது மாதிரி யோசித்து பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் அந்த யோசனையை கை விட்டுட்டேன் அப்படின்னோம் ஏன்னு கேட்டார் அதுக்கான தகுதிகள் நமக்கு இல்லைங்கிறது புரியுது அது நமக்கு புரியறதை விட நம்ம விட மற்றவங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சு போச்சு அதனால் பேசாமல் கம்முன்னு இருந்துடுறது தான் நல்லது அப்படின்னோம் தலைவர் ஆகிறதுக்கு தகுதிகள் வேற உண்டோ அப்படின்னு கேட்டார் அவர் யதார்த்தமாக தான் கேட்குறார் நாங்கள் உடனே எங்ககிட்ட இருந்த ஒரு புஸ்தகத்தை எடுத்து அவர்கிட்ட கொடுத்தோம் படித்து பாருங்கன்னு தலைவர் ஆகிறதுக்கு என்ன வழி அப்படிங்கிறத பற்றி அதில் போட்டிருக்கிறாங்க முதல் வழி என்ன தெரியுமா ஒரு நாலு பேர் முன்னாடி இல்லைன்னா ஒரு கூட்டத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் பேச போகிறீங்க அப்போ எப்படி ஆரம்பிக்கணும்னா உண்மையான புகழ்ச்சி நேர்மையான பாராட்டு இதோடு ஆரம்பிக்கணும் எடுத்ததுமே அது சரியில்லை இது சரியில்லைன்னு பேசிகிட்டு இருக்கக்கூடாது மக்களை பார்த்து நீங்கள் தான் தப்பு பண்ணிவிட்டீங்க அப்படின்னு நேரடியாக சொல்லக்கூடாது தவறு இருந்தாலும் அதை வந்து மறைமுகமாக ஏதாவது கதை சொல்லி அதிலேருந்து அவங்க புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி செய்யணும் அடுத்தவங்க பண்ண தப்பு என்னன்னு அலசுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பண்ணின தப்பு என்னங்கிறத பற்றியே பேசுங்க எதுக்கும் நேரடியாக உத்தரவு போட்டுக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது இதை நீங்கள் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் இப்படி செஞ்சால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேள்வி மாதிரி கேட்கணுமா இப்படி கேட்டால் அது உத்தரவு மாதிரி தெரியாதான் அடுத்தவங்க மரியாதையை காப்பாற்றுறது மாதிரி பேசணுமா உங்கள் பேச்சு இன்னொருத்தரை வந்து அவமானப்படுத்துறது மாதிரி இருக்கக்கூடாதான் ஏண்டா இவங்கிட்ட போய் மாட்டிக்கிட்டோம்னு யாரும் நினச்சிடக்கூடாது ஒவ்வொரு சின்ன வளர்ச்சியையும் பாராட்டணும் வெற்றி வந்து சாதாரணமாக இருந்தாலும் பாராட்டாமல் இருந்துடக்கூடாது பாராட்டும் பொழுது தாராளமாக இருக்கணும் குறை சொல்லும் பொழுது கவனமாக இருக்கணும் வாய்க்கு வந்தபடி பேசிவிட்டால் அதுக்கப்புறம் வகையாக மாட்டிக்கிட்டு முழுக்க வேண்டியிருக்கும் நீங்கள் பேசுறது இன்னொருத்தருக்கு ஒரு கௌரவத்தையும் மரியாதையையும் உண்டு பண்ணுறது மாதிரி இருக்கணும் நீங்கள் பேசுறது அடுத்தவங்களுக்கு இருக்கிற கொஞ்சம் நெஞ்சம் மரியாதையும் எடுத்து விடுறது மாதிரி இருக்கக்கூடாது உங்கள் பேச்சை கேட்டால் கேட்குறவங்களுக்கு ஒரு ஊக்கம் வரணும் உற்சாகம் வரணும் தவறு எதுவாக இருந்தாலும் அதை சுலபமாக திருத்திக்கலாம் சரி பண்ணிக்கலாங்கிறது மாதிரி இருக்கணும் உங்கள் பேச்சு அடுத்தவங்களை சந்தோஷப்படுத்துங்க உங்கள் யோசனையை கேட்டு நடந்துக்கிறதுனால அந்த சந்தோஷம் அவங்களுக்கு கிடைக்கணும் இந்த தகுதியெல்லாம் உங்ககிட்ட இருந்தால் நீங்கள் ஒரு சிறந்த தலைவர் ஆகலாம் அப்படின்னு அந்த புஸ்தகத்தில் போட்டிருக்கு இந்த காலத்தில் வந்து தலைவர் ஆகிறதுக்கு வேறு சில தகுதிகள்லாம் கூட தேவைப்படுது ஒரு பிள்ளை வந்து தன்னுடைய அப்பா கிட்ட அப்பா உன்ன மாதிரியே நானும் அரசியல
இன்னையிலேருந்து எனக்கு அரசியல் பாடம் கற்றுக்கொடு அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் அவரும் சரின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு பெரிய ஏணி எடுத்துகிட்டு வந்தாரான் ஒரு செவத்தில் சாத்தினார் இந்த ஏணியில் ஏறி உயர போய் அங்கே பரன் மேலே இருக்கிற ஒரு புத்தகத்தை எடுத்துகிட்டு வாடான்ருக்கார் மகனை பார்த்து அப்பா ஏணி ரொம்ப உயரமாக இருக்குது நீ ஜாக்கிரதையாக இதை பிடிச்சிக்கோ நான் ஏறி போகிறேன் அப்படின்னு நான் பையன் பயப்படாத நான் பார்த்துக்கிறேன்னார் அப்பா பையன் ஏணியில் ஏறுனா உச்சிக்கு போனதும் அப்பா கையை எடுத்துட்டார் ஏணி அப்படியே சரிஞ்சுட்டுது பையன் பொத்துன்னு கீழே விழுந்துட்டான் இடுப்பு பிடிச்சிக்கிட்டே எழுந்திரிச்சான் என்னப்பா இது இப்படி என்னை ஏற விட்டுட்டு கையை விட்டுட்டியே இப்படி கை விடலாமா அப்படின்னு கத்திருக்கான் அப்பா நிதானமாக சொன்னாரான் அவசரப்படாதேப்பா அரசியலில் இதுதான் முதல் பாடம் பெத்த அப்பனாக இருந்தாலும் அவனை நம்பாதே அப்படின்னு உபதேசம் பண்ண ஆரம்பிச்சாரான் கிபி ஆயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் வருஷம் மார்ச் மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி திங்கட்கிழமை அதிகாலை நேரம் ஒரு குழந்தை பிறந்தது எங்க தெரியுமா காஸ்பியன் கடலுக்கு தெற்கே பாரசீக மொழி வழங்கிய தபரிஸ்தான் மாநிலத்துல ஜீலான்கிற புனித நகர் அதோட புறநகர் பகுதியில உள்ள நீப்புங்கிற ஊர்ல தான் அந்த குழந்தை பிறந்தது அந்த இடம் இப்போ ரஷ்யாவில் இருக்கு அந்த குழந்தை யாருன்னு நினைக்கிறீங்க அதுதான் முஹித்தின் பெருமான் ஆன்மீக சாதனைகள் புரிந்த மகான் முஹித்தின் ஆண்டகை தன்னுடைய பதினெட்டாவது வயசுல உயர் கல்விக்காக ஜீலான் நகரத்தை விட்டு பகுதாத் நகரத்துக்கு புறப்பட்டு போறார் இளம் பிராயம் தானே அதனால துணைக்கு ஒரு வர்த்தக கூட்டத்தோட சேர்ந்து போயிட்டு இருக்கிறார் ரொம்ப தூரம் போகணும் ஒவ்வொரு இடமா தங்கி தங்கி போயிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு இடத்துல ஒரு கொள்ள கூட்டம் பயங்கரமான ஆயுதங்களோட அவங்கள வழிமறிச்சுட்டுது அந்த வர்த்தக கூட்டம் வச்சிருந்த பொருள்களை எல்லாம் அவங்க பறிச்சுடுறாங்க இவங்களும் பயந்துகிட்டு இருந்தது எல்லாத்தையும் அவங்க கிட்ட கொடுத்துடுறாங்க முகைத்தின் ஆண்டகை மட்டும் இதையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு தனியா ஒதுங்கி நிக்கிறார் ஒரு பதினெட்டு வயசு பையன் மட்டும் இப்படி தனியா அநாத சிறுவன் மாதிரி நின்றுட்டு இருக்கிறத அந்த கொள்ளை கூட்டத்தில் இருந்த ஒருத்தன் பார்க்குறான் கிட்ட நெருங்கி வர்றான் அலட்சியமாகவும் கிண்டலாகவும் உங்ககிட்ட ஏதாவது இருக்குதா அப்படின்னு கேட்குறான் இவங்கிட்ட என்ன இருக்க போகுது அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் அவன் அப்படி கேட்குறான் உடனே இவர் ஓ இருக்குதே என்கிட்ட நாற்பது தினார் இருக்கு அப்படிங்கிறார் இப்படி சொல்லியும் அந்த கொள்ளைக்காரனுக்கு நம்பிக்கை வரல ஏ என்னிடம் அவன் விளையாடாத பொய் சொல்லாத உண்மையை சொல்லு அப்படிங்கிற அவன் உண்மையை தான் சொல்றேன் என்கிட்ட நாற்பது தீனார் இருக்கு அப்படிங்கிறார் இவர் எங்க வச்சிருக்கிற அப்படின்னு கேட்கறான் சட்டையின் விழாபுரத்துல உள்ள பகுதியில அதை வச்சு தச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு உண்மையை சொல்றார் உடனே கொள்ளை கூட்ட தலைவன் அதை கத்தியால கீறிப்பார் அப்படின்னு உத்தரவு போடுறான் அந்த சட்டையை கேட்கிறாங்க உள்ள இருந்து நாற்பது பொற்காசுகளும் புல புலன்னு கீழே கொட்டுச்சு அதை பார்த்த உடனே அந்த கொள்ளை கூட்ட தலைவன் மலைச்சு போய் நின்னுட்டான் காசை பார்த்துட்டு அவன் மலைச்சு போகல பொய் பேசாத அந்த பையனோட நேர்மையை பார்த்துட்டு அவன் அப்படி நின்னான் மெதுவா அந்த பையன் கிட்ட வந்தான் ஏன்பா நீ என்ன பணக்கார குடும்பமா அப்படின்னு கேட்டான் அப்படிலாம் இல்ல எனக்கு அப்பா இல்ல அம்மா மட்டும்தான் உண்டு எங்க அப்பா எனக்குன்னு விட்டு போன சொத்தே இந்த நாற்பது தீனார் தான் அப்படின்னாரு இவர் அப்படி இருந்துமா உண்மை பேசணும்னு ஆசைப்பட்ட ஆஹ் என்கிட்ட ஒண்ணும் இல்லைன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்ன உன்னை விட்டுருப்போமே அப்படின்னா அவன் அப்படி இல்லைங்க நான் வந்து இறைவன் திருநாமத்தை அறியக்கூடிய கல்வி ஞானத்துக்காக இப்படி இப்ப போயிட்டு இருக்கிறேன் இறைவன் திருநாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டிய நாவால பொய் பேசக்கூடாதுன்னு எங்க அம்மா சொல்லி இருக்கிறாங்க அதனால நான் எப்பவுமே பொய் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு என்னுடைய தாய்க்கு வாக்கு கொடுத்திருக்கிறேன் அப்படின்னார் அவர் முகையத்தின் பெருமான் வார்த்தைகளை கேட்ட அந்த கொள்ளையர்கள் மனம் திருந்தி நல்லவங்களா ஆயிடுறாங்க அந்த கொள்ளையர் தலைவன் பிற்காலத்துல ஒரு பெரிய மகான் ஆயிடுறாரு பெரியவர்கள் வாழ்க்கையில நடக்கிற இது மாதிரி சம்பவங்கள் தான் நாம நல்ல விதமா வாழறதுக்கு துணையா இருக்கும் அந்த காலத்துல கொள்ளையர்களே பெரியவங்க செயலை பார்த்து மனம் திருந்தி இருக்கிறாங்க இந்த காலத்துல யார் இப்படி இருக்கிறா இந்த காலத்துல மகான் ஒருத்தரை பார்த்த எனக்கு வேண்டியப்பட்ட மகான் ஏங்க நீங்களும் மகான் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி கொள்ள அடிச்சுட்டு இருந்தீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் மெதுவா கண்ணை திறந்து என்ன நிமிந்து பார்த்தார் அப்படி இல்லப்பா நான் கொள்ளை அடிக்கிறதுக்காகத்தான் மகானாவே ஆகி இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் கண்ணை மூடிட்டார் என்னுடைய நீண்டகால நண்பர் ஒருத்தர் வருஷம் தவறாமல் திருநள்ளாறு அப்படிங்கிற திருத்தலத்துக்கு போயிட்டு வர்றது வழக்கம் அங்க என்ன சார் விசேஷம்னு கேட்கறது உண்டு என்ன இப்படி கேட்கறீங்க சனி பகவான் வந்து நலன் விருப்பப்படி அங்கதானே எழுந்தருளி இருக்கிறார் அவரை போய் பார்த்து ஒரு கும்பிடு போட்டுட்டு வந்தா நம்ம பிடிச்சிருக்கிற சனி எல்லாம் விலகும் அப்படிம்பார் சத்தம் போட்டு சொல்லாதீங்க சார் வீட்டுல வேற யார் காதலையாவது இது விழுந்துற போது அப்படின்னு சொல்றது உண்டு வர்றவங்க இப்போ நான் சொல்றதுல உள்ள நியாயத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவரும் கொஞ்சம் எச்சரிக்கை உணர்வோட நமக்கு நன்றி சொல்லுவார்னு வச்சுங்களேன் அதாவது பார்வை மூலமாவே 
அந்த நண்பருக்கு ஆன்மீக விஷயங்கள்ல அதிக ஈடுபாடு உண்டு அப்பப்போ சில புராண கதைகளை எல்லாம் சொல்றது உண்டு ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கும் எப்பவுமே புராண விஷயங்களை எல்லாம் அறிவியல்ங்கிற தராசுல வச்சு இட போட்டுட்டு இருக்க கூடாது அப்படி பார்த்தா அதெல்லாம் நம்ப முடியாத வெறும் கற்பனைகளா தோணும் மூட நம்பிக்கைகளாவும் தெரியும் புராணங்களை வந்து புராணங்களாவே புரிஞ்சுக்கிறவங்களுக்கு அதெல்லாம் அர்த்தம் உள்ள செய்திகளை உள்ளடக்கி இருக்கிறதாக தெரியும் அந்த வகையில தான் இந்த நண்பரும் நிறைய செய்திகளை சொல்றது உண்டு சனிய போல கொடுக்கறவனும் இல்ல சனிய போல கெடுக்கிறவனும் இல்ல அப்படின்னு சோதிடர்கள் சொல்லுவாங்க நாம ஏதாவது ஒரு வம்புல மாட்டிக்கிட்டா பிடிச்சது சனி அப்படிங்கிறோம் ராவணன் எப்பேற்பட்ட வீரன் அவனே சனி பார்வை பட்டதும் தானே சங்கடப்பட ஆரம்பிச்சான் அப்படின்னார் நண்பர் அது எப்படிங்கன்னு கேட்டேன் அவர் சொல்ல ஆரம்பிச்சார் இந்த ராவணருக்கானே நவ கிரகங்களையும் பிடிச்சி கொண்டுட்டு வந்து தன்னுடைய சிம்மாசனத்துல அப்படியே படிகளா போட்டு வச்சுட்டானா ஒவ்வொரு படியா பாவ அந்த ஒன்பது தேவதைகளும் ஒவ்வொரு படியா குப்புற கிடக்குறாங்க நவ கிரகம் நம்மளை ஆட்டி படைக்குதுன்னு நாம சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா அந்த நவ கிரகங்களை ராவணன் எப்படி வச்சிருந்தான் பாருங்க எல்லாரையும் சிம்மாசனத்துக்கு பக்கத்துல படிப்படியா போட்டு வச்சிருக்கிறான் கால அது மேல வச்சுதான் ஏறி போகணும் வேற வழி இல்லாம எல்லாரும் குப்புற விழுந்து கிடக்குறாங்க ராவணன் வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் இவங்க முதுகல் அடி வச்சு ஏறிதான் அந்த சிம்மாசனத்துக்கு போறது வழக்கம் இப்படி நடந்துகிட்டு இருக்கிறது நாரதர் கண்ணில் பட்டுட்டு தான் அவர் சும்மா இருப்பாரா யோசனை பண்ணார் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணிட்டு நேரா ராவணன் கிட்ட போனாராம் ராவணா நீ வந்து நவ கிரகங்களை பிடிச்சி கொண்டாந்து உன்னுடைய சிம்மாசனத்துக்கு படிகளா போட்டு வச்சிருக்கிற அது உன்னுடைய வீரத்தை காட்டுது இருந்தாலும் ஒரு விஷயத்த நீ யோசிச்சு பார்க்கணும் ஒவ்வொரு தடவை நீ சிம்மாசனத்துக்கு போகும் பொழுதும் நவ கிரகங்களின் முதுகல் அடி வச்சு நீ ஏறி போற அது உனக்கு பெருமை கிடையாது அவங்களுடைய மார்புல அடி வச்சு ஏறி போகணும் அதுதான் உனக்கு பெருமை அப்படின்னாரா இவர் சொல்றதும் சரிதானே அப்படின்னு யோசிச்சிருக்கான் ராவணன் உடனே குப்புற கிடந்த நவ கிரகங்களை திருப்பி மல்லாக போட்டான் அவங்க மார்புல அடி வச்சு மேல ஏறி சிம்மாசனத்துக்கு போனானா அப்படி போயிட்டு இருக்கும் பொழுது சனி பகவானின் பார்வை அவன் மேல பட்டுதான் அவ்வளவுதான் என்னாச்சு தெரியுமா சூர்பனக தேடி வந்தா சீதையோட அழகை பத்தி தன்னுடைய அண்ணன் கிட்ட சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டா விவகாரம் ஆரம்பமாயிட்டது அதுதான் சனியனுடைய வேலை அப்படின்னு சொல்லி இந்த கதையை சொல்லி முடிச்சார் என்னுடைய நண்பர் ஆக சனியின் பார்வை வந்து நம்ம பேல படாம பாத்துக்கிறது தான் நல்லதுங்கிறீங்க அப்படின்னு ஆமா சார் இப்ப கூட நான் வந்து உங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறதே ஒருத்தருடைய பார்வை என் மேல படக்கூடாதுங்கிறதுக்காகத்தான் அப்படின்னார் யாருங்க அதுன்னு கே என்னுடைய மாமனார் சார் அவசரத்துக்கு அவர்கிட்ட கொஞ்சம் கடை வாங்கி விட்டேன் நம்ம மாப்பிள்ள தானேன்னு சொல்லி அவரு விட்டு கொடுக்கறதுக்கு தயாரா இல்ல இன்னைக்கு இப்ப அவரு எங்க வீட்டுக்கு வரக்கூடிய நேரம் அதுதான் அவரு பார்வையில இருந்து படாம தப்பிக்கலாங்கிறதுக்காக இங்க வந்துட்டேன் அப்படின்னார் பார்வை படணும்னு இருந்தா பட்டுத்தான் தீரும் போல இருக்கு அப்படின்னா என்ன சார் சொல்றீங்கன்னார் ஒன்னும் புரியாம நீங்க இங்கதான் வருவீங்கன்னு அவருக்கு ஏற்கனவே தெரியும் போல இருக்கு அதனால உங்களுக்கு முன்னாடியே உங்க மாமனார் இங்க வந்துட்டார் அதுவும் அந்த பீரோவுக்கு பக்கத்துலதான் பின்னாடி மறைஞ்சு நின்றுட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னு இருபத்தி ஓராம் வருஷம் செப்டம்பர் மாசம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி மதுரை மேலமாசி வீதியில உள்ள ஒரு வீடு அங்க அன்னைக்கு நடந்த ஒரு அற்புத நிகழ்ச்சி பின்னாடி உலக மக்களை எல்லாம் ஆச்சரியப்பட வச்சது இந்திய வரலாற்றிலேயே அது ஒரு முக்கியமான நிகழ்ச்சி உலக மக்கள் கவனம் எல்லாம் காந்திஜியின் பக்கம் திரும்பறதுக்கு காரணமா இருந்த நிகழ்ச்சி அது கதர் துணி பிரச்சாரத்துக்காக காந்திஜி மதுரைக்கு வந்திருந்தார் சென்னை துணி வணிகர் சங்கத்தின் துணை தலைவர் ஒருத்தர் இருந்தார் ராம்ஜி கல்யாண் சேட்ஜி அவருடைய வீடு மதுரை மேலமாசி வீதியில் இருந்தது அந்த வீட்டில் தான் காந்திஜி தங்கியிருந்தார் அப்போ வயலுக்கு போகிற உழவர்கள்லாம் சின்ன சின்ன துண்டை இடுப்பில் கட்டிட்டு கலப்பையை தூக்கிக்கிட்டு தெருவில் நடந்து போகிறத கவனித்தார் ஏற்கனவே சேலத்துக்கு தெற்க பல பகுதிகளில் ஆண்களும் பெண்களும் அறகுறை ஆடைகளோடு உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறத கண்ணால் கண்டிருக்கிறார் அவர் இந்தியரின் சராசரி உடை இவ்வளவு தான் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டார் மனசை இன்னும் பண்ணியிருக்குது ராத்திரி பூரா அதை பற்றியே யோசனை இருபத்தி ரெண்டு ஒம்பது இருபத்தொன்னு வியாழக்கிழமை காலையில் காந்திஜி எழுந்திருக்கிறார் அவர் கூட தங்கியிருந்தவங்களையெல்லாம் பார்த்து சொன்னார் இன்னையிலேருந்து அறையில் முழு அகல துண்டு தான் கட்டுவேன் குளிர் அதிகமாக உள்ள காலங்களில் மட்டும் போர்வை ஒன்றும் உபயோகப்படுத்துவேன் மற்றபடி மேலங்கியோ குல்லாவோ எதுவும் போட்டுக்க மாட்டேன் தற்காலிகமாக இந்த ஏற்பாட்டை ஒரு மாதத்துக்கு ஏற்றுக்குவேன் அதுக்கு பிறகு உசிதம் போல் எண்ணி பார்த்து முடிவு பண்ணுவேன் அப்படின்னார் அவருடைய குரல் வந்து உறுதியாக இருந்து தான் உடனே செயலில் இறங்கினார் தம்முடைய பத்து முழு வேட்டி மேலங்கி உள் சட்டை குல்லா எல்லாத்தையும் களைஞ்சார் வேட்டியிலேருந்து ஒரு நாலு முழு துணி எடுத்துக்கிட்டார் இதுக்கு உதவி செஞ்சவர் அன்னைக்கு விருதுநகரில் பிரபல தொண்டராக இருந்த பழனிகுமார பிள்ளை 
வெட்டி எடுத்த துண்டை நீளவாக்கில் ரெட்டையாக மடித்தார் அதை இடுப்பில் துண்டு மாதிரி கட்டிக்கிட்டார் தலையில் சின்ன உச்சு குடுமி அறையில் சின்ன துண்டு அண்ணல் காந்தி ஆண்டி கோலத்தில் காட்சி அளிக்கிறார் கூட இருந்தவங்களை பார்த்து காரைக்குடிக்கு புறப்படலாமே அப்படின்னார் அவர் நண்பர்களும் சீடர்களும் தகைச்சி போய் நிற்கிறாங்க இந்த விரதம் நிரந்தரமாக ஆகிடுமோங்கிற பயம் அவங்களுக்கு எப்படியோ இந்த விவரம் ராஜாஜிக்கு அன்னைக்கு பிரபலமாக விளங்கின தேசபக்தர் டாக்டர் டிஎஸ்எஸ் ராஜனுக்கு எட்டுச்சு உடனே ரெண்டு பேரும் ஓடி வந்தாங்க வேண்டாமே இந்த கோலம் அப்படின்னாங்க காந்திஜி தன்னுடைய முடிவில் உறுதியாக இருந்தார் ராஜாஜி என்னென்னமோ வாதமெல்லாம் பண்ணி பார்த்தார் உங்களுடைய வாதத்துக்கு என்னால் பதில் சொல்ல முடியல இருந்தாலும் நான் செய்கிறது தான் சரிங்கிறதுல எனக்கு சந்தேகம் இல்லை இன்னைக்கு அதிகாலை மூணு மணி இருக்கும் நான் ஓரளவு விழிச்சுக்கிட்டேன் அதாவது உறக்கமும் விழிப்புமாக இருந்த நிலையில் எனக்கு இந்த எண்ணம் உண்டாச்சு இது என்னுடைய அந்தராத்மாவின் ஆணை அதை என்னால் மீற முடியாது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டாரான் காந்திஜி கதர் பிரச்சாரத்துக்காக காரக்குடிக்கு கிளம்புனார் வாசலில் நாலு மோட்டார் வண்டிகள் காத்துக்கிட்டு இருந்தது வீதியில் ரெண்டு பக்கமும் ஜனங்கள் காந்திஜி இடுப்பு துணியோட மோட்டார் வண்டியில் ஏறினார் நண்பர்களும் சீடர்களும் மக்களும் உடல் சிலிர்க்க அந்த காட்சியை பார்க்குறாங்க மோட்டார் வண்டி நகர ஆரம்பிக்குது எப்பேற்பட்ட காட்சி அது சுக்கநாத பெருமானியே கூலி ஆளாக்கிய மண் அப்படி ஆக்கி மண் சுமக்க வச்ச மதுரை இல்லையா அந்த மதுரை தான் காந்திஜி துறவி கோலம் கொள்றதுக்கும் காரணமாக இருந்திருக்குது இது இன்னைக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் ஒரு தடவை காந்திஜி நேருவும் சுற்றுப்பயணம் செஞ்சாங்களாம் ஒரு இடத்துல நடந்து போயிட்டு இருக்கிறாங்க குறுக்க ஒரு வாய்க்கால் நேர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா தன்னுடைய இளமை துடிப்பை காட்டுறதுக்காக கொஞ்சம் தூரம் பின்னாடி போய் அங்கேருந்து வேகமாக ஓடி வந்து அந்த வாய்க்காலை தாண்டினாராம் காந்திஜி அப்படி பண்ணலை பக்கத்தில் இருந்த பாலம் வழியாக அந்த வாய்க்காலை கடந்து வந்தார் நேரு காந்திஜியை பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டே என்ன மாதிரி நீங்களும் தாண்டியிருக்கலாமே அப்படின்னாராம் அதுக்கு காந்திஜி சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னாராம் ரெண்டு அடி முன்னேறதுக்காக அஞ்சு அடி பின்னாடி போகிறதா அப்படின்னாராம் ஒரு பள்ளிக்கூடம் அதில் வசதியான வீட்டு புள்ள ஒருத்தன் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் இன்னொரு ஏழை பையனும் அங்கே படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே தெருவில் தான் இருக்கிறாங்க பணக்கார வீட்டு பையன் பங்களாவில் இருந்தான் அவனுக்கு வேலை செய்யறதுக்காக சில வேலை ஆட்கள் உண்டு அதனால் அவன் நல்லா சாப்பிடுவான் தூங்குவான் ஏதோ வரணுமேங்கிறதுக்காக பள்ளிக்கூடத்துக்கு வருவான் போவான் அவ்வளோதான் இந்த ஏழை பையன் இருக்கானே அவன் அப்படி இல்லை காலையில் எழுந்திருப்பான் உடற்பயிற்சி பண்ணுவான் அவங்க வீட்டில் கிடைக்கிற சாதாரண உணவு அதை அளவோடு சாப்பிடுவான் வீட்டில் உள்ள வேலைகளையும் செய்வான் பள்ளிக்கும் தவறாமல் வந்துடுவான் அவனுக்கு கூட பிறந்த சகோதர சகோதரிகள் எட்டு பேர் எல்லாரும் தன்னம்பிக்கையோடு அவங்க அவங்க வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க இந்த பையன் எப்பவும் உண்மையை தான் பேசுவான் கடமையை ஒழுங்காக செய்வான் ஆசிரியர்களுக்கு இவனை ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் இவனை அந்த பள்ளிக்கூடத்து மாணவர் தலைவனை ஆக்கியிருந்தாங்க இது அந்த பெரிய இடத்து பையனுக்கு பிடிக்கல மாணவர் தலைவனுக்கு பணிஞ்சு போகிறதுக்கும் அவனுக்கு விருப்பம் இல்லை ஒரு நாள் வகுப்பில் ஆசிரியர் எல்லா மாணவர்களுக்கும் ஒரு வேலை கொடுத்தார் எல்லாரும் அதை சுறுசுறுப்பாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இவன் மட்டும் சோம்பலாக உட்காந்துருக்கிறான் ஆசிரியர் அந்த பக்கமாக வந்தார் இதை பார்த்துட்டார் உடனே மாணவர் தலைவனாக இருக்கிற அந்த ஏழை பையனை கூப்பிட்டார் இந்த பாருப்பா ஏன் அந்த பையன் இப்படி சும்மா உட்காந்துருக்கிறான் என்னன்னு விசாரிச்சு சொல் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உள்ளே போயிட்டார் இவன் மெதுவாக போய் அவங்ககிட்ட விசாரித்தான் ஏன் இப்படி சோந்து போய் உட்காந்துருக்கிற அப்படின்னு அவன் ரொம்ப அலட்சியமாக அவனை திரும்பி பார்க்குறான் என்னோட சிரமம் உனக்கு என்ன தெரியும் வீட்டில் என்னுடைய சௌகரியங்களை கவனிக்கிற வேலை ஆட்கள் ரெண்டு பேரும் இன்றைக்கி வேலைக்கு வரல அதனால் என்னோடய வேலையெல்லாம் நானே கவனிக்கிற மாதிரி ஆகிட்டுது அதனால் சோந்து போட்டேன் அப்படின்னு நான் அப்புறம் கேட்டிருக்கான் அது சரி உன்னுடைய வீட்டில் உன்னுடைய வேலைக்காரங்க வராத போது நீ எப்படி சமாளிக்கிற அப்படின்னு கிண்டலாக கேட்டிருக்கான் அதாவது இவன் ஏழைங்கிறதையும் இவன் வீட்டில் வேலை செய்கிறதுக்கு யாரும் இல்லைங்கிறதையும் இப்படி சொல்லி கிண்டல் பண்ணுறான் இந்த ஏழை பையனுக்கு இது புரிஞ்சுது மனசு வேதனை போட்டுது இருந்தாலும் வெளியில் காட்டியாமல் சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னானான் எனக்கு அந்த கவலையே கிடையாது என்னுடைய உதவிக்கு நான் நினைச்ச உடனே என்னுடைய காரியத்தை செய்கிறதுக்கு எட்டு பேர் எப்பவும் தயாராக இருப்பாங்க அப்படின்னு நான் இவன் இப்படி சொன்னதும் அவனுக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிட்டு தான் தலையை குனிஞ்சுக்கிட்டே போயிட்டான் உள்ளே உட்காந்துருந்த ஆசிரியர் காதில் இது உழுந்தது உடனே அந்த ஏழை பையனை உள்ளே கூப்பிட்டு போனார் கேட்டார் என்னப்பா அப்படி சொல்கிற இவன் போய் சொல்ல மாட்டாங்கிறது அவருக்கு தெரியும் அவனை சமாளிக்கிறதுக்காக இப்படி ஒரு பொய்யை சொல்லியிருப்பாங்கிறதையும் அவரால் ஏற்றுக்க முடியல ஏன்ப்பா நீ நினைக்கிற காரியத்தை செய்ய எட்டு பேர் தயாராக இருக்கிறதா சொன்னியே உன்னுடைய சகோதர சகோதரிகளை குறிப்பிட்டு அப்படி சொன்னியா அப்படின்னு கேட்டார் இல்லைங்க ஐயா நான் அவங்கள குறிப்பிட்டு அப்படி சொல்லலைன்னா அப்படின்னா பொய் சொன்னியா இந்த சின்ன விஷ
நான் நினைக்கிறத செய்து முடிக்க என் கூட இருக்கிற அந்த எட்டு பேர் யாருன்னா ரெண்டு காலு ரெண்டு கை வாய் மூக்கு கண்ணு காது ஆக மொத்தம் எட்டு இவங்க தான் அந்த வேலை ஆட்கள் நான் சொல்றத செய்யறதுக்கு நான் சொல்றத கேட்கறதுக்கும் செய்யறதுக்கும் அவங்க எப்பவும் தயாரா இருக்காங்க அந்த அளவுக்கு என்னுடைய பயிற்சிகள் பழக்க வழக்கங்கள் மூலமா அவங்கள நல்ல நிலைமையில வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த கதைய சுவாமி சின்மையானந்தர் சொல்றது வழக்கம் இயற்கை நமக்கு கொடுத்திருக்கிற வேலை ஆட்கள் இந்த எட்டு இவங்களை நல்ல முறையில வச்சிருந்து வேலை வாங்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை அந்த கடமையை ஒழுங்கா செஞ்சுக்கிட்டு வந்தா வாழ்க்கையில வெற்றி நிச்சயம் இல்லைன்னா குழப்பம் தான் புத்தி சரியா இல்லைன்னா இந்த வேலை ஆட்கள் நாம சொல்றத கேட்க மாட்டாங்க ஒருத்தன் குடி போதையில தள்ளாடி தள்ளாடி போய் ஒரு மரத்துல முட்டிக்கிட்டானா தலையில கட்டு போட்டுக்கிட்டு மறுநாள் வந்திருக்கான் ஏன்டா இப்படி பண்றேன்னு கேட்டிருக்காங்க நான் ஒதுங்கி போனதான் சொன்னேன் அது கேட்கல அப்படின்னு இருக்கான் எது கேட்கல உன்னோட காலா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லைங்க அந்த மரம் அப்படின்னு ஒரு ஊர்ல ஒரு ராஜா இருந்தார் அந்த ராஜாவுக்கு ஒரு பிள்ளை அந்த பிள்ளைக்கு விவரமே தெரியாது அவன் ஒரு முட்டாளுங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனாலும் அவன் தான் அடுத்தபடியா ஆட்சிக்கு வர வேண்டியவன் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்க வேண்டிய ஒருத்தன் இப்படி இருந்தா என்ன பண்றது அப்படிங்கறது எல்லாருக்கும் உள்ள கவலை மன்னர் வந்து அமைச்சர்களை கூட்டினார் ஆலோசனை கேட்டார் என்ன பண்ணலாம்னு இவனை இன்னொரு நாட்டு பல்கலைக்கழகத்துக்கு அனுப்பி பார்க்கலாம் அங்க போய் படிச்சுட்டு வரட்டும் நிறைய படிச்சுட்டு நல்ல ஞானத்தோட திரும்பி வரட்டும் அதுக்கப்புறம் பாத்துக்கலாம் அப்படிங்கறது அவங்க சொன்ன ஆலோசனை மன்னருக்கும் அது சரின்னு தோணுச்சு மகனை வந்து வெளி தேசத்துக்கு அனுப்பி வச்சார் இவனும் போனான் ஒரு பல்கலைக்கழகத்துல சேர்ந்தான் நிறைய படிச்சான் அதுக்கப்புறம் தந்தைக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினான் தந்தையே நான் நிறைய படிச்சுட்டேன் இனிமே நாடு திரும்பலாம்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு எழுதினான் மன்னருக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அதாவது புள்ள படிச்சுட்டான் அப்படிங்கிற ஆனந்தம் உடனே பையன் திரும்பி வர்றதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணார் இளவரச நாடு திரும்பினா அதை கொண்டாடுறதுக்காக அரண்மனையில ஒரு பெரிய விருந்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாங்க முக்கியமானவங்கள்லாம் அதில் வந்து கலந்துக்கிட்டாங்க அந்த விருந்துக்கு முனிவர் ஒருத்தரும் வந்திருந்தார் அவர் இளவரசன் கிட்ட போய் உட்காந்து விசாரிக்கிறார் என்னப்பா எப்படி படிச்சிருக்கிற அப்படின்னு கேட்டார் நிறைய படிச்சுட்டு வந்திருக்கிறேங்க அப்படின்னா அவன் என்னெல்லாம் படிச்ச அப்படின்னாரா எல்லாத்தையும் விவரமா சொல்லியிருக்கிறான் அவன் அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கும் பொழுதே முனிவர் என்ன பண்ணார் தன்னுடைய மோதிரத்தை கழட்டி உள்ளங்கையில வச்சு அப்படியே மூடிக்கிட்டாரான் அப்படியே கையை நீட்டி அவன் முன்னாடி காட்டினார் இந்த பாருப்பா என் கைக்குள்ள என்ன இருக்கு சொல்லு பாக்கலாம் அப்படின்னாரா இளவரசன் ஒரு கணம் யோசிச்சான் அதுக்கப்புறம் உங்க கைக்குள்ள இருக்கிறது வட்டமான ஒரு பொருள் நடுவுல ஒரு தொலை இருக்கும் அப்படின்னா முனிவர் தெரிச்சு போட்டார் பையன் பெரிய அறிவாளி ஆயிட்டான் போல இருக்க அப்படின்னு நினைச்சுட்டார் அதுக்கப்புறம் கேட்டார் சரி என் கையில இருக்கிறது வட்டமான பொருள் நடுவுல தொலை இருக்குங்கிறத சொல்லிவிட்ட அதோட பேர் என்ன அது சொல்லு அப்படின்னாரா இளவரசன் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணிருக்கான் அப்புறம் சொன்னானா முனிவரே நான் படிச்ச விஞ்ஞானம் உங்களுக்கு பதில் சொல்றதுக்கு உதவல இருந்தாலும் பதில் சொல்றேன் அது ஒரு வண்டி சக்கரம் அப்படின்னா இப்பதான் முனிவர் யோசிச்சாராம் அவருக்கு புரிஞ்சுதான் அதாவது முட்டாளை படிக்க வைக்கலாம் ஆனால் சிந்திக்க வைக்க முடியாது அப்படிங்கறத அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டாராம் தகவல் அறிவு ஞானமாகாது அப்படிங்கிறார் கோஷம் ஏன்னா தகவல்கள் வந்து மாறுதலை ஏற்படுத்துறது இல்லை ஆனால் ஞானம்ங்கிறது மாறுதலால் உண்டாகக்கூடிய ஒண்ணு அதுதான் ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் மனம் சரியான வழிக்கு வரணும் அதுக்கப்புறம் படிக்கிற கல்வி தான் உண்மையான கல்வி சரி மனம் சரியா வர்றதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு கேட்டா மனிதன் வந்து முழு மாறுதலுக்கான வழிமுறை தியானம் தான் அப்படிங்கிறார் அவர் அதனாலதான் நிறைய படிச்சிருக்கேன்னு சொல்றவன் எல்லாம் ஞானம் உள்ளவன்னு நினைச்சிடக்கூடாது ஒருத்தர் இன்னொரு பெரிய மனிதரை அழைச்சிட்டு வந்து அறிமுகப்படுத்தினாராம் சார் நிறைய படிச்சிருக்கார் மூணு எம்ஏ வாங்கியிருக்கார் ஆனா ஒரு விஷயம் அப்பப்போ கொஞ்சம் திருடுவார் அவ்வளவுதான் மற்றபடி அவர் ஒரு பெரிய அறிவாளி தான் அப்படின்னாரா ஒருத்தர் குதிரை ரேஸுக்கு போனார் பணம் கட்டினார் தோத்து போயிட்டார் மறுபடியும் போனார் பணம் கட்டினார் தோத்து போனார் அடுத்த தடவையும் பணம் கட்ட போனப்போ அவரை தடுத்து கேட்டோம் ஏன் சார் ஏற்கனவே விட்டது போதாதா இன்னமும் இருக்கிறத விடணுமா அப்படின்னு கேட்டோம் விட்டதையெல்லாம் மொத்தமா எடுக்க வேணாமா சார் அதுக்காக தான் தொடர்ந்து பணம் கட்டுறேன்னார் அவர் இவரை திருத்துறது ரொம்ப கஷ்டம் இது ஒரு மனநோய் 
மன நோய்களில் பல வகை உண்டு மன நோய்கள் பிரிவு அட்டவணையில் சூதாட்டம்ங்கிறது அவதியுறும் நோய் அப்படிங்கிற தலைப்பில் வருது சூதாட்டம் வந்து ரெண்டு வகைப்படும்னு சொல்கிறாங்க உளவியல் நிபுணர்கள் ஒரு வகை எப்படின்னா நண்பர்களோடு சேர்ந்துக்கிட்டு மகிழ்ச்சியும் கிளர்ச்சியும் அடையிறதுக்காக ஈடுபடுறது பிரச்சனைகளை தீர்க்கிறதுல ஒரு ஆர்வம் கேளிக்கைக்காக கொஞ்சம் விட்டு பிடிக்கிறது அப்படிங்கிற மனுஷனுடைய அடி மனசில் உள்ள விபரீத பிணைய சுபாவம் இதெல்லாம் அதுக்கு காரணம் இன்னொரு வகை அப்படின்னா சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்டு ஒரு கட்டாய நிலைமைக்கு ஆளாகிடுறது செய் ஈடுபடு அப்படின்னு மனசு ஒரு வெறித்தன்மையை தூண்டிக்கிட்டே இருக்கும் இப்படிப்பட்டவங்களுக்கு நாம் தோத்துக்கிட்டு இருக்கோங்கிறது தெரியும் நாம் ஜெயிக்கிறதுக்கான சந்தர்ப்பம் இல்லைங்கிறதும் தெரியும் இதனால் நமக்கும் கஷ்டம் நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கும் கஷ்டங்கிறதும் புரியும் அப்படி இருந்தும் சூதாடுவாங்க இதுக்கு காரணம் சூதாடியின் பகற்கனவு அப்படிங்கிறாங்க நிபுணர்கள் இந்த நிலைமைக்கு கட்டாய சூதாட்டம் அல்லது நிர்பந்த சூதாட்டம் அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்கிறாங்க இப்படிப்பட்ட ஆசாமி இருக்கிறது பூரா விட்டுருவான் கடன் வாங்குவான் திருடுவான் இருந்தாலும் என்னைக்காவது ஒரு நாள் ஜெயிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பான் விட்டதை எடுத்துருவேங்கிற ஒரு நம்பிக்கை சுடர் அவனுக்குள்ளே எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் இவனை வந்து மன நோயாளி அப்படின்னு சொல்லிட முடியாதான் என்ன காரணம்னா இது மாதிரி ஆளுங்க கிட்ட மன போராட்டமோ கவலையோ பதட்டமோ இருக்கிறது இல்லை சில விசேஷமான குணங்கள் இவங்க கிட்ட உண்டு எதிர்ப்பு உணர்ச்சி சிறுபிள்ளைத்தனம் சட்ட திட்டங்களையும் சம்பிரதாயங்களையும் உட தெரியாத மனப்போக்கு பொறுப்பில்லாத தன்மை நெறிதவறி நடக்கிறது எல்லாம் இவங்ககிட்ட உண்டு ஆனால் வெளிப்பார்வைக்கு ரொம்ப சிநேகமாக இருப்பாங்க அன்பாக இருப்பாங்க அப்படி இருக்கிறதாக காட்டிக்குவாங்க ஆதாயம் சுயலாபம் இதெல்லாம் கருதி தான் பழகுவாங்க இவங்க கேட்குறப்ப நாம் பணம் கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க நம்மளை கை விட்டுருவாங்க நம்ம மேலே அவாண்டமாக பழி சுமத்துறது கூட தயங்க மாட்டாங்க தங்களுடைய சூதாட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு சாதகமான காரணங்களை சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க நீ வேணும்னா பாரு ஒரே நாளில் நான் இழந்ததையெல்லாம் மீட்டு லட்சாதிபதி ஆறுனா இல்லையா பார் அப்படிம்பாங்க தோத்து போகிறத ஒரு படிப்பினையாக வந்து இவங்க எடுத்துக்கிறதே இல்லை தோத்து போகிறதுலேயே இவங்களுக்கு ஒரு அலாதியான சுகம் தனக்குத்தானே துன்பத்தை வரவழைச்சிக்கிட்டு இன்பம் அடையிறதுக்கு தன்வதை சுகம் அப்படின்னு பேர் இவங்கெல்லாம் அந்த ரகம் சில பேர் எப்படி தெரியுமா மந்திர எண்ணங்களை வந்து வரவழைச்சிக்கிறது சூதாடுறதுக்காக ஆஃபீஸில் வந்து கையாடல் பண்ணுறது அடுத்தவங்க கிட்டே இருந்து திருடுறது இந்த மந்திர எண்ணம் தீவிரமாச்சுன்னா ஒரு மாதிரியாக பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க தோல்வி தான் சார் வெற்றிக்கு முதல் படியும்பாங்க தன்னால் வந்து பகடக்காய்களையும் குதிரை ஓட்டிகளையும் அதாவது இந்த ஜாக்கிகள் அதெல்லாம் கட்டுப்படுத்த முடியுங்கிற பித்து நிலைக்கு இவங்கெல்லாம் தள்ளப்பட்டுருவாங்க சில சூதாடிகள் வந்து ஆராய்ச்சி பார்த்ததில் என்ன தெரிய வந்தது தெரியுமா அவங்கெல்லாம் குழந்தை பருவத்தில் அன்புக்காக இயங்கினவங்களாம் புறக்கணிக்கப்பட்டவங்களாம் உதவிகளை பெற முடியாதவங்க இப்படிலாம் இருந்திருக்கிறாங்க இவங்க வளர வளர மற்றவங்க சௌகரியம் பற்றி அக்கறை இல்லாதவங்களாக ஆகிடுறாங்க அதிர்ஷ்ட தேவதை தன்னோடு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற அசையாத நம்பிக்கை இவங்களுக்கு இவங்களை வந்து திருத்துறது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் பந்தயம் சூதாட்டம் இது மாதிரியான விஷயங்களை விட்டு விலகியே இருக்கிறது தான் நமக்கு நல்லது ஒரு ஆள் சொன்னால் என்னுடைய குதிரை வேகமாக ஓடுறதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு கால்நடை மருத்துவர்கிட்ட யோசனை கேட்டேன் அவர் ஒரு பாட்டில் நிறைய மாத்திரைகளை கொடுத்து தினம் ரெண்டு மாத்திரை வேதமாக கொடுக்க சொன்னார் முத நாள் ரெண்டு மாத்திரையை கொடுத்தேன் கொடுத்துட்டு அது மேலே ஏறி உட்காரத்துக்கு போனேன் அவ்வளவு தான் அதுக்குள்ளே அது அம்பு மாதிரி பாஞ்சு ஓடி போச்சு நான் இன்னும் உட்காரவே இல்லை அதுக்குள்ளே பாஞ்சு ஓடி போச்சு அப்படின்னா அடடா அப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க என்ன பண்ணுறது மீதி மாத்திரை பூராவே நான் முழுங்கி விட்டு அதுக்கப்புறம் துரத்தி பிடிச்சி அது மேலே ஏறி உட்காந்தேன் அப்படின்னா அவன் ஒரு ஊரில் ஒரு மன்னர் இருந்தார் அந்த ஊரில் அடிக்கடி சேவல் சண்டை நடக்கிறது வழக்கம் அரண்மனையில் ஒரு ஆள் இருந்தான் மன்னருக்காக அவன் ஒரு சேவல் வாங்கிட்டு வந்தான் சண்டை போடுறதுக்காக அந்த சேவலை தயார் பண்ணிகிட்டு இருந்தான் கொஞ்ச நாள் ஆச்சு மன்னர் அந்த ஆளை கூப்பிட்டார் என்னப்பா சேவல் தயாராகிட்டுதா அப்படின்னு கேட்டார் இன்னும் அது தயாராகல மன்னா இன்னும் வளரல அதுக்கான தகுதி இன்னும் அதுக்கு வரல அப்படின்னா எதனால் அப்படி சொல்கிறேன்னாரு கோபம் ரொம்ப கடுமையாக இருக்குது அப்படின்னா சரி அப்படின்னு விட்டுட்டார் மறுபடியும் கொஞ்சம் நாள் ஆச்சு இப்போ எப்படி நிலமை சேவல் தயாரா அப்படின்னார் இன்னும் இல்லை அரசே மற்ற சேவல் எங்கேயாவது கூவுற சத்தம் கேட்டால் உடனே இது பரபரப்பாயிடுது பக்கத்தில் ஒரு சேவலின் நிழலை கண்டால் கூட இது பரபரப்பாயிடுது அப்படின்னா சரி இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆகட்டும்னு விட்டுட்டார் கொஞ்ச நாள் ஆச்சு இப்போ மறுபடியும் விசாரித்தார் இன்னும் நம்ம சேவலுக்கு அந்த தகுதி வரல மண்ணா போராட்ட உணர்வு அதுக்கு இன்னும் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது உள்ளே மெதுவாக தான் எரிய ஆரம்பிச்சிருக்குது போராட்ட உணர்வு அப்படி இருக்கக்கூடாது அது பற்றி எரிய வேண்டாமா அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆச்சு இப்போ எப்படின்னு கேட்டார் 
இப்போ அவன் சொன்னால் மண்ணா கிட்டத்தட்ட அது போருக்கு தயாராகிட்டுது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் எதனால் அப்படி சொல்கிற அப்படின்னு கேட்டார் மற்ற சேவலின் குரலை கேட்டால் அது அசையிறதே இல்லை ஒரு பொம்மை மாதிரி ஆகிடுது அதுக்கு உள்ளே ஒரு நுட்பமான விழிப்புணர்வு வந்துட்டுது அதனால் அது அமைதியாக இருக்குது மௌனமாக இருக்குது இனிமேல் அதுக்கு இணையான சேவலே கிடையாது வெற்றி பெற அது போராட வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதை பார்த்த உடனே எதிரி சேவல்கள் பயந்துட்டு ஓடிப்போடும் அப்படின்னு சொன்னானா அந்த சேவலை வளர்த்தவர் வந்து சி சிங் ஷு அப்படின்னு பேர் இந்த சுசிகி சொன்ன கதையாக அது ஞானிகள் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா அந்த சேவலின் ரகசியத்தை நீயும் கற்றுக்கொள் நீ அப்படி ஆயிடு சண்டை போடாமலே வெற்றிகள் பெறுகிற நுட்பத்தை புரிந்துகொள் இதுதான் ஞானிகள் உபதேசம் ஒரு குருகிட்ட ஒருத்தன் போயிருக்கிறான் எனக்கு சண்டை போட கற்றுக் கொடுங்கன்னா அதுக்கு என்ன செய்யணும்னார் என்ன உங்கள் மாணவனாக சேர்த்துங்கன்னா சரி இப்போ உன்னுடைய பலம் என்னன்னு கேட்டிருக்கார் இப்போ நான் தனி ஆளாக இருந்து ஒரு நூறு பேரை சமாளிப்பேன் நானா சரி அப்படின்னா என்னுடைய மாணவனாக அவனை சேர்த்துக்கிறேன்ட்ருக்கார் சேர்த்துக்கிட்டார் ஆறு மாதம் பயிற்சி கொடுத்தார் அதுக்கப்புறம் இவனை கூப்பிட்டு கேட்டார் இப்போ உன்னுடைய திறமை எவ்வளவுன்னு இப்போ நான் தனி ஆளாக இருந்து ஒரு ஐம்பது பேரை சமாளிப்பேன் நானும் இன்னும் உனக்கு பயிற்சி தேவைன்னாரா தொடர்ந்து சில நுட்பங்களையெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கிறார் ஒரு வருஷம் ஆச்சு எல்லாத்தையும் கற்றுக் கொடுத்துட்டார் அப்புறம் கூப்பிட்டு கேட்டார் இப்போ உன்னுடைய திறமை எப்படிப்பா எதிரிகள் எத்தனை பேரை உன்னால் சமாளிக்க முடியும்னாரா அவன் சொன்னான் ஐயா எதிரிகளின் பலம் என்னங்கிறத புரிஞ்சிக்காம அதை நான் சொல்ல முடியாதுன்னு நானும் இனிமேல் உனக்கு பயிற்சி தேவையில்லை போயிட்டு வான்னு அனுப்பி வச்சுட்டாரான் ஒரு உண்மையை நாம் புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது அடிக்கிறதுக்கு நமக்கு துணிச்சல் தேவையில்லை அடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு தான் துணிச்சல் தேவை அடித்தா திருப்பி அடிக்கிறவன் மன உறுதி உள்ளவன் இல்லை அடித்தா திருப்பி அடிக்காமல் இருக்கிறான் பாருங்க அவன் தான் மன உறுதி உள்ளவன் ஒருத்தன் தலை திரிக்க வேகமாக ஓடிக்கிட்டு இருந்தான் எங்கடா ஓடுற அப்படின்னா எதுக்க வந்தவன் ஒரு சண்டையை நிறுத்த தான் இப்படி ஓடுறேன் அப்படின்ட்டுருக்கான் யாருக்கும் யாருக்கும் ஜண்டை எனக்கும் இன்னொரு ஆளுக்கும் ஜண்டை அப்படின்னு நான் பொங்கல் திருநாள் பொங்கல் திருநாள்னா இது ஏதோ அறுவடை திருநாள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது வருஷம் பூரா நாம் பாடுபட்டு அதனுடைய பலனை அனுபவிக்கிற நாள் அப்படிங்கிறது நாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறது இது முக்கியமாக இது வந்து ஒரு நன்றி அறிவிப்பு நாள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி வந்து நிறைய நன்றி அறிவிப்பு கூட்டமெலாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்குல்ல அது மாதிரி விவசாயிகள் நடத்துகிற ஒரு நன்றி அறிவிப்பு விழா இது யாருக்கு நன்றி சொல்கிறாங்கன்னா ஆதவனுக்கு அதாவது சூரியன் இல்லைன்னா விவசாயம் இல்லை அதனால் ஆதவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிற நாளாக இந்த பொங்கல் திருநாளை நாம் கொண்டாடுறோம் அதாவது இந்த பொங்கலில் வந்து விவசாயிகள்கிட்ட இருந்து நிறைய பண்புகளை நாம் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய நாள் இது விவசாயிகள் வந்து அவங்க விவசாயம் முன்னேறி இருக்கிற அளவுக்கு விவசாயிகளுடைய வாழ்க்கை தரம் முன்னேறலை அந்த அளவுக்கு அவர்கள் வந்து நாட்டுக்காக உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த காலத்திலே அதை பற்றி ஒரு கதை சொல்கிறது உண்டு ஒரு வயசான ஆள் நிலத்தில் ஏறு உழுதுகிட்டு இருந்தாராம் கிழிஞ்சு போன ஒரு சின்ன துண்டை தான் இடுப்பில் கட்டியிருந்தாராம் தலையில் ஒரு கந்தலை சுற்றி இருந்தார் உடம்பு பூரா சேரு ரொம்ப ஏழை ஏறு ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறவர் வேறு எப்படி இருப்பார் இருந்தாலும் அந்த ஆள் ரொம்ப ஜாலியாக பாட்டு பாடிக்கிட்டே ஏறு உழுதுகிட்டு இருந்தாராம் உடம்பில் தான் அவர் ஏழையை தவிர மனசில் ஒரு ஏழையாக தெரியல அந்த சமயத்தில் அந்த நாட்டு ராஜா அந்த பக்கமாக குதிரை மேலே வந்தாராம் வேட்டைக்கு போயிட்டு பரிவாரங்களோடு திரும்பி வந்துகிட்டு இருக்கிறார் ரொம்ப செல்வ செழிப்பில் இருக்கிற ராஜா அவர் அவர் இந்த வயசான விவசாயியை பார்த்துருக்கார் இந்த ஆள் ரொம்பவும் ஏழைங்கிறது அவர் பார்த்தாவே பழிச்சுன்னு தெரியுது கட்டிக்கிறதுக்கு நல்ல துணி இல்லை உடம்போ இழைச்சி போயிருக்குது வயிறு முதுகில் போய் ஒட்டிகிட்டு இருக்கு கண்ணு குழி விழுந்து போயிருக்குது ஆனாலும் மோத்த பார்த்தா சந்தோஷமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இவ்வளோ உற்சாகமாக பாடிக்கிட்டு இருக்கிறாரே அப்படின்னு ஆச்சரியமாக நினச்சி பார்த்தார் அந்த ராஜா சரி அவர்கிட்ட கொஞ்சம் பேச்சு கொடுத்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணார் ஐயா பெரியவரே இப்படி கொஞ்சம் வர முடியுமான்னாராம் பொழுது போகிறதுக்குள்ள நான் இந்த வயல் பூரா உழவு ஓட்டி ஆகணும் அதனால் பேசுறதுக்கு நேரம் இல்லை அப்படின்னாராம் அந்த பெரியவர் என்ன அவ்வளவு அவசரமாக மீதி இருந்தால் நாளைக்கு உழுதுவக்கூடாதா அது சரி உனக்கு எத்தனை ஏக்கர் நிலம் இருக்குது அப்படின்னு விசாரிச்சிருக்கார் ராஜா எனக்குன்னு சொந்தமாக உள்ளங்கை அளவு கூட நிலம் கிடையாது இது எங்கள் முதலாளியோட நிலம் இதை பூராவும் உழுது முடித்தா தான் அவர் கூலி கொடுப்பார் நான் கூலிக்கு உழுதுகிட்டு இருக்கிறேன் உங்ககிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தால் அவருக்கு துரோகம் பண்ணது மாதிரி ஆகிடும் அப்படின்னாராம் ராஜா குதிரையை விட்டு கீழே இறங்கினார் வரப்பில் நடந்து அந்த பெரியவர் கிட்டே போனாராம் சரி ஒரு நாள் பூரா உழுதான் உனக்கு எவ்வளவு கூலின்னு கேட்டிருக்கார் எட்டனா கூலி கிடைக்கும்னாராம் அவர் 
இது ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு சம்பவங்கிறதுனால அப்போ எட்டனா கூலிங்கிறது ரொம்ப பெருசு இருந்தாலும் அதுவும் அந்த ராஜாவுக்கு பெரிய கூலியாக தெரியல இவ்வளவு தானா இதை வச்சுக்கிட்டு நீ எப்படி காலம் தள்ளுற அப்படின்னாராம் ஒன்றும் கவலை இல்லை அப்படின்னாராம் அவர் ராஜாவுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக போச்சு எட்டனா கூலி வாங்குகிற இந்த ஆள் கவலை இல்லாமல் இருக்கிறார் ஏராளமான வசதியோடு இருக்கிறன்னா கவலை இல்லாமல் வாழ முடியலையே அப்படின்னு நினச்சி பார்த்துருக்கார் அது சரி எட்டனாவில் எப்படி குடும்பம் நடத்துகிற அப்படின்னு கேட்டாராம் எனக்கு கிடைக்கிற எட்டனாவில் ரெண்டனா குடும்பத்துக்கு செலவழிக்கிறேன் ரெண்டனா பழைய கடனுக்கு கொடுக்குறேன் ரெண்டனா வந்து தர்மம் செய்கிறேன் ரெண்டனா வட்டிக்கு கொடுக்குறேன் ஒரு குறையும் இல்லைன்னாராம் ராஜாவுக்கு ஒன்றும் புரியல எனக்கு ஒன்றும் புரியலேன்னு இருக்கார் ஐயா எனக்கும் என் மனைவிக்கும் ரெண்டனா செலவாகுது வயசான அம்மா அப்பா இருக்கிறாங்க சின்ன வயசில் என்னை காப்பாற்றினவங்க அவங்க அந்த கடனுக்கு ரெண்டனா செலவாகுது அது பழைய கடன் என் தங்கச்சி ஒருத்தி ஆதரவு இல்லாத நிலைமையில் தன்னுடைய மகனோடு என் வீட்டில் வந்திருக்கிறா அவளுக்கு அவள் மகனுக்கும் ரெண்டனா செலவு பண்ணுறேன் அது தர்மம் எனக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ரெண்டனா செலவு பண்ணுறேன் அது வட்டிக்கு கொடுக்குறது மாதிரி பிற்காலத்தில் அவங்க எங்களை காப்பாற்றுவாங்க அந்த வகையில் நான் திருப்தியோடு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னாராம் ராஜாவுக்கு அர்த்தம் புரிய ஆரம்பிச்சுதான் அந்த பெரிய நிலத்தை விலை கொடுத்து வாங்கி அந்த பெரியவருக்கே தானமாக கொடுத்துட்டாராம் இப்போ உழுதவருக்கே நிலம் சொந்தமாகிட்டுது அன்னையிலேருந்து அரசனுக்கும் ஆறுதல் கிடைச்சிதான் இப்படி ஒரு கதை சொல்லுவாங்க எட்டனா வருமானத்தை வச்சுக்கிட்டு எப்படி காலத்தை தள்ளுறதுன்னு சொல்கிறதுக்காக இந்த கதையை சொல்கிறதாக யாரும் தப்பாக நினச்சிக்கக்கூடாது கிடைக்கிறத எப்படி பங்கு போடுறார் எப்படி திருப்தியாக வாழறார் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் அது மாதிரி இன்றைக்கு இந்த பொங்கல் திருநாளில் உழவர்கள் மனசு மகிழ்ச்சியாக இருந்ததுன்னா அது எல்லாரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது மாதிரி அர்த்தம் அதனால் அவர்கள்ட்ட இருந்து நாம் வந்து பாடம் கற்றுக்கணும் சில உழவர்கள் வந்து தங்கள் நிலத்தில் விளையிறத தாங்கள் சாப்பிட மாட்டாங்க அடுத்தவங்கள்ட்ட விற்றுட்டு சந்தையில் போய் வேற அரிசி வாங்கிட்டு வந்து தான் இவங்க சாப்பிடுவாங்க அப்படிப்பட்ட விவசாயிகள்லாம் இது உண்டு பங்கிடுகிற பண்பை உழவர்கள்ட்ட இருந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படிம்பாங்க ஒரு ஆள் நிம்மதியாக மகிழ்ச்சியாக இருந்தானா உங்கள் நிம்மதிக்கும் மகிழ்ச்சிக்கும் என்ன காரணம்னு கேட்டிருக்கார் இன்னொருத்தர் என்கிட்ட இருந்தது பூராவையும் என் பிள்ளைங்களுக்கு சமமாக பங்கு போட்டு கொடுத்துட்டேன் எனக்குன்னு எதுவுமே வச்சுக்கல அதுதான் நிம்மதிக்கு காரணம்னு இருக்கான் உங்ககிட்ட இருந்தது எவ்வளவு இருந்தது அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அவர் மொத்தமாக ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா இருக்கும் அப்படின் இருக்கான் அவ்வளவும் பணமாகவே இருந்ததா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இவங்க இல்லைங்க அவ்வளவும் கடன் அதை தான் பிரித்து கொடுத்துருக்கேன் பிள்ளைங்க கிட்ட அப்படின்னு நானும் எது ரொம்பவும் கஷ்டமான காரியம் அப்படின்னு கேட்டார் ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை போடாமல் இருக்கிறது தான் ரொம்ப கஷ்டமான காரியம் அப்படின்னு தோணுது ஒரு நாட்டுக்கும் இன்னொரு நாட்டுக்கும் சண்டை நாட்டுக்குள்ளேயே ஒரு குரூப்புக்கும் இன்னொரு குரூப்புக்கும் சண்டை ஏன் சண்டை போட்டுக்கிறீங்கன்னு கேட்டு பாருங்கள் நாங்கள் சமாதானத்துக்காக தான் சண்டை போட்டுக்கிறோம் அப்படிம்பாங்க வாழறதுக்காக பிறந்த மனுஷன் லட்சியத்துக்காக உயிரை விட தயார் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருப்பான் அப்படி உயிரை விடுறவங்கள நாமளும் பாராட்டுவோம் ஆனால் ஒன்றும் இல்லாத விஷயங்களுக்கெல்லாம் சண்டை போடுறவங்களெல்லாம் அப்படிப்பட்டவங்களையும் சரி உயிரை விடுறவங்களையும் சரி என்னென்னு சொல்கிறது யுத்தங்களாலேயும் சண்டைகளாலேயும் நாம் அடையிறது என்னங்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இழக்கிறது என்ன தெரியுமா ஏராளமான உயிர்கள் ரத்தம் சிந்தறதுக்கு நான் தயார் அப்படின்னு மார்தட்டி சொல்லலாம் ஆனால் ரத்தம் சிந்தனா உயிர் காத்துக்கிட்டு இருக்க தயார் இல்லை அதாவது உயிர் வந்து நமக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்க தயார் இல்லை இழக்கிற ரத்தத்தை ஈடு கட்டினா தான் உயிரை காப்பாற்ற முடியும் அதனால் இது சம்மந்தமாக ஆராய்ச்சி செய்கிற கட்டாயம் ஏற்பட்டு போச்சு அதோட விளைவாக புதுசாக ஒன்றை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அதுதான் செயற்கை ரத்த பொடி இப்போ இந்த திடீர் சாம்பார் பொடி திடீர் ரசப்பொடி திடீர் காப்பி பொடி இப்படிலாம் சொல்கிறோம்ல அது மாதிரி இது திடீர் ரத்தப்பொடி இஸ்ரேல் வந்து ஒரு சின்ன நாடு மக்கள் தொகை குறைச்சல் அதோட போர்கள் வேற அதனால் காயம்பட்டவங்களை காப்பாற்றியே தீர வேண்டிய கட்டாயம் காப்பாற்றணும்னா ரத்த இழப்பை தடுக்கணும் அப்படின்னா உடனடியாக புது ரத்தம் செலுத்தி ஆகணும் திடீர்னு ரத்தம் வேணும்னா எங்கே போகிறது அதுவும் கிடைக்கிற ரத்தம் சேர்கிற குரூப்பாக இருக்கணும் ஒரு வேடிக்கை பார்த்தீங்களா நான் வேறு குரூப்பு நீ வேறு குரூப்புன்னு இவன் சண்டை போடுறான் இதில் அடிப்பட்டவனுக்கு ரத்தம் கொடுக்க போனால் அதுலேயும் அது வேறு வேறு குரூப்பாக இருக்குது அது ரத்தமும் வேறு வேறு குரூப்புன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்குது எந்த குரூப்பு ரத்தம் வேணும் அது உடனடியாக கிடைக்கலன்னா என்ன பண்ணுறது இப்படிப்பட்ட கஷ்டம்லாம் நமக்கு வந்துடுது இதுக்காக தான் விஞ்ஞானிகள் இந்த ரத்த பொடியை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அதாவது ஒரு ஆள் அடிப்பட்டு போட்டான்னு வச்சுக்கங்களேன் அவனுக்கு ரத்தம் கிடைக்கல உடனே என்ன பண்ணலாம் 
இந்த சுத்தப்படுத்தப்பட்ட தண்ணீரை கொஞ்சம் எடுத்துக்க வேண்டியது அதில் இந்த ரத்தப்பொடியை கரைக்க வேண்டியது இப்போ இந்த செயற்கை ரத்தம் வந்து தயாராகிட்டது இதை அந்த ஆள் உடம்புல ஏற்றி விட்டுற வேண்டியது இயற்கையாக நம்ம உடம்பில் இருக்கிற ரத்தம் என்னென்ன வேலை செய்யுதோ அதே வேலையை இதுவும் செய்யும் அதாவது ஆக்சிஜனை உடம்பில் எல்லா இடத்துக்கும் எடுத்துகிட்டு போகுது அந்த வேலையை இந்த செயற்கை ரத்தமும் செஞ்சுடுது ஆனால் ஒரு விஷயம் இந்த செயற்கை ரத்தம் ஒரு அவசரத்துக்கு தான் உபயோகப்படுத்தலாம் ஒரு முதல் உதவி மாதிரி அதை அப்படியே நிரந்தரமாக விட்டுற முடியாது பின்னாடி வந்து தேவையான குரூப்பு உண்மையான ரத்தம் கிடைச்ச உடனே அதை செலுத்திக்கணும் உண்மையான ரத்தத்தை இருபதுலேருந்து நாற்பது நாள் வரைக்கும் தான் பாதுகாக்க முடியும் அதுவும் குளிர்பதன பெட்டியில் அதுக்குள்ளே உபயோகப்படுத்தலைன்னா அது வீணாக போய்டும் இந்த ரத்தப்பொடி அப்படி இல்லை எவ்வளோ நாள் வேணும்னாலும் அப்படியே வச்சுருக்கலாம் குளிர்பதன பொட்டியும் தேவையில்லை ஆனால் ஒன்றும் இது தண்ணியில் கலந்து செயற்கை ரத்தமாக ஆக்கிவிட்டா அதோடய வலு எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் தான் அதாவது மூணு நாள் அதுக்குள்ளே அந்த ஆசாமியை எங்கேயாவது ஆஸ்பத்திரிக்கு தூக்கிட்டு போய் உண்மையான ரத்தத்தை கொடுத்துடணும் சண்டையில் அடிபடுறவங்க சாலை விபத்தில் அடிபடுறவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் அவசரத்துக்கு கை கொடுத்து உதவுறது இந்த செயற்கை ரத்தப்பொடி அதுக்கப்புறம் நாம் கொடுக்குற ரத்தம் தான் அவங்கள காப்பாற்றணும் இன்றைக்கி வந்து ரத்தத்தை தானமாக கொடுக்க தயாராக இருக்கிற நல்ல உள்ளங்கள் ஏராளம் எவ்வளவு ஆக்சிடெண்ட்டு ஆப்ரேஷன் இதில் சம்மந்தப்பட்டவங்களை வந்து காப்பாற்றுறது நாம் தானமாக கொடுக்குற ரத்தம் தானே ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டு ஒரு ஸ்கூட்டர் ஒரு ஆள் மேலே மோதி விட்டுது பார்த்து வரக்கூடாதா அப்படின்னு அந்த ஆள் நீ தான் பார்த்து நடக்கணும் ஏன்னா இருபது வருஷமாக நான் அந்த ஸ்கூட்டரை ஓட்டிக்கிட்டுருக்கிறேன் அப்படின்னு நான் ஆய்வேன் இதுக்கு அவன் சொன்னான் நீ தான் பார்த்து ஓட்டணும் ஏன்னா நாற்பது வருஷமாக நான் இப்படி நடந்துகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு அந்த மரத்தின் உச்சியில் ஒரு பறவை கூடு ஏதோ ஒரு பறவை கூடு கட்டியிருந்தது அது என்ன பறவைன்னா ராஜாளி ஒரு குரங்கு அந்த மரத்து கிளையில தாவி தாவி குதிச்சுக்கிட்டு இருந்தது அப்போ இந்த கூட்டில் இருந்த முட்டை அது கண்ணில் போட்டுட்டுது அதுக்கப்புறம் அது சும்மா இருக்குமா விளையாட்டா ஒரு முட்டையை எடுத்தது மரத்தை விட்டு கீழே இறங்குச்சு கீழே ஒரு குப்பை மேட்டில் ஒரு கோழி சில முட்டைகளை அது பாட்டுக்கு இட்டு வச்சிருந்தது குரங்கு தன் கையில் இருந்த ராஜாளி பறவையோட முட்டையை அந்த கோழி முட்டைகளோட சேர்த்து போட்டுட்டு போயிட்டு கோழி வந்தது பார்த்தது அதுக்கு ஒன்றும் வித்தியாசம் புரியல தன்னுடைய முட்டைகளோட சேர்த்து அந்த ராஜாளி முட்டையையும் சேர்த்து அடை காத்தது கொஞ்ச நாளில் குஞ்சுகள்லாம் பொறிச்சுது எல்லாம் முட்டை விட்டு வெளியில் வந்தது ராஜாளி பறவையோட குஞ்சு அந்த கோழி குஞ்சுகளோடவே சேர்ந்து வளர்ந்தது மற்ற கோழி குஞ்சுகள் போலவே இதுவும் குப்பையை கிளறிச்சு புழு பூச்சிகளை சாப்பிட்டது காக்கைகள் தாக்கிறதுக்கு வந்ததுன்னா மற்ற கோழி குஞ்சுகள் மாதிரியே இதுவும் பயந்து போய் தாய் கோழியின் சிறகுகளுக்கு உள்ளே வந்து ஒழிஞ்சிக்கும் இப்படியே கொஞ்ச காலம் போச்சு குஞ்சுகள்லாம் வளர்ந்து பெருசாகிட்டுது சிலது சேவல்கள் ஆச்சு சிலது கோழிகள் ஆச்சு அந்த ஒன்று மட்டும் ராஜாளி ஆச்சு ஆனால் ஒரு விஷயம் தான் ஒரு ராஜாளிங்கிறது அந்த பறவைக்கு தெரியாது தன்னையும் ஒரு கோழின்னே அது நினச்சிக்கிட்டு இருக்கு அப்படி நினச்சிக்கிட்டு குப்பை மேட்டை கிளறிக்கிட்டு இருக்கு ஒரு நாள் சாயந்தர நேரம் இந்த ராஜாளி பறவை கீழே அது பாட்டுக்கு வழக்கம் போல குப்பையை கிளறிக்கிட்டு இருக்குது அப்போ அண்ணாந்து பார்க்குது வானத்தில் உயரத்தில் கூட்டமாக ராஜாளி பறவைகள் உல்லாசமாக வட்டமடிச்சு பறந்துகிட்டு இருக்கு அதே இது பார்க்குது இதுக்கு மனசுக்குள்ளே ஏக்கமாக போச்சான் அப்போ இதுக்கு ஆண்டவன் பேரில் கோவம் வந்து ஆண்டவனுக்கு என் பேரில் ஏன் இந்த ஓர வஞ்சனை என்னையும் ஒரு ராஜாளியாக படைச்சிருந்தா நானும் கூட இந்நேரம் ஆகாயத்தில் உல்லாசமாக பறந்துக்கிட்டு இருப்பனே அப்படின்னு நினச்சி வருத்தப்பட்டு தான் இது வேடிக்கையாக இருக்குல்ல ஒரு வகையில் பார்த்தா நாம் கூட இந்த ராஜாளி பறவை மாதிரி தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறார் ஒரு உளவியல் நிபுணர் நம்மளால் எவ்வளவு வேலை செய்ய முடியும் அப்படின்னு நாம் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோமோ அதை விட பல மடங்கு நம்மளால் வேலை செய்ய முடியுமா பல மடங்கு வேகமாகவும் வேலை செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறார் அவர் நம்முடைய முழுமையான பலம் என்னங்கிறது நமக்கே தெரியறதில்லை அதுதான் கஷ்டம் நம்முடைய பலம் தெரியாததுனால தான் நாம் எதுக்கு எடுத்தாலும் பயந்துகிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு ஆள் இருந்தான் அவனுக்கு எப்படின்னா கோழியை கண்டா பயப்படுவான் ஏன் கோழியை கண்டா பயம்னா அவனுக்கு மனசுக்குள்ள தான் ஒரு புழுன்னு நினைப்பு தன்னை ஒரு புழுவா நினைக்கும் பொழுது புழுன்னா கோழி வந்து கொத்தும்ல அதனால கோழியை கண்டு பயப்பட ஆரம்பிச்சிட்டான் இவன் நடுங்கிருவான் எதிரில் கோழி வந்ததுன்னா உடம்பு பூரா நடுங்க ஆரம்பிச்சிடும் வீட்டில் இருக்கிறவங்க பார்த்தாங்க இவனை அழைச்சிட்டு போய் ஒரு மனநோய் மருத்துவமனையில் சேர்த்துட்டாங்க அங்கே உள்ள டாக்டர் இவருக்கு சிகிச்சையெல்லாம் கொடுத்தார் 
ஒரு வாரம் இவனை தங்க வச்சு வேண்டிய சிகிச்சை எல்லாம் கொடுத்து மன ரீதியாக அவனை மாற்றி சரி இனிமே நீ வீட்டுக்கு போகலாம்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சார் வீட்டுக்கு புறப்பட்டான் அப்போ சொன்னார் இதை பாருப்பா நீ வீட்டுக்கு போகலாம் நேராக வீட்டுக்கு போ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ இனிமே வந்து நீ ஒரு புழு கிடையாது மனுஷன் தைரியமாக புறப்படு போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி வழி அனுப்பி வச்சார் சரிங்க டாக்டர்னு சொல்லிவிட்டு இவன் புறப்பட்டு போனான் பாதி வழி போயிருப்பான் லேசாக நிமிந்து பார்க்குறான் எதிரில் ஒரு கோழி வந்துக்கிட்டு இருக்கு அது பாட்டுக்கு சாதாரணமாக நடந்து வந்துக்கிட்டு இருந்தது அவ்வளவுதான் இவன் உடம்பு கிடுகிடுன்னு ஆட ஆரம்பிச்சுட்டு திரும்பி ஓடி வந்துட்டான் டாக்டர் கேட்டார் ஏன்பா திரும்பி ஓடி வந்துட்டேன்னு பாதி தூரம் போயிட்டேன் டாக்டர் எதிரில் ஒரு கோழி வந்துக்கிட்டு இருக்குது அதான் பயமா இருந்தது வந்துட்டேன்னா டாக்டருக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுது அவர் சொன்னார் இதை பாருப்பா நான் தான் சொன்னேனே நீ ஒரு புழு இல்லை மனுஷன் இனிமே நீ புழு கிடையாது நீ ஒரு மனுஷன் நீ ஒரு புழு இல்லைங்கிறது இன்னமும் உனக்கு புரியலையா அப்படின்னார் டாக்டர் நான் புழு இல்லைங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சுட்டுது டாக்டர் இது அந்த கோழிக்கு தெரியுமான்னு தெரியலையே அப்படின்னா இவெல்லாம் எந்த காலத்தில் மாறுறது அதனால் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க யாராக இருந்தாலும் தன்னுடைய பலம் என்ன அப்படிங்கிறத முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் தன்னுடைய சக்தியை புரிஞ்சுக்கிட்டவன் வெற்றி பெறுவது நிச்சயம் ஒருத்தர் அவசரமாக போய்கிட்டு இருந்தார் எங்கே போய்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டார் ஒரு பெரியவர் கடைக்கு போகிறேன் சார் சாமான் வாங்கிறதுக்கு அப்படின்னார் அங்கே போகிறதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சிக்க வேண்டியதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் பெரியவர் கடைக்கு போய் காசை கொடுத்து ஒரு பொருளை வாங்கிட்டு வரப்போகிறோம் இதில் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன இருக்குது அப்படின்னார் அலட்சியமாக இப்போ அந்த பெரியவர் பேச ஆரம்பித்தார் இந்த உலகத்தில் எந்த ஒரு செயலில் இறங்குறப்பவும் நாம் நல்லா ஆலோசனை பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஐந்து அப்படின்னார் உதாரணமாக ஒருத்தன் கடைக்கு போய் ஏதோ ஒரு பொருளை வாங்கிட்டு வரப்போகிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ கூட அவன் வந்து ஐந்து விஷயங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்குது அப்படிங்கிறார் அவர் முதல்ல அந்த பொருள் எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவதாக தன்னை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தான் அந்த பொருள் தனக்கு தேவையா இல்லையா அப்படிங்கிறத புரிஞ்சிக்க முடியும் மூணாவதாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒன்று இருக்குது அது என்னென்னா அந்த பொருளை அடையிறதுக்கு வழி என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது எவ்வளவு பணம் கொடுத்தா அது கிடைக்கும் இது மாதிரியான விஷயங்கள் நாலாவதா அந்த பொருளை அடையிறது மூலமாக நாம் அடையக்கூடிய பயன் என்ன அப்படிங்கிறதையும் உணரணும் அஞ்சாவது அந்த பொருளை அடையிறதுல இருக்கக்கூடிய தடை எது அப்படிங்கிறதையும் நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் பெரியவர் பேசுறது ஏதோ தத்துவம் மாதிரி தெரியுது இல்லையா தத்துவம் தான் அதாவது இப்படி உலகியல் வாழ்க்கையில் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லையே நாம் ஐந்து விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்குது அது ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது பேரின்ப நிலைன்னு சொல்கிறாங்கள்ல அது மாதிரி பெரிய சமாச்சாரங்கள்லையும் இந்த ஐந்து விஷயங்களை நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்குது அதுக்கு பேர் என்னென்னா அர்த்த பஞ்சகம் வைணவ சமயத்தில் அர்த்த பஞ்சகம்ங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் கடைக்கு போகிறது மாதிரி கடவுளை பார்க்க போகிறப்போ நாம் ஐந்து விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணுமா முதல்ல பரம்பொருள் அப்படிங்கிறது என்ன அதோட தன்மைகள் என்ன இதை தெரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு பேர் என்னென்னா பரமாத்ம ஸ்வரூபம் அப்படின்னு பேர் ரெண்டாவது நாம் யார் நம்மோட தன்மை என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் நான் யாருன்னு எனக்கே தெரியலைங்கிறப்போ இதை நான் சொல்கிறேன்னா இது என்னுடைய எதுன்னு சொல்கிறது தப்பு தானே அப்புறம் மூணாவது விஷயம் பரம்பொருளை நாம் அடையிறதுக்கு வழி எது இதை தெரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து உபாய ஸ்வரூபம் அப்படின்னு பேர் நாலாவது விஷயம் நாம் அடைய வேண்டிய பயன்கள் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறது இதுக்கு புருஷார்த்தம் அப்படின்னு பேர் அஞ்சாவது அந்த பயனை வந்து அடைய விடாமல் தடுக்கிற தடைகள் யாவை அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறது இது வந்து விரோதி ஸ்வரூபம் இதைத்தான் தடை இயல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது பரமாத்மாவை பற்றிய அறிவு ஜீவாத்மாவை பற்றிய அறிவு உபாயம் பற்றிய அறிவு புருஷார்த்தம் பற்றிய அறிவு இந்த நாலு அறிவுக்கும் எதிரடையா அதாவது அதையெல்லாம் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறதால உண்டாகக்கூடிய அறிவு விரோதி ஸ்வரூபம் என்ன இது தகவலில் ஏதாவது கதை சொல்லுவீங்கன்னு பார்த்தா ஏதோ தத்துவம் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறீங்களே அப்படின்னு நினைக்கலாம் இதுவும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு பெரிய விஷயந்தான் காதில் போட்டு வச்சா எப்போவாவது உபயோகப்படும் என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் ஒரு நாள் என்கிட்ட சொன்னார் சார் அடுத்த மாதம் தஞ்சாவூரில் ஒரு கல்யாணம் போகிறதா வேண்டாமா அப்படின்னு ஒரே குழப்பமாக இருக்குது அப்படின்னார் நான் உடனே இந்த அர்த்த பஞ்சக உபதேசம் பண்ண ஆரம்பித்தேன் 
அவர் எல்லாத்தையும் பொறுமையாக கேட்டுவிட்டு சரி சார் நான் போகிறதுன்னு முடிவு பண்ணி விட்டேன்னார் எப்படி இந்த முடிவுக்கு வந்தீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் சொன்னார் சார் அந்த ரெண்டாவது பாயிண்ட் ஒன்று சொன்னீங்களே அதை புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த முடிவுக்கு வந்தேன் அப்படின்னார் என்ன ரெண்டாவது பாயிண்ட்டுன்னு அதாவது தன்னை பற்றி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க உடனே என்னை பற்றி புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் யாருங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சுது உடனே போகிறது தான் நல்லதுன்னு முடிவு பண்ணி விட்டேன்னார் நீங்கள் யாருன்னு கேட்டேன் நான் தான் சார் அந்த கல்யாணத்தில் தாலி கட்ட வேண்டிய மாப்பிள்ள அப்படின்னார் ஒரு இலக்கிய கூட்டம் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறோம் நீங்கள் அவசியம் வந்து அதில் பேசணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டார் ஒருத்தர் வேணாங்க நாலு பேருக்கு முன்னாடி வந்து நிற்கிறதுனா எனக்கு ரொம்ப கூச்சமாக இருக்கும் அப்படின்னாரு இவர் ஏன் சார் இன்னமும் குழந்த மாதிரி கூச்சப்படுறீங்களே அப்படின்னார் அவர் அவர் ஒரு மாதிரியாக சமாளித்து அனுப்பி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி இவர் யோசித்து பார்த்துருக்கார் சில நிபுணர்கள் எழுதியிருக்கிறத படித்தும் பார்த்துருக்கிறார் மனோதத்துவ நிபுணர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா பத்துலேருந்து இருபது சதவீதம் குழந்தைகள் பிறக்கிறப்பவே கூச்ச சுபாவம் கொண்டதாக தான் இருக்குதான் ஒரு தாத்தா தன்னோட பேர பிள்ளையை ஆசையாக கூப்பிடுறார் விளையாட்டு காட்டை அதை அழுதுகிட்டு ஓடி போகுது ஒரு அம்மா தன்னோட பிள்ளைய பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்க்கறதுக்காக கூப்பிட்டுக்கிட்டு போகிறாங்க அந்த பிள்ளை அம்மாவோட முந்தானையில் ஒழிஞ்சிக்கிட்டு வெளில வரமாட்டேங்குது இவங்களெல்லாம் எப்படி சமாளிக்கிறது குழந்தைகளோட கூச்ச சுபாவத்தை போக்கிறது எப்படி இதுக்கு நிபுணர்கள் சில யோசனைகளை சொல்லியிருக்கிறாங்க மற்றவங்களுக்கு முன்னாடி என் பையனுக்கு கூச்சம் ரொம்ப அதிகம் சார் மற்றவங்க பார்த்தா ரொம்ப வெக்கப்படுறான் இப்படி சொல்கிற அப்பாக்கள் உண்டு என் பையன் புது மனுஷாவில் பார்த்தா அட்டையாக ஒட்டிக்குவான் சார் அப்படின்னு சொல்கிற அப்பாக்களும் உண்டு இப்படிலாம் குழந்தைகளுக்கு வந்து முத்திரை குத்துறது ரொம்ப தப்பாக புதுசாக யாராவது வீட்டுக்கு வந்தால் குழந்த தானாக தன்னோட கூச்சத்தையும் பயத்தையும் போக்கிக்கிட்டு சகஜமாக மாறி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கணுமா ஒரு கூட்டத்துக்கோ அல்லது சொந்தக்காரங்க கல்யாணத்துக்கோ குழந்தைய அழைச்சிட்டு போகிறீங்க அங்கே போய் கட்டாயப்படுத்தி குழந்தைய மற்றவங்கக்கிட்ட பேச சொல்லக்கூடாது சில சமயம் குழந்த தானாக தன்னுடைய கூச்ச சுபாவத்தை விட்டு பேசுறதுக்கு முன் வந்தால் அதை பாராட்டணும் குழந்த கலகலப்பு இல்லாமல் மௌனமாக இருந்ததுன்னா அதையும் கண்டுக்கக்கூடாது குழந்த பேச ஆரம்பித்தா அதை ஆர்வத்தோடு கவனிக்க தெரியணும் கலந்து உரையாடுற பழக்கத்தை வீட்லேயே ஆரம்பிக்கலாம் கேட்டதுக்கு பதில் சொல் அப்படின்னு நீங்கள் அதிகாரம் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடாது அது வந்து குழந்தைக்கு பேசுகிற சந்தர்ப்பத்தை குறைச்சிருமா இப்போ நாம் அதிகாரம் பண்ணால் கேலி செய்கிற பழக்கம் குழந்தைகளை வந்து ரொம்ப பாதிச்சிருமா பெரியவங்களானதுக்கு அப்புறமும் சில பேர் கூச்சத்தோடவும் பயத்தோடவும் இருக்கிறதுக்கு இதுதான் காரணம் சின்ன வயசில் அவங்கெல்லாம் ஏதாவது கேலிக்கு ஆளாகி இருப்பாங்க ரெண்டாவது குழந்த மூத்த குழந்தைய வந்து கேலிக்கு ஆளாகிற சந்தர்ப்பங்களை கண்டு கேலி பண்ணினா அது இளம் நெஞ்சங்களை விட்டு நீங்கிறதே இல்லையா எப்பவும் குழந்தையோட நடை உடை பாவனைகளை பற்றி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கப்படாதான் அதுவே கூச்ச சுபாவத்தை கொண்டுகிட்டு வந்துடுமா அப்பா எங்கேன்னு யாராவது கேட்டால் இது மாதிரி இன்ன காரியத்துக்காக வெளியில் போயிருக்கார் இத்தனை மணிக்கு திரும்பி வருவார் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு குழந்தைகளை வந்து பழக்கப்படுத்தி வைக்கணும் ஃபோன்லேயே யாராவது விசாரிச்ச கூட இது மாதிரி பதில் சொல் அப்படின்னு சொல்லணும் சின்ன சின்ன மீட்டிங்கில் நாலு வாரத்தை பேச தயார் பண்ணலாம் ஒரு கடையிலையோ அல்லது ஹோட்டல்லையோ ஏதாவது விவரம் கேட்கணும்னா உங்கள் குழந்தைய தைரியமாக அனுப்புங்க குழந்தைகள் பணிவாகவும் பொறுமையாகவும் விவரம் கேட்குறப்போ கூச்ச சுபாவம் தானாக போய்டும் சின்ன வயசுலேயே இப்படிலாம் பழக்கப்படுத்தினா தான் வருங்காலத்தில் தைரியமாக இந்த சமுதாயத்தில் வாழ முடியும் இல்லைனா அறுபது வயசுலேயும் அடுப்பங்கரையை விட்டு வெளில வர்றதுக்கு கூச்சப்பட்டுக்கிட்டு தான் இருக்க வேண்டியிருக்கும் இந்த காலத்து பிள்ளைங்க எவ்வளவோ பரவாயில்ல எதுக்கும் தயங்குறதில்லை கூச்சப்படுறதில்ல ஒரு அம்மா அடுப்பங்கரையிலேருந்து சத்தம் போட்டாங்க டே ராமு தயவு பண்ணி அந்த டிவியை நிறுத்துறா அந்த பெண்ணோட குரல் மகா மோசம் அடுப்பங்கரையில் இருக்கிற என்னாலேயே அதை சகிச்சிக்க முடியல அப்படின்னாங்களாம் உடனே பையன் கொஞ்சம் கூட தயங்காமல் பதில் சொல்கிறான் அம்மா இந்த குரல் டிவியிலேருந்து வரல எழுத்த விட்டு மாமி தான் இங்கே வந்திருக்கிறாங்க அவங்க தான் இப்போ என்னோட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு ஐயா உங்கள் பேரை தொடர்ந்து தினம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னார் ஒருத்தர் தொடர்ந்து கேட்குறீங்களே உங்களுக்கு காது வலிக்கலையா அப்படின்னு கேட்டோம் பேசுகிற உங்களுக்கே வாய் வலிக்கல அப்படிங்கிறப்போ கேட்குற எங்களுக்கு எப்படி காது வலிக்கும் அப்படின்னார் நம்ம உடம்புல ஒரு அதிசயம் என்ன தெரியுமா ரொம்ப நேரம் நாம் நடக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க கால் வலிக்கும் ரொம்ப நேரம் வேலை செஞ்சால் கை வலிக்கும் உடம்பு வலிக்கும் ரொம்ப நேரம் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தால் கண்ணு வலிக்கும் ரொம்ப நேரம் பேசிக்கிட்டே இருந்தால் வாய் கூட வலிக்கும் 
ஆனால் ரொம்ப நேரம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறதுனால காது வலிக்கிறதில்ல அதனால் கேட்குறதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க நம்ம பெரியவங்க திருவள்ளுவர் வந்து தேவையில்லாமல் வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்த மாட்டார் ஒரு திருக்குறள்னு எடுத்துக்கிட்டாவே அதில் மொத்தம் ஏழு வார்த்தைகள் அவ்வளோதான் அப்படி ஏழு வார்த்தைகள் மட்டுமே உள்ள ஒரு திருக்குறளில் வள்ளுவர் ஒரே வார்த்தையை அஞ்சு தடவை உபயோகப்படுத்தியிருக்கிறார் திரும்ப திரும்ப பயன்படுத்தியிருக்கிறார் அப்படின்னா அதை எந்த அளவுக்கு வலியுறுத்தி சொல்கிறார் அப்படிங்கிறத நாம் புரிஞ்சுக்கணும் அது என்ன குரல் செல்வத்துள் செல்வம் செவிச்செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் தலை செவிச்செல்வங்கிறது அவ்வளவு முக்கியமானது கற்றலின் கேட்டல் நன்று அதிகம் கேட்கணுங்கிறதுக்காக தான் எவ்வளவு கேட்டாலும் காது வலிக்கிறதில்ல குறைச்சலாக பேசணும் அதிகமாக கேட்கணும் இன்னொரு விஷயம் கவனிங்க நம்ம உடம்பில் கண்ணுக்கு வந்து மூடி இருக்குது எதையாவது நாம் பார்க்க விரும்பலைன்னா உடனே கண்ணை மூடிக்கலாம் நம்ம வாய்க்கு மூடி இருக்குது பேச விருப்பம் இல்லையா வாய் மூடிக்கலாம் மூக்குக்கு கூட மூடிக்கிற வசதி இருக்குது எதையாவது முகர விருப்பம் இல்லையா மூச்சு அடைக்கலாம் ஆனால் பாருங்கள் காதுக்கு வந்து மூடி கிடையாது அதை கையால் தான் மூட முடியும் யார் என்ன சொன்னாலும் அது நல்லதோ கெட்டதோ காதில் விழுந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் அறிவு தான் நல்ல விஷயங்களை எடுத்துக்கிட்டு கெட்ட விஷயங்களை விட்டுடணும் நல்ல கருத்துக்கள் நம்ம காதில் நிறைய விழுந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அதை கேட்டு நாம் நல்லபடியாக வாழணுங்கிறது தான் படைப்பின் விருப்பம் ஆன்மீகவாதிகள் கூட ஒன்று சொல்லுவாங்க அதாவது ஆன்மீக பாதையில் நீங்கள் முன்னேறணும்னா முதல்ல சிரவணம் செய்யணும்பாங்க அதாவது பெரியவங்க சொல்கிற நல்ல கருத்துக்களை கேட்கணும் அப்படின்னு அதுக்கு அர்த்தம் அதனால் யார் நல்ல கருத்துக்களை சொன்னாலும் அதை காது கொடுத்து கேளுங்க இவ்வளவு கருத்துக்களையும் நம்ம நேயர் ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம் அவரும் சரி சரின்னு தலையாடிக்கிட்டே இருந்தார் அப்புறம் சொன்னார் நீங்கள் சொல்கிறது சரி தான் சார் காதுக்கு மூடி இல்லைங்கிறது ரொம்ப சரி அதனால தான் உங்கள் தகவல் கூட நாங்கள் விரும்புகிறோமோ இல்லையோ தினம் காதில் விழுந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னார் எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது அப்படியா அப்படின்னோம் ஆனால் என்ன மாதிரி சில பேர் நீங்கள் தகவல் சொல்கிற சமயத்தில் காதில் மூடி இல்லையேன்னு சொல்லி கவலைப்படுறதில்ல சார் அப்படின்னார் ஏன்னு கேட்டோம் காதை மூடுறதுக்கு தானே வசதி இல்லை ரேடியோவை மூடுறதுக்கு வசதி இருக்குது இல்லை அதனால் டக்குன்னு அதை மூடி வச்சுருவோம் அப்படின்னார் வங்க நாவலாசிரியர் சரத் சந்திரர் ஒரு நண்பர் அவர்கிட்ட வந்தார் வழக்கமாக எல்லா எழுத்தாளர்கள்கிட்டையும் கேட்குற ஒரு கேள்வியை கேட்டார் நீங்கள் எழுத்து துறைக்கு வந்தது எப்படி இதுதான் கேள்வி அதை தெரிஞ்சு என்ன பிரயோஜனம்னார் சரத் சந்திரர் சும்மா சொல்லுங்களேன் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னார் வந்தவர் சரி சொல்கிறேன்னு ஆரம்பித்தார் நான் வந்து ரங்கூனில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் சம்பளம் பத்தில் வேலையும் பார்த்துக்கிட்டு ஒரு பலசரக்கு கடை வைக்கலாம்னு நினச்சேன் என்னால் மளிகை கடை வச்சு சரியாக நடத்த முடியுமாங்கிற சந்தேகம் என் மனைவிக்கு அதை சோதனை பண்ணி பார்க்கணுங்கிறதுக்காக சில பொருள்களின் அளவு அதோட விலை இப்படி சிலதை சொல்லி எல்லாத்தையும் மனக்கணக்காக கூட்டி போட சொன்னாங்க என்னால் சரியாக கூட்டி சொல்ல முடியல உங்களால் மளிகை கடை நடத்த முடியாதுன்னு சொல்லிவிட்டாங்க உடனே என்ன பண்ணுறது வேறு வழி இல்லை கதை எழுத ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னார் கேட்டவருக்கு சிரிப்பு வந்துட்டு தான் சரத் சந்திரர் ஒரு பக்கம் சீரியஸான நாவல்கள் சிறுகதைகள் எழுதியிருந்தாலும் அவருடைய இன்னொரு பக்கம் வேறு விதம் நண்பர்கள்கிட்ட பேசும்பொழுதும் சரி அவர்களுக்கு கடிதங்கள் எழுதும் போதும் சரி கேலியும் கிண்டலும் நகைச்சுவ உணர்வும் அதிகமாக இருக்கும் காந்திஜி ஒரு சமயம் கல்கத்தாவுக்கு வந்திருந்தார் தேசபக்தர்கள் பல பேர் அவர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போது சரத் சந்திரரும் அங்கே இருந்தார் கிரண் சங்கர் ராய் அப்படிங்கிறவரும் அங்கே இருந்தார் அவர் சொன்னாராம் காந்திஜியோட பழகிய முதல் வங்காளி நான் தான் போயர் யுத்த காலத்தில் இவர் வந்து லண்டனுக்கு வந்திருந்தப்போ ஏங்கிட்ட தான் வங்காள மொழி கற்றுக்கிட்டார் அப்படின்னாராம் உடனே சரத் சந்திரர் காந்திஜியை பார்த்து இவர் உங்களுக்கு வங்காள மொழி கற்றுக் கொடுத்தது உண்மைதானா அப்படின்னாராம் ஆமான்னாராம் காந்தி அதனால தான் உங்களால் வங்காள மொழி கற்றுக்க முடியல அப்படின்னாராம் எல்லாரும் சிரித்தாங்களாம் சரத் சந்திரர் சாம்தா பேர் அப்படிங்கிற கிராமத்தில் தங்கியிருந்தார் ஒரு இலக்கிய நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிறதுக்காக அதுக்காக வந்து ஒரு கல்கத்தாவுக்கு போக வேண்டிய சூழ்நிலை அதுக்காக புறப்பட்டார் அந்த சமயத்தில் பின்னாடி இருந்து யாரோ அவரை கூப்பிட்டாங்க இப்படி கூப்பிட்டவரை பார்த்து இன்னொருத்தர் யாரோ அதட்டி இருக்கிறாங்க போகிறவரை ஏன் இப்படி கூப்பிடுறீங்க அப்படின்னு ஏன் கூப்பிட்டா என்னன்னு கேட்டிருக்கார் சரத் சந்திரர் புறப்படுறவங்கள பின்னாடி இருந்து கூப்பிடுறது அவசகணும் போகிற இடத்துல ஏதாவது ஆபத்து வரலாம் அப்படின்னு அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்துருக்கிறார் அவர் உடனே சரத் சந்திரர் சொன்னாராம் இதோ 
இவங்க என்ன இலக்கிய கூட்டத்துக்கு அழைச்சிட்டு போகிறாங்களே இதை விட வேறு என்ன ஆபத்து வந்துட போகுது அப்படின்னாராம் இப்படி சரத்சந்திரருக்கு இயல்பாகவே நகைச்சுவை உணர்வு உண்டு அவருடைய நண்பர் ஒருத்தர் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டுருந்தார் அங்கே ஒரு கச்சேரிக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாங்க சரத்சந்திரருக்கு இயல்பாகவே கச்சேரியில் நீண்ட ஆலோபனையெல்லாம் கேட்கறதுக்கு பொறுமை இருக்காது அதனால் மெதுவாக பாட போகிறவர் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் அவருக்கு ரொம்ப நல்லா பாட தெரியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுக்கு சரத்சந்திரர் பாட தெரியுங்கிறது சரி பாட்டை நிறுத்த தெரியுமா அதை சொல்லுங்கள் முதல்ல அப்படின்னாரா கங்கை கரை தோட்டம் பக்கத்தில் ஒரு ஆசிரமம் அங்கே ஒரு பெரியவர் தங்கியிருக்கிறார் அவர் தான் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் அந்த ஆசிரமம் இருந்த இடம் கரக்பூர் வங்காளத்தில் பொதுவாக எல்லோரும் மீன் சாப்பிட்றது உண்டு கங்கையில் குளிச்சுட்டு கையில் ஒரு மீனோடு வர்றது வழக்கம் இவர் இருக்கிற இடத்துக்கு கங்கையில் படகு வழியாக வரணும் அப்படி தான் எல்லோரும் வருவாங்க வர்றவங்கள ஒன்று கூட்டி ஆன்மீக விஷயங்களை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருப்பார் ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொருத்தர் நகரத்துக்கு போகணும் வரும்பொழுது மீன் கொண்டுகிட்டு வரணும் அதுக்கு ஒரு அட்டவணையே உண்டு ஆசிரமத்தில் அது பிரகாரம் ஒரு நாள் சுவாமி யோகானந்தர் படகில் போனார் படகை செலுத்தினவங்க ராமகிருஷ்ணரையும் சுவாமி யோகானந்தரையும் மற்றவங்களையும் பித்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஏளனமாக பேசினாங்க அவங்க என்ன பைத்தியம் பிடிச்சவங்க அப்படிங்கிறது மாதிரி சுவாமி யோகானந்தருக்கு ரொம்ப மென்மையான இதயம் இவங்க இப்படி கண்ணா முன்னான்னு பேசுகிறத பார்த்தா மீனை வாங்கிட்டு திரும்புகிறப்போ என்ன நடக்குமோ அப்படிங்கிற பயம் வேற வந்துட்டு தவறு அவ்வளவு மென்மையானவர் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட ராமகிருஷ்ணர் யோகானந்தா இங்கே வா அப்படின்னு கூப்பிட்டார் இவர் கண்ணீரை தொடச்சிக்கிட்டே கிட்ட போனார் சொன்னார் ஐயா படகு ஓட்டுறவங்க உங்களை பற்றி மோசமாக பேசுகிறாங்க என்ன திட்டினா பரவாயில்ல ஆனால் உங்களை அவங்க திட்டுறாங்க அதை என்னால் தாங்கிக்க முடியல அப்படின்னார் இதை கேட்டதும் ராமகிருஷ்ணருக்கு கோபம் வந்துட்டு தான் என்னது உன்னுடைய குருவை பற்றி அவங்க மோசமாக பேசும்பொழுது நீ சும்மா இருந்தியா வெளியில் போ அப்படின்ட்டார் குரு நிந்தனை செய்கிறப்போ அதை கேட்டுக்கிட்டு சும்மா இருக்கலாமா குரு நிந்தனையை கேட்டால் பாவம் இல்லையா என்னை தூற்றும் போது அவங்க வந்து பாவம் செய்கிறாங்க அதை கேட்டுக்கிட்டு நீ சும்மா இருந்தால் நீயும் பாவம் செய்கிற அப்படின்னாராம் அடுத்த நாள் சுவாமி நிரஞ்சனானந்தர் போக வேண்டிய நாள் இவர் படகில் போகும்பொழுதும் அதே மாதிரி நடந்து தான் அவங்க மோசமாக பேச ஆரம்பித்தாங்க திட்ட ஆரம்பித்தாங்க அப்படி கேள்வி பண்ண ஒருத்தனை இவர் என்ன பண்ணார் பலார்னு கண்ணத்தில் அரைஞ்சிட்டார் இன்னொருத்தனை கங்கையில் தூக்கி எறியறதுக்கும் தயாராகிட்டார் அதுக்கப்புறம் அவங்க யாரும் வாய திறகலை மீன் வாங்கிட்டு வர்றப்பவும் படகில் ஒரே அமைதி அவ்வளவு பயம் அவங்களுக்கு ராமகிருஷ்ணர் கூப்பிட்டு விசாரித்தார் என்ன நடந்ததுன்னு இவர் சொன்னார் அவர் யோகானந்தா போகும்பொழுது என்ன நடந்ததோ அப்படியே தான் இப்போவும் நடந்தது குரு நிந்தனை செய்கிறத கேட்டுக்கிட்டு நான் சும்மா இருப்பேனா ஒருத்தனை அப்படியே அரைஞ்சிட்டேன் இன்னொருத்தனை ஆற்றுல தூக்கி போட்டுருவேன்னு பயமுறுத்தினேன் அவ்வளவுதான் அப்படின்னாரா இப்பவும் ராமகிருஷ்ணருக்கு கோபம் வந்துட்டு தான் என்ன இது அணியிறது காஷாயம் இருக்கிறது ஆசிரமம் உனக்கு இவ்வளவு கோபம் வந்ததுன்னா அப்புறம் என்னத்துக்கு ஆசிரமத்தில் இருக்கணும் பிரம்மச்சாரி எப்பவும் அமைதியாக இருக்கணும் அப்படின்னு அறிவுரை சொன்னாரான் ராமகிருஷ்ணர் அப்போ இவர் கேட்டாராம் ஏங்க அவருக்கு ஒரு விதமான அறிவுரை சொன்னீங்க எனக்கு வேறு விதமாக அறிவுரை சொல்கிறீங்க இதில் எது உண்மை அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் இதுக்கு ராமகிருஷ்ணர் சொன்ன பதில் என்னென்னா அட அசடே சக்கரத்தில் காற்று அதிகமாக இருந்தால் குறைக்கணும் குறைச்சலாக இருந்தால் கூட்டணும் அவன் சாது அவனுக்கு அதிக உணர்ச்சி தேவை உனக்கு படப்படப்பு அதிகம் உனக்கு பொறுமை தேவை அப்படின்னாராம் இதில் உள்ள கருத்து என்னென்னா கல்விங்கிறது எப்படின்னா அதை சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி கற்பிக்கணும் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி கற்பிக்கக்கூடாது கேட்குற ஒரு தகுதி புரிஞ்சுக்கிற திறமை இதை பொறுத்து கல்வி அமையணும் ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு குரு அப்போ ஒரு சீடன் தான் அது வேடிக்கையான குரு வேடிக்கையான சீடன் ஒரு ஆசிரமம் ஒரு நாள் ஒருத்தன் அவசரமாக அந்த குருவை தேடி வந்திருக்கிறான் என்ன விஷயம்னு விசாரித்தார் குரு உங்கள் சீடர் என்னை வந்து அடிச்சுட்டார் அப்படின்னு புகார் பண்ணானான் அந்த ஆள் குரு சீடனை கூப்பிட்டார் அடித்தே அந்த ஆளை அப்படின்னு கேட்டாரான் ஆமான்னு இருக்கான் சீடன் ஏன் அடித்தே அப்படின்னு கேட்டாரான் இந்த ஆள் உங்களை பற்றி மட்டமாக பேசிவிட்டான் என்னால் அதை தாங்கிக்க முடியல அதனால தான் அடிச்சுட்டேன்ருக்கான் அப்படி என்ன பேசினா அப்படின்னு கேட்டாரான் உன்னுடைய குருநாதர் இப்போல்லாம் அர்த்தமில்லாமல் பேச ஆரம்பிச்சுட்டார் 
அப்படின்னு சொல்லி விட்டான் அதனால தான் அடிச்சுட்டேன் அப்படின்னு நானும் அதுக்காக அடித்தே அப்படின்னாரா நான் அதுக்காக அடிக்கலை குருவே இப்போல்லாம் நீங்கள் அர்த்தம் இல்லாமல் பேசுகிறதாக அவன் சொல்கிறான் அப்படின்னா இது வரைக்கும் நீங்கள் அர்த்தத்தோடு பேசுனதாகத்தானே அர்த்தம் அது தப்பு தானே அதனால தான் அடித்தேன் அப்படின்னு ஒரு பெரியவர் உட்காந்துருக்கிறார் அவரை சுற்றி அவருடைய தோழர்கள் உட்காந்துருக்கிறாங்க ஏதோ ஒரு முக்கியமான செய்தியை அவர் வந்து அவங்களுக்கு சொல்லிகிட்டு இருக்கிறார் அவங்களும் ஆர்வமாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த சமயத்தில் யாரோ ஒரு ஆள் வேகமாக அங்கே வர்றார் வர்ற வேகத்திலேயே எனக்கு ஏதாவது உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே வர்றார் கேட்குறது உதவி ஆனால் குரல் வந்து மிரட்டுறது மாதிரி இருக்குது அதட்டி கேட்குறது மாதிரி இருக்குது இதை கேட்டதும் அந்த பெரியவர் ஆத்திரப்படலை ஆனால் அவரை சுற்றி இருந்தவங்க ஆத்திரப்பட்டாங்க இதை பெரியவர் கவனித்தார் கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்கன்னார் வந்தவரை கூப்பிட்டார் அவருக்கு சில பொருள்களை கொடுத்தார் என்னங்க இப்போ உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி தானே அப்படின்னார் ஆ ஆ அப்படின்னு அலட்சியமாக அவர் சொல்கிறார் நான் உங்களை நல்ல முறையில் நடத்தினா அப்படின்னு கேட்குறாரு அவர் மறுபடியும் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாரு குரலில் வந்து கடும குறையில் சுற்றி இருந்தவங்களால் இதை பொறுத்துக்க முடியல கோபத்தோடு அவரை நோக்கி நெருங்க ஆரம்பித்தாங்க பெரியவர் அவங்களெல்லாம் தடுத்து நிறுத்தினார் வந்தவரை வாங்க என்னோட அப்படின்னு சொல்லி அழைச்சிட்டு போனார் வீட்டுக்கு போனார் அங்கே போனதும் இன்னும் சில பொருள்களை எடுத்து அவர்கிட்ட கொடுத்தார் இப்போ திருப்தி தானே நான் உங்ககிட்ட நல்ல முறையில் நடந்துக்கிட்டேண்ணா அப்படின்னார் அவர் முகம் இப்போ தான் கொஞ்சம் மலர்ந்தது ரொம்ப நன்றி இறைவன் வந்து உங்கள் குடும்பத்துக்கு எல்லா நன்மைகளையும் செய்வான் அப்படின்னு சொன்னார் இதே வார்த்தைகளை என்னுடைய தோழர்கள்கிட்டே வந்து சொல்லிட்டீங்கன்னா அவங்க கோபம் தணிஞ்சிரும் வர முடியுமான்னார் கண்டிப்பாக வர்றேன் அப்படின்னாரு மறுநாள் காலையில் அந்த இடத்துக்கு வந்தார் அதே மாதிரி சொல்லிவிட்டு அவர் போயிட்டார் தோழர்கள்லாம் ரொம்ப வியப்போடு பெரியவரை பார்த்தாங்க அந்த பெரியவர் தான் நபிகள் நாயகம் அவர் சொன்னார் ஒருத்தன் ரொம்ப ஆசையாக ஒரு ஒட்டகத்தை வளர்த்துக்கிட்டு வந்தான் ஒரு நாள் அந்த ஒட்டகம் வந்து கயத்தை அறுத்துக்கிட்டு ஓடி போயிட்டுது அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் அந்த ஒட்டகத்தை பிடிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணாங்க அதை துரத்திட்டு ஓடினாங்க ஒட்டகம் வந்து தாறுமாற ஓட ஆரம்பிச்சிது இந்த சமயத்தில் ஒட்டகத்தை வளர்த்தவன் அங்கே ஓடி வந்தான் நீங்கள் அதை ஒன்றும் செய்ய வேணாம் விட்டுருங்க அதோட சுபாவம் எனக்கு நல்லா தெரியும் அதை சுலபமாக என்னோடய வழிக்கு கொண்டுட்டு வந்துட முடியும் நான் பார்த்துக்கிறேன் விட்டுருங்க அப்படின்னா எல்லோரும் விலகி போயிட்டாங்க இவன் என்ன செஞ்சான் தெரியுமா கொஞ்சம் புல்லை கையில் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஒட்டகத்தை நெருங்கினா அவ்வளவு தான் அது ஓடி வந்து இவன் காலடியில் உட்காந்துக்கிட்டது செல்லமாக அதை அப்படியே தடவை கொடுத்தான் முதுகில் ஏறி உட்காந்துக்கிட்டான் அது பாட்டுக்கு சாதுவாக நடந்து போகுது இந்த கதையை நபிகள் நாயகம் தம்முடைய தோழர்களுக்கு சொல்கிறார் ஒட்டகத்தை மட்டும் இல்லை சில மனிதர்களையும் கூட சில விதத்தில் அணுகி தான் அவர்களை வந்து சீர்திருத்த வேண்டியிருக்குது அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு உணர்த்தினார் இது ஒரு அழகான உளவியல் அணுகுமுறை சில குடும்ப தலைவர்கள் கூட இந்த ஒட்டகம் மாதிரி நடந்துக்கிறது உண்டு அப்புறம் அடங்கி போகிறதும் உண்டு ஒரு குடும்ப தலைவர் காலையில் எழுந்திரிச்சதுலேருந்து சத்தம் போட்டு கற்றுக்கிட்டு இருப்பார் பக்கத்தில் இருந்தவங்கள்லாம் ஓடி போய் சமாதானம் பண்ணி பார்த்தாங்க அவர் ஓயறது மாதிரி தெரியல கடைசியில் அவர் மனைவி வந்தாங்க நீங்கள் எல்லாம் விலகி போயிடுங்க அவர் சுபாவம் எனக்கு தெரியும் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னாங்க சரின்னு எல்லோரும் போயிட்டாங்க சாயந்தரமாக வந்து பார்க்குறாங்க அவர் சத்தம் இல்லாமல் ஒரு மூலையில் உட்காந்துருக்கிறார் ரொம்ப சாதுவா ஆச்சரியமாக இருந்தது என்னம்மா பண்ணிங்கன்னு கேட்டாங்க அது ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு வேலை சாப்பாட்டை நிறுத்தினேன் பட்னி போட்டேன் அவ்வளோதான் அப்படின்னாங்க அந்த அம்மா தேசத்து மேலேயும் தாய்மொழி பேர்லேயும் செலுத்துகிற அன்புக்கு அபிமானம்னு பேர் தேசாபிமானம்னு சொல்கிறமே இது ஒரு கணவன் மனைவி பேரில் காட்டுற அன்புக்கு காதல்னு பேர் கடவுள் பேரில் செலுத்துகிற அன்புக்கு பக்தின்னு பேர் இப்படி அன்பில் பல ரகம் இருக்கிறப்போ அதில் உள்ள வித்தியாசம் தெரியாமல் இடம் மாற்றி அன்பு காட்டினா இடைஞ்சல் தான் சரி இந்த அன்பை பற்றி விஞ்ஞானம் என்ன சொல்லுது தெரியுமா இதயத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கு முக்கியமாக தேவைப்படுற ஒன்று இந்த அன்பு தான்னு சொல்லுது நெதர்லாந்து விஞ்ஞானிகள் இதை ஆராய்ச்சி பண்ணியே கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க கொஞ்சம் முயல் குட்டிகளை ரெண்டு பிரிவாக பிரித்தாங்க ரெண்டு குரூப்புக்கும் கொழுப்பு அதிகமாக உள்ள ஆகாரத்தையே கொடுத்துட்டு வந்தாங்க ஆனால் ஒரு குரூப்புக்கு வெறுமன ஆகாரத்தை கொடுத்ததோடு சரி இன்னொரு குரூப்பு முயல்களுக்கு ஆகாரம் கொடுத்ததோடு நிறுத்திக்கலை அதுக்கு முன்னாடி கூண்டுகளை திறந்து விட்டு முயல்களை கொஞ்சம் நேரம் எடுத்து கொஞ்சி விட்டு அதுக்கப்புறமா ஆகாரம் கொடுத்தாராம் ஆராய்ச்சியாளர் 
இந்த குரூப்புக்கு இதய பாதிப்பு அறுபது சதவீதம் குறைச்சலா இருந்துதான் சில நோயாளிகளுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்தாலும் அதை தாங்கிக்கிட்டு குணமாகிற சக்தி அதிகமா இருக்குது இது எப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்துருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாம் மனைவி தன் பேர்ல ரொம்ப அன்பா இருக்கிறதாக நினைக்கிறவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்களாம் இதய நோயாளிகள் பல பேரை சந்திச்சு இதய நோய் ஏற்பட என்ன காரணம்னு கேட்டிருக்கிறாங்க அவங்க சொன்ன காரணம் எல்லாம் சாப்பாடு சம்பந்தமா இல்லையா மனைவி அன்பா இல்ல இப்படிப்பட்ட காரணத்தை தான் சொல்றாங்களாம் அதனால இதயத்தை பாதுகாக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அடுத்தவங்க அன்பா இருக்கிறது மாதிரி பாத்துக்கோங்க அதுதான் முக்கியம் ஒருத்தர் முகம் பூரா பிளாஸ்டரி போட்டுக்கிட்டு வந்தார் ரொம்ப கோபமா என்னங்க ஆச்சுன்னு விசாரிச்சேன் எல்லாம் உங்களால தான் சார்னார் விவரமா சொல்லுங்களேன் என்ன உங்க தகவலை கேட்டுட்டு ஒரு பூனைக்குட்டிய கையில எடுத்தேன் அன்பா அதை தடவி கொடுக்கறதுக்காக ஆனா அது முந்திக்கிட்டது அது என் முகத்தை தடவி கொடுத்துட்டுது முகம் பூரா நகைக்கீரல் அதுதான் இப்படி அப்படின்னார் அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஆப்ரஹாம் லிங்கன் ஒரு நாள் தன்னோட கோச்சு வண்டியில தலைநகரான வாஷிங்டனுக்கு போயிட்டு இருக்கிறார் கோச்சு வண்டி ஒரு சாலையில போயிட்டு இருக்கு அந்த சாலைக்கு ஒரு பக்கத்துல பயங்கரமான சதுப்பு நிலம் சதுப்பு நிலம்னா அது புதைகுழி புதை மணல்ங்கிறோம்ல அது மாதிரி அந்த சதுப்பு நிலத்துல யாராவது மாட்டிக்கிட்டா அவ்வளவுதான் ஆளை கொஞ்சம் கொஞ்சமா உள்ள அமைக்கப்படும் தப்பிச்சு கரையறது கஷ்டம் அப்படிப்பட்ட நிலம் அது ஆப்ரஹாம் லிங்கன் ஏதோ ஒரு முக்கியமான அரசாங்க வேலையா போயிட்டு திரும்பி வந்துட்டு இருக்கிறார் அதனால அந்த சமயத்துல அவர் வில வசந்த ஆடைகளை அணிஞ்சிருக்கிறார் அப்படி அவர் அந்த கோச்சு வண்டியில வந்துகிட்டு இருக்கிறாரு அந்த சமயத்துல ஒரு காட்சி அவர் கண்ணுல போட்டுட்டு என்ன தெரியுமா ரோட்டுக்கு பக்கத்துல இருந்த சதுப்பு நிலத்துல ஒரு இளம் பன்றி குட்டி சிக்கிக்கிட்டு தவிச்சுக்கிட்டு இருக்குது பரிதாபமா கத்திட்டு இருக்குது அத பார்த்தார் லிங்கன் அவருக்கு என்ன மாதிரி ஆயிட்டுது உடனே வண்டியை நிறுத்த சொன்னார் கீழே இறங்கினார் தன்னோட வில வசந்த ஆடைகளை பத்தி லட்சியம் பண்ணவே இல்ல தனக்கே ஆபத்து வரலாம்ங்கறத பத்தியும் கவலைப்படல தான் ஒரு குடியரசு தலைவருங்கறத பத்தியும் அவர் நினைச்சு பாக்கல நேரம் அந்த சதுப்பு நிலம் பக்கமா போனாரு அந்த சேத்துல இறங்கி பன்றி குட்டிய காப்பாத்தி கரைக்கு கொண்டுட்டு வந்து சேர்த்துட்டார் அதுக்கப்புறம் நிம்மதியா கோச்சு வண்டியில ஏறி வெள்ள மாளிகைக்கு வந்து சேர்ந்தார் ட்ரெஸ் உடம்பு பூரா சேரு சகதி பாக்குறவங்களுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமா போச்சு அவங்களுக்கு ஒண்ணும் புரியல இவர் நேரா ட்ரெஸ் மாத்திக்கிறதுக்காக போனாரு கோச்சு வண்டி ஓட்டிட்டு வந்தவன் கிட்ட போய் எல்லாரும் கேட்டாங்க என்ன ஆச்சு அப்படின்னு அவர் வர்ற வழியில நடந்த விவரத்தை சொன்னார் ஆப்ரஹாம் லிங்கனுடைய இந்த இறக்க குணத்தை எல்லாரும் பாராட்டினாங்களாம் புகழ்ந்தாங்களாம் ஆனா இதுக்கு லிங்கன் என்ன பதில் சொன்னார் தெரியுமா தயவு பண்ணி இந்த புகழ்ச்சியான பேச்சையெல்லாம் ஒதுக்குங்க அதெல்லாம் வேணாம் அந்த சின்ன பிராணி சகதியில மாட்டிக்கிட்டு துடிச்சுக்கிட்டு இருந்தது அதை பார்த்தேன் உடனே என்னுடைய இதயத்துல ஒரு முள்ளு தச்சது மாதிரி ஒரு உணர்வு அந்த முள்ள பிடுங்கி எரிஞ்ச அவ்வளவுதான் உண்மையில அந்த பிராணிக்கு நான் வந்து உதவினேங்கிறத விட எனக்கு ஏற்பட்ட இன்னல போக்கிட்டேன் அப்படிங்கறதுதான் உண்மை அதுதான் பொருத்தம் அப்படி இருக்கிறப்போ இதுல புகழறதுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு நான் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் எவ்வளவு யதார்த்தமான வார்த்தைகள் பாருங்க இந்த காலத்துல நம்மளையும் பல பேர் அப்படி உண்டு நீச்சல் தெரியாத ஒரு ஆளு தண்ணியில இறங்கிட்டான் தண்ணி ஆழம்ங்கிறது அப்புறமா தான் தெரிஞ்சது தத்தளிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் வாழ் வாழ்னு கத்துறான் கரையில நின்றுட்டு இருந்த ஒருத்தர் இதை பார்த்தார் உடனே அவருக்கு இதயத்துல முள்ளு தச்சது மாதிரி ஒரு உணர்வு உடனே குபீர்னு தண்ணியில வாஞ்சார் அவரை காப்பாத்தி கரைக்கு கொண்டுட்டு வந்து சேர்த்தார் இத பாத்துக்கிட்டு இருந்த இன்னொருத்தர் காப்பாத்தின அந்த ஆளை பாராட்டி புகழ்ந்தார் என்ன புகழாதீங்க சார் அப்படின்னார் அவர் ஏன்னு கேட்டார் இவர் நான் அந்த ஆளை ஏன் காப்பாத்தின தெரியுமா அவன் நேத்துக்கு என்கிட்ட முன்னூறு ரூபா கடன் வாங்கியிருக்கிறான் இவன் தண்ணியில போட்டான்னா நான் கொடுத்த கடனும் தண்ணியில போடும் அதனாலதான் விழுந்து காப்பாத்தினேன் அப்படின்னா அந்த ஆள் ஒருத்தர் ரொம்ப அவசரமா போயிட்டு இருந்தார் எங்க சார் போறீங்கன்னு கேட்டோம் எனக்கு வேண்டியப்பட்ட ஒருத்தருக்கு குழந்தை பிறந்திருக்கிறதாக செய்தி வந்திருக்கு அதுதான் ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிட்டு இருக்கேன் பார்த்துட்டு வரலாம்னு அப்படின்னார் அப்படின்னா கொஞ்சம் இப்படி உட்காருங்க அப்படின்னோம் சில விவரம் எல்லாம் சொல்றேன் கேட்டுட்டு போங்க அப்படின்னோம் உட்காந்தார் அப்புறம் சொல்ல ஆரம்பிச்சோம் புதுசா பிறந்திருக்கிற ஒரு குழந்தைய பார்க்க போறதுன்னா அது சாதாரண விஷயம் இல்ல அதுல ரொம்பவும் கவனமா நடந்துக்கணும் 
புது குழந்தைக்கு நோய் சுலபமாக தொற்றும் முக்கியமாக காற்று மூலமாக பரவுகிற நோய்கள் சுலபமாக வந்துடும் அதனால் நமக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா குழந்தைய விட்டு கொஞ்சம் தள்ளியே இருக்கிறது தான் நல்லது பெரியவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சாதாரணமாக உள்ள ஒரு கிருமி கூட குழந்தையை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப மோசமான ஒரு கிருமியாக இருக்கும் சில வெளிநாடுகளில் எப்படி தெரியுமா பிறந்த குழந்த தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு ரூமுக்கு போகணும்னா போகிறவங்க வந்து முகமூடி போட்டுக்கணும் காலணிகளை மாற்றிக்கணும் அவ்வளவு சுத்தமாக உள்ளே போய் பார்த்துட்டு வரணும் பொதுவாக சில ஆஸ்பத்திரிகளில் பார்த்தீங்கன்னா பார்வையாளர்கள் நேரத்தில் விசிட்டிங் அவர்ஸ் தாயை விட்டு குழந்தைய தனியாக பிரித்து வச்சுருவாங்க எதுக்குன்னு நினைக்கிறீங்க அந்த நேரம் பல பேர் வருவாங்க போவாங்க அவங்க கைகால் சுத்தமாக இருக்காது சுத்தம் இல்லாத கைகள் மூலமாக கிருமிகள் பரவும் சுத்தம் இல்லாத கைன்னா மண் தூசி படிஞ்சிருக்கிற கை மட்டும் தான் அர்த்தம் இல்லை சாலையில் கையை வீசிக்கிட்டு நடந்து வர்றீங்க குழந்தைய பொறுத்த வரைக்கும் அது கூட சுத்தம் இல்லாத கை தான் தாயை தவிர மற்றவங்க குழந்தைய தூக்காமல் பார்த்துக்கிறது நல்லது தாய் கூட அளவோடு கொஞ்சத்தோடு நிறுத்திக்கணும் புதுசாக ஒரு குழந்தைய பெற்றுருக்கிற பொண்ணுக்கிட்ட மற்ற தாய்மார்கள் ஏதாவது சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க குழந்தைய அப்படி வளர்க்கணும் இப்படி வளர்க்கணும் அப்படின்னு ஏதாவது அட்வைஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இப்படி ஓவராக அறிவுரை பண்ணுறது அந்த பொண்ணை வந்து குழப்பி விட்டுரும் அதனால் அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது அந்த பெண்ணே ஏதாவது கேட்டால் கூட டாக்டர் சொல்ல வேண்டிய விவரங்களை எல்லாம் நாமே சொல்லிகிட்டு இருக்கக்கூடாது புதுசாக பிறந்திருக்கிற குழந்தைய மட்டும்தான் இப்படி பார்க்கணும்னு இல்லை ஒரு ஒரு நோயாளி குழந்தைய பார்க்க போகிறதுனா கூட ரொம்ப எச்சரிக்கையாக தான் நடந்துக்கணும் ஒரு தின்பண்டமோ விளையாட்டு சாமானோ அந்த குழந்தைக்கு நாம் வாங்கிட்டு போகிறதா வச்சுக்குவோம் அதை நேராக கொண்டுகிட்டு போய் அந்த குழந்தைகிட்டே கொடுக்கக்கூடாது அதோட அப்பா அம்மா கிட்ட ரகசியமாக கொடுக்கலாம் அவங்க முடிவு பண்ணட்டும் குழந்தைகிட்ட அதை கொடுக்கலாமா வேண்டாமாங்கிறத அவங்களுக்கு தான் தெரியும் அதோட மனசும் உடம்பும் உங்கள் அக்கறையை காட்டுறதா நினச்சிக்கிட்டு குழந்த வாயில் எதையும் கொண்டுட்டு போய் போடாதீங்க போகிறப்போ உங்கள் வீட்டு குழந்தையும் அழைச்சிட்டு போகாதீங்க இது நோயை வாங்கிட்டு வந்துடும் அல்லது புதுசாக ஒரு நோயை அதுகிட்ட கொடுத்துட்டு வந்துடும் என்னதான் உங்களுக்கு பழக்கமான குழந்தையாக இருந்தால் கூட அதுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா பேசக்கூடாது அங்கே போய் அவங்க பள்ளிக்கூடத்தை ஞாபகப்படுத்திட்டு இருக்கக்கூடாது நோயில் இருக்கிறப்ப ஸ்கூலை பற்றி பேச அது விரும்பாது ஆஸ்பத்திரி விட்டு வெளியில் புறப்படுறப்போ குழந்தைகிட்ட சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை அதோட அப்பா அம்மா கிட்ட சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டா போதும் குழந்த கோபிச்சிக்காது சமூக சம்பிரதாயத்தை பற்றி அது கவலைப்படுறதில்ல இப்படி எல்லா விவரமும் நம்ம எதிரில் உட்காந்துருந்தவங்ககிட்ட சொல்லி முடித்தோம் ரொம்ப நன்றி சார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் புறப்பட்டார் குழந்தைங்க கொஞ்சம் வளர்கிற வரைக்கும் தான் நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும்னு இல்லை வளர்ந்த பிறகு இன்னும் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் ஒரு பையன் பள்ளிக்கூடத்துலேருந்து திரும்பி வீட்டுக்கு வந்தான் முகம் பூரா நகத்தால் கீறி இருந்தது அப்பா பார்த்து பயந்துட்டார் யாருடா உன்னை இப்படி பண்ணது அப்படின்னார் என் கூட படிக்கிற இன்னொரு பையன் நான் நாளைக்கு உன் கூட பள்ளிக்கூடத்துக்கு வர்றேன் நீ எனக்கு அவனை அடையாளம் காட்ட முடியுமான்னார் அது ரொம்ப சுலபம் நான் பையன் எப்படின்னார் அப்பா அவன் காதில் ஒன்று கையோடு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறேன் இதோ என் பையில் தான் வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறான் அந்த பையன் ஒருத்தர் இருக்கார் நல்ல உத்தியோகத்தில் தான் இருக்கிறார் ஆனால் எப்போ பார்த்தாலும் முகத்தை வெறுப்பாக வச்சுருப்பார் அப்படியே வருவார் போவார் ஏன் சார் இப்படி இருக்கிறீங்க அப்படின்னு விசாரித்தோம் ஏன்டா இந்த வேலைக்கு வந்தோம்னு இருக்கு சார் அப்படின்னார் உங்கள் வேலை உங்களுக்கு பிடிக்கலையா அப்படின்னு கேட்டோம் இல்லைன்னார் இப்படிப்பட்டவங்க வெற்றிகரமான வாழ்க்கை வாழ முடியாது இது வந்து நிபுணர்கள் கருத்து வேலையை நேசிக்க தெரிந்தவர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள் அப்படிங்கிறாங்க அவங்க எந்த துறையாக இருந்தாலும் சரி அந்த துறையில் வெற்றிகரமாக இருக்கிறவங்கள விசாரித்து பாருங்க எனக்கு என்னுடைய வேலை ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களா தான் இருப்பாங்க அப்படி இருந்தால் தான் அது வெற்றிகரமாக இருக்க முடியுது அவங்களால் ஒருத்தனுக்கு பிடித்தமான பொழுதுபோக்கே அவனுடைய தொழிலாக இருந்துட்டுதுன்னா அவனை மாதிரி கொடுத்து வச்சவன் வேற யாரும் இல்லை அப்படிங்கிறார் பெர்னாட்ஷா ஒரு தடவை மன்னர் ஹுமாயூன் உயிரை வந்து தண்ணீர் முண்டு ஊற்றுகிற தொழிலாளி ஒருத்தர் காப்பாற்றினாராம் அந்த ஹுமாயூன் உயிரை உடனே மன்னர் கேட்டிருக்கார் உனக்கு என்ன வேணும்னாலும் கேள்வி தரேன் உயர் பதவி வேணுமா அப்படின்னு கேட்டாராம் மன்னா மக்களின் தாகம் தீர்க்கக்கூடிய இந்த பணியை விட உயர்ந்தது உண்டா அப்படின்னாராம் அந்த தொழிலாளி அவரால் அவருடைய வேலையை நேசிக்க முடிஞ்சுது அதனால் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடிஞ்சுது நாமெல்லாம் அப்படி இல்லை வேலை கிடைக்கிற வரைக்கும் கிடைச்சா போதும் அப்படின்னு இருக்கோம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் ஏன்டா அந்த வேலைக்கு வந்தோம்னு ரொம்ப அழுத்துக்குவோம் சரி நாம் இருக்கிற இடத்துல நாம் வெற்றிகரமாக இருக்க வழி உண்டா அப்படின்னா உண்டுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது மன இயல் நிபுணர்கள் இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்க அதுக்கு முக்கியமாக ஆறு வழிகள் சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஒரு அலுவலகத்தில் வேலை பார்க்
அதாவது உங்க மேல் அதிகாரி எதிர்பார்ப்புக்கு தகுந்த மாதிரி உங்க வேலை இருக்குதா அப்படி இல்லைன்னா முதல்ல உங்க வேலையின் தரம் உயரணும் உங்களுக்கு மேல கீழே வேலை பார்க்கிற பணியாளர்கள் கிட்ட நல்ல விதமா பழகிறீங்களா அந்த உறவு முறையில ஏதாவது குறை இருந்தா அதை கண்டுபிடிச்சு சரி பண்ணுங்க நம்பிக்கைக்கு உரியவர் அப்படின்னு நீங்க பேர் எடுக்கணும் நீங்க எடுக்கிற முடிவு நல்ல முடிவா தான் இருக்கும் அப்படின்னு அடுத்தவங்க சொல்லணும் உங்க தோற்றத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க இது மனம் உடல் ரெண்டும் சம்பந்தப்பட்டது அதனால மனசையும் ஆரோக்கியமா வச்சிருக்கணும் உடம்பையும் ஆரோக்கியமா வச்சிருக்கணும் உங்களுடைய நிர்வாகம் செயல்படுற விதத்தை நல்லா புரிஞ்சு வச்சுக்கணும் உங்களுடைய நிர்வாகம் இப்போ ஒரு காரியம் செய்யுதுன்னு வச்சுங்க ஏன் அப்படி செய்யுது எதுக்காக அப்படி செய்யுது அதனுடைய குறிக்கோள் என்ன அது நீடிக்கிறது காரணம் என்ன இதையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் சிரிப்புக்கு வஞ்சகம் பண்ணக்கூடாது நல்லா சிரிக்கணும் அப்போதான் அது திரும்ப கிடைக்கும் கடந்த கால தோல்வியை பத்தி கவலைப்படக்கூடாது முதலாளி விருப்பம் தெரிஞ்சு நடந்துக்கிறது நல்லது அதுக்காக வந்து காக்கா பிடிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு ஒரு பொறுப்பான வேலை கிடைக்குது உடனே சத்தம் குழப்பம் அப்படின்னு சூழ்நிலையை இறுக்கமா ஆக்கிடக்கூடாது எந்த சூழலையும் இயல்பா கையாளக்கூடியவர் அப்படிங்கிறத காட்டணும் இதெல்லாம் உங்கள் துறையில நீங்கள் வெற்றி பெற நிபுணர்கள் சொல்ற யோசனைகள் இவ்வளவு விவரமும் சொல்லிவிட்டு ஒருத்தரை பார்த்து கேட்டோம் இப்ப சொல்லுங்க நீங்க செய்யற வேலை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குதா அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது அப்படின்னார் சரி என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டோம் சும்மா தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னார் அவர் அள்ள அள்ள குறையாதது அட்சய பாத்திரம் அது நமக்கு தெரியும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனா போட போட நிரம்பாத ஒரு பாத்திரம் உண்டு அது என்ன தெரியுமா நம்மள பல பேர்கிட்ட அந்த பாத்திரம் உண்டு அதுதான் பேராசை அப்படிங்கிற பாத்திரம் அதை வந்து நிறைவு செய்யவே முடியாது பேராசையை பத்தி சுஃபி இலக்கியத்துல ஒரு பிரபலமான கதை உண்டா அதை ஒரு பெரியவர் எடுத்து சொல்லியிருக்கிறார் ஒரு மன்னர் நகர்வலம் போயிட்டு இருக்கார் ஒரு பிச்சைக்கார மன்னர் எதிரில் வரான் பிச்சை போடுங்கிறான் என்னுடைய அமைதியை கெடுக்காதே போங்கிறார் மன்னர் அவன் சிரிக்கிறான் அரசே உங்களுடைய அமைதி கிடக்கூடிய நிலையில் இருந்தா அதுக்கு பேர் அமைதியே கிடையாது அப்படின்னு எதிரில் நிக்கிறது வெறும் பிச்சைக்காரன் இல்ல யோகி அப்படிங்கறத மன்னர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் துறவியே உங்களுக்கு என்ன வேணும்னாலும் கேளுங்க கொடுக்குறேன்னாரா அந்த துறவி மறுபடியும் சிரிக்கிறார் அரசே உங்களால முடியாததையெல்லாம் கொடுக்க முடியும்னு சத்தியம் செய்யாதீங்க அப்படின்னார் மன்னருக்கு கோபம் வந்துட்டுது என்ன இவர் இப்படி சொல்றாரு அப்படின்னு நினைச்சார் நகர் வளத்தை பாதியிலேயே நிறுத்தினார் வாங்க அரண்மனைக்குன்னார் துறவியை அழைச்சுக்கிட்டு அரண்மனைக்கு வந்துட்டார் துறவி தன்கிட்ட இருந்த பிச்சை பாத்திரத்தை நீட்டினார் இது நிறைய எனக்கு பொற்காசுகள் வேணும் அப்படின்னாரா அவ்வளவுதானா இது ஒரு பெரிய காரியமா அப்படின்னு கைய தட்டினாரா மன்னர் ஒரு பெரிய தாம்பால நிறைய பொற்காசுகள் வந்து சேர்ந்தது அதை அள்ளி போட்டார் போட போட அந்த பிச்சை பாத்திரம் நிரம்பவே இல்லை பொற்காசுகள் போட போட அவ்வளவே உள்ள வாங்கிட்டே இருக்குது அரசாங்க கஜானாவே காலி ஆயிட்டுது மூட்டை மூட்டையா பொற்காசுகளை கொட்டி பார்த்துட்டாங்க அது முழுங்கிட்டே இருக்குது கடைசி வரைக்கும் அந்த பிச்சை பாத்திரம் வந்து நிரம்பவே இல்லை அரசர்கிட்ட இருந்த கர்வம் போயிட்டுது அப்படியே பொத்துன்னு துறவி காலில் விழுந்தார் அப்ப அந்த துறவி சொன்னாராம் மன்னா இந்த பிச்சை பாத்திரத்தை உங்களால மட்டும் இல்ல வேற யாராலையும் நிரப்ப முடியாது அதுக்கு என்ன காரணம்னா இது வந்து சாதாரண பிச்சை பாத்திரம் இல்ல பேராசைகளோட வாழ்ந்து செத்து போன ஒரு மனிதனின் மண்டை ஓடு இது அப்படின்னாராம் பாருங்க இதுதான் அந்த சுஃபி இலக்கிய கதை செத்த பிறகும் நிறைவு இல்லைன்னா அது எப்பேற்பட்ட பேராசையா இருக்கும்னு யோசிச்சு பாத்துங்க நம்மாலும் ஒருத்தர் கல்யாணம் பண்ணிக்க பொண்ணு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் அழகு அறிவு படிப்பு எதுவும் தேவையில்லை பணம் மட்டும் இருந்தா போதும் அப்படின்னு பாக்குறவங்க கிட்ட எல்லாம் சொல்லி வச்சார் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு பணக்காரர் கிடைச்சார் அவரு சொன்னார் இத பாருங்க எனக்கு இருபது வயசுல ஒரு மகள் அவளை நீங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டா ரெண்டு லட்சம் பணம் கொடுப்பேன் இருபத்தஞ்சு வயசுல ஒரு பொண்ணு அவளை கல்யாணம் பண்ணிட்டா ரெண்டரை லட்சம் தருவேன் முப்பது வயசுல ஒரு பொண்ணு இருக்கா அவளை கல்யாணம் பண்ணிட்டா மூணு லட்சம் தருவேன் என்ன சொல்ற அப்படின்னாரா இவன் கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சு பாத்திருக்கான் அதுக்கப்புறம் மெதுவா அவரை நிமிந்து பார்த்து ஏன் சார் உங்ககிட்ட ஐம்பது வயசுல ஏதாவது பொண்ணு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டானா